சுஜதா அவர்களின் ஓடாதே வாழ்க்கையில் இலக்கற்ற காரணமில்லாத ஓட்டங்களும் துரத்தல்களும் அநேகம் இந்த கதையில் கதாநாயகனையும் அவன் மனைவியையும் தேனிலவு கொண்டாட விடாமல் பலர் துரத்துகிறார்கள் திடீரென்று நிறுத்தி விடுகிறார்கள் எதற்காக துரத்தினார்கள் எதற்காக நிறுத்தினார்கள் இரண்டுமே தெரியாமல் திகைத்து கதாநாயகன் கணேஷை நாடுகிறான் கணேஷும் வசந்தும் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் கணேஷ் வசந்த் கடைசி கட்டத்தில் வந்து எல்லாவற்றையும் தெளிவாக்குவார்கள் இவ்வாறான கதைகளில் ஓடாதேயும் ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று முதலிரவில் துவங்கும் மீராவை இன்றைக்கு சற்றேற குறைய அறுபத்தி மூன்று தினங்களுக்கு முன்னால் ஆனந்த் யார் என்று கேட்டிருந்தால் தெரியாது என்று பதில் சொல்லியிருப்பாள் இன்று ஆனந்த் அவள் கணவன் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படாத உபரியான பல இந்திய திருமணங்கள் சுமங்கலியிலும் ஹிந்துவின் ஞாயிற்றுக்கிழமை விளம்பரங்களிலும் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன சுமங்கலி ஜூன் எண்பத்தேழு இதழுக்கு சென்னையில் உள்ள ஒரு வங்கியின் டிமாண்ட் டிராப்டாக ரூபாய் ஐம்பது அனுப்பி விளம்பரம் செய்து வெளிவந்த ஒரு வாரத்துக்குள் ஜபல்பூரில் இருந்து ஒரு இங்கிலாந்து லெட்டர் வந்தது ஆனந்தின் அப்பா எழுதியிருந்தார் பையன் மயிலாப்பூரில் லஸ் கார்னர் அருகில் முருட்டிஸ் லார்ஜுக்கு அடுத்த கட்டிடத்தில் மேல் மாடியில் தனி ரூமில் இருக்கிறான் அவனை நேரில் சந்தித்து பெண்ணை காட்டி அவன் சம்மதித்து விட்டால் நாங்கள் வந்து கல்யாணம் பார்க்கிறோம் என்று எழுதியிருந்தார் மீராவின் அப்பா சுந்தரமூர்த்தி உடனே மயிலாப்பூர் போக அந்த பையன் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கூரை போட்ட மாடி அறையில் தலைவாரி கொண்டிருந்தவன் உடனடியாக வந்து பெண் பார்க்கிறேன் என்றான் சுந்தரமூர்த்தி தான் நாள் நன்றாக இல்லை என்று வெள்ளிக்கிழமை பெண் பார்க்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வந்தார் பையன் பிகாம் ஏசிஏ என்றும் சர்க்கார் வசமான பேங்கில் ப்ரொபஷனரி ஆபிசர் என்றும் நல்ல குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன் என்பதும் தெரிந்தது வெள்ளிக்கிழமை ஆனந்த் பெண் பார்க்க வந்தபோது மீராவின் தங்கையை மீரா என்று எண்ணிக்கொண்டு மிஸ் உங்க கூட ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா என்றான் அதற்கு அவள் தாராளமா என்றாள் பிழைத்திருத்தம் முடிந்து மீராவை தனியாக பால்கனிக்கு அழைத்துச் சென்ற போது அவள் தம்பி தங்கைகள் அடை காக்க ஜன்னல் வழியாக மீராவின் பாட்டி பார்த்து கொண்டிருக்க தமாஷாக நிகழ்ந்தது அந்த உரையாடல் உங்களுக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கா ரொம்ப இந்த வருஷம் வெயிலா இல்லை நீங்க எந்த காலேஜ் நான் லயோலா அப்புறம் விவேகானந்தா இவ்வாறு பற்பல கேள்விகளுக்கு பின் மீரா இருத்த ஒரே பதில் உங்க காலர்ல கட்டெரும்பு ஊர்றது ஆனந்த் இவ்வாறு பெண் பார்த்து விட்டு போனதும் மீராவை எப்படி பையன் என்று கேட்க எல்லோரையும் போலத்தான் இருக்கான் அம்மா என்றாள் குறித்து கொள்ளவும் காதல் கீதல் என்று ஏதும் இல்லை இருக்கான்னு சொல்லாதடி இருக்காருன்னு சொல்லு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையே பிடிச்சிருக்கா இல்லையா சொல்லேன் சொல்ல தெரியலையேப்பா குழந்தையை இப்படி கேட்க கூடாதுடா அவளுக்கு பிடிச்சுதான் இருக்கு கண்லையே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பாட்டி நீயா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற என்று மீராவின் தங்கை ரமா சொல்ல ரமா நீ சொல்லுடி எப்படி இருக்கான் பரவாயில்லை கண்ணுதான் லேசா மாறு கண் மாதிரி இல்லை அப்படி இருந்தா நல்ல அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லுவா எனக்கு பிடிக்கலை அந்த ஆளை திரு திருன்னு முழிக்கிறான் என்றான் சந்து ச சாதுடா அவர் ஒரு வாரத்துல மீரா வழிக்கு கொண்டு வந்துருவா பாருங்கோ இப்பவே வழிக்கு கொண்டு வரதை பத்தி பேசு என்றார் சுந்தரமூர்த்தி மீராவின் குடும்பம் ஏராளமான சந்தோஷமான குடும்பம் சுந்தரமூர்த்தி குழந்தைகளை கணக்கு வைத்துக் கொள்ள அவகாசம் இல்லாமல் ஆபீஸ் வேலையாய் அலைந்தார் அம்மா தாத்தா பாட்டி தம்பிமார்கள் வீணாய் போன ஒன்று விட்ட அத்தை என்று அல்லோல கல்லோலமாக இருக்கும் வீடு பேருக்கு பேர் டிவி போடுவார்கள் தலைவாரி கொள்வார்கள் சினிமா போவார்கள் சினிமாவில் இருந்து வருவார்கள் குழந்தைகள் குறுக்கே ஓடும் பால் சாப்பிடும் தர்மஸ்தலா மாதிரி பந்தி பந்தியாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் மீரா முதலிரவு சாந்தி கல்யாணம் போன்ற விஷயங்களிலெல்லாம் அதிக ஞானம் பெற வாய்ப்பில்லாமல் வளர்ந்து விட்டாள் வருஷத்துக்கு மூன்று படம் தான் பார்ப்பாள் 
அதுவும் சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் ரஷ்யன் சர்க்கஸ் சார்லி சாப்ளின் போன்ற உபத்ரவம் இல்லாத படங்கள் தான் பார்த்திருக்கிறாள் டிவி மிக மிக தணிக்கை அதனால் மீரோவுக்கு சாந்தி கல்யாணம் என்பது பால் பழம் வெள்ளி செம்பு மல்லிகை பூ என்று குண்சாக இருந்ததே தவிர மேல் விவரங்கள் ஏதும் இல்லை பாட்டி ஒரு முறை சுற்றி வளைத்து சொன்னது ஏடா கூடமாக இருந்தது எனவே மீராவுக்கு ஆனந்துடன் கல்யாணம் நிறைவு பெற்று அன்றே இரவே இந்த சமாச்சாரம் என்று பரவலாக பேசப்பட்ட போது அவளுக்கு புல்லரிப்பு கில்லரிப்பு எதுவும் இல்லாமல் வயிற்றுக்குள் ஒரு கலக்கம் தான் இருந்தது மீராவின் கணவன் ஆனந்த் ஏறக்குறைய அதே லெவலுக்கு பாமரன் சின்ன வயசிலிருந்தே அப்பாவுக்கு மாற்றலாகிறது என்று சொல்லி தாத்தா பாட்டியிடம் வளர்ந்தவன் ஆனந்த் மீரா இருவரும் ஒரு தனியறையில் இணைந்தால் என்ன நிகழும் உதாரண உரையாடல் மீரா இன்றைக்கு வேண்டாம் ஆனந்த் ஏன் மீரா ஐயோ இன்னைக்கு வேணாம்னா ஆனந்த் ஏனாம் டார்லிங் மீரா அவள்லாம் முழிச்சுண்டு இருக்கா வெறுமனை பேசலாமே ஆனந்த் என்ன பேச்சு மீரா உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் ஆனந்த் எனக்கு வந்து நீ பிடிக்கும் மீரா என்னை விற்றுங்க வேற எது பிடிக்கும் ஆனந்த் வெந்தய குழம்பு மீரா அப்புறம் அறைக்கு வெளியே இருந்து ரமாவின் குரல் அப்புறம் அடை சந்துவின் குரல் உப்புமா இவ்வாறு குறுக்கீடுகளினாலும் தடங்கல்களினாலும் அந்த முதலிரவு சில பிரதான காரியங்கள் நிறைவேறாமல் மறுதினத்துக்கு ஒத்தி போடப்பட்டது இரண்டாவது தினம் அவளை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு அழைத்து செல்கிற சாக்கில் ரூமுக்கு அழைத்து வர திட்டம் தீட்டி ஸ்கூட்டரை எடுத்துக்கொண்டு மாம்பழம் வந்தான் சுந்தரமூர்த்தி மாப்பிள்ளை வாங்கோ என்று எகத்தாளமாக வரவேற்று அவனை பாட்டியிடம் விட்டுவிட்டு சென்று விட்டார் பாட்டி ரொம்ப நாசுக்கு இந்த வயசில் கூட வேலை தவறாமல் பவுடர் போட்டுக்கொண்டு உப்பும் மிளகும் போல தலைமயிரில் சௌரி வைத்து தழைய பின்னி அவ்வப்போது இங்கிலீஷ் பேசும் சீதா பாட்டி மாப்பிள்ளை ஏன் ஷையா இருக்கீங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு வந்து வந்து மீராவை மயிலாப்பூர் கோவிலுக்கு கூட்டிண்டு போகலாம்னுட்டு அதான் இப்பவே வர சொல்றேன் மீரா மீரா குட்டி உங்க ஆத்துக்கார் வந்திருக்கார் பாரு நாங்கெல்லாம் சின்னவளா இருக்கிறப்ப மூணு நாள் கல்யாணம் பாலிகை கொட்டிண்டு வர்றதுக்கே நாலு மணி நேரம் ஆகும் ஆனந்த் உள்ளங்கையை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் ஒவ்வொருத்தராக வந்து அவனை எட்டி பார்த்து விட்டு கிக் கிக் என்று சிரித்து விட்டு போனார்கள் அடித்தாலும் வைதாலும் அதட்டி மிரட்டினாலும் பதட்டம் இல்லாமலே பள்ளிலித்து நின்றாருன்னு எங்க நாள்ல கோணங்கி பாட்டு பாடுவோம் மீரா மீரா கண்ணா இறுதியில் மீரா வந்தபோது அவளுடன் ரமா நானா சந்து மூவரும் வந்தார்கள் அவர்களுக்கும் கோவில் பார்க்க வேண்டுமாம் ஸ்கூட்டரை புறக்கணித்து விட்டு எல்லோரும் பன்னிரெண்டாம் நம்பர் பஸ்ஸில் போனபோது மீரா அந்த கூட்டத்தில் எங்கிருக்கிறாள் என்றே கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சன்னதியில் கொஞ்சம் உரசி பார்க்கும் போதெல்லாம் நானா குறுக்கிட்டான் அவ்வப்போது கடை கண்ணால் பாரதி ராஜா சினிமா போல பார்த்து கொள்ள முடியவில்லை ஏதாவது கொடி நாதஸ்வரக்காரர் என்ற தடுப்புக்கள் வந்து கோவிலை விட்டு வெளியே வந்தபோது நானா நீ ரமா எல்லோரும் வீட்டுக்கு போங்க நான் அக்காவை அப்புறம் கொண்டு வர்றேன் ஐயையோ பாட்டி உதைப்பா இல்லைக்கா மீரா தவிப்புடன் ஆ ஆமாம் பாட்டி ஏழு மணிக்கே வந்துடணும்னு சொல்லி இருக்கா உங்க வீட்டுல உங்க பாட்டி என்ன பிரைம் மினிஸ்டரா பாட்டியை பரிகாசம் பண்ணாதீங்கோ அவதான் எனக்கு வார வாரம் என்னை தேய்ச்சி விட்டு வளர்த்தவ அதெல்லாம் ஆச்சு மீரா இப்ப நீ என் மனைவி மை ஒய்ஃப் அதுக்காக பாட்டி கிட்ட கேட்காம தனியா எல்லாம் என்னால வர முடியாது பாடி ரமா அக்கா இருந்துட்டுதான் வாயேன் ஆசையா கூப்பிடுறார் என்றாள் ரமா நானா ஐயோ நீ வேற என்றான் தனியா விட்டுட்டு வந்தா ரொம்ப கவலைப்படுவா ஒண்ணு பண்ணலாம் பாட்டிக்கு வேணா போன் பண்ணி கேட்கலாம் என்றாள் ராமா பக்கத்தாத்திலே போன் இருக்கு டபுள் ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் ஒன் நல்ல ஐடியா இதோ ஒரு நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் என்று பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டலுக்குள் சென்று போனை எடுத்து ஏதோ ஒரு நம்பரை சுழற்றி போன் பேசுகிறார் போல பாவனை செய்துவிட்டு திரும்பி வந்து 
பாட்டியோட பேசிட்டேன் தாராளமா இருக்கலாம் காலையில கொண்டு விட்டா போறும்னு சொல்லிட்டா ரமா அந்த போன் நம்பர் நான் கொடுத்தது தப்பு வத்தின் பேர் அது வந்து ராமகிருஷ்ணா ஸ்கூல் அத்தை இது அங்க எங்க பாட்டி இருந்தா என்னமோமா உங்க பாட்டி இருக்காளா நீன் இருக்கான்னு சொன்னா கேட்டேன் இருக்கலாம்னா அது பாட்டியா இருக்காது என்றான் சந்து இப்ப நீங்க எல்லோரும் வீட்டுக்கு போறீங்களா இல்லையா என்று இறைச்சலாக தெருப்பூராக கேட்கும்படி அலறினான் அனைவரும் பயந்து கொண்டு மீரா நாங்க போறோம் அத்தின் பேர் ரொம்ப கத்துறார் அப்பாவை வேணா கார் அனுப்ப சொல்றேன் என்று அவர்கள் கிளம்பி செல்ல ஆட்டுக்குட்டி போல பார்த்து கொண்டிருந்த மீராவை வா என்று அதட்டினான் அவனுக்கு பின்னால் பத்து அடி தள்ளியே நடந்து வந்தாள் எங்கோ ஒரு இடத்தில் நின்று பூ வாங்கிக்கோ என்றான் வேண்டாம் தலையில நிறையவே வச்சிருக்கு என்றாள் ஏதாவது வாங்கிக்கோ தூள் பக்கோடா சோன் பப்படி என்ன வேணா வாங்கிக்கோ வேண்டாம் வீட்டுக்கு போகலாம் இதுதான் உன் வீடு மாடிப்படியில் டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் மாணவர்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் கண் டாக்டருக்காக காத்திருந்தவர்கள் பெஞ்சு போட்டு உட்கார்ந்திருந்தவர்களை கடந்து இரண்டாம் மாடிக்கு வந்தான் தன் அறையை திறந்தான் கொடியில் தொங்கிய லுங்கியை கொசுவி ஓரத்தில் போட்டான் ஸ்ரீதேவி படத்தை கிழித்தான் இதான் உங்க ரூமா ரொம்ப கலீஜா இருக்கே கல்யாணத்துல பிஸியா இருந்துட்டனா பெருக்க வாய்ப்பில்லை பெருக்கட்டுமா ரூம் பெருக்கிறதுக்கு உன்னை நான் அழைச்சிண்டு வரலை பின்ன எதுக்காம் லவ் பண்றதுக்கு என்று அவளை சன்னல் அருகே கட்டி பிடித்தான் லஸ் கார்னரின் நியான் விளக்கு சன்னல் வழியே பச்சை சிவப்பாக உள்ளே சிமிட்ட அவள் கண்ணத்தில் அமைச்சூர் முத்தம் கொடுத்தான் அவள் துடைத்து கொண்டு ரொம்ப எச்ச பண்றீங்க வாங்க போகலாம் மீரா ஐ லவ் யூ மீரா சரி சரி போகலாம் ஒரே ஒரு தடவை உனக்கு இஷ்டம் இல்லையா லஸ் கார்னரே பாத்துண்டு இருக்கு அங்கிருந்து ஒன்னும் தெரியாது சன்னலை சாத்திரலாம் அந்த வார்த்தையே அவன் முகத்தில் ரத்தம் பாய்ச்சியது நரம்பு நுனியெல்லாம் ஒரு நிரடல் ஏற்பட்டது மீரா சன்னலை மூட முற்பட்ட போது சன்னலுக்கு வெளியே மிக அருகே ஒரு முகம் தெரிந்தது ஓடாதே அத்தியாயம் இரண்டு ஆனந்தின் மயிலாப்பூர் லஸ்முனை மேல் மாடி அறையை இந்த இருட்டிலும் விவரிக்க வேண்டியது இந்த கதைக்கு ஒரு இன்றியமையாத விஷயம் என்பதை நீங்கள் இறுதி அத்தியாயத்தில் உறுதியாக அறிவீர்கள் முன்பு நாம் சொன்னது போல மொட்டை மாடியில் நியான் கசியும் அறை ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கூரை வெயில் காலத்தில் பட்டை உரியும் குளிர்காலத்தில் பல் கிட்டும் அதன் ஒரே ஒரு உத்தமம் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பற்பல வசதிகளின் அருகாமை காலையில் கச்சேரி ரோட்டில் போய் மெஸ்ஸில் சூடாக இட்லி சட்னி சாப்பாடு வேண்டுமென்றாலும் வத்தல் குழம்புடன் மாதாந்திர டிக்கெட் மூலம் தவறாமல் எல்லா பசிகளையும் சமாளிக்கும் ஸ்தலங்கள் அந்த ஏரியாவில் நிறையவே உள்ளதால் இந்த மாதிரி மாடி அறைகளுக்கு ஏகப்பட்ட டிமாண்ட் இனியும் கதையை தாமதிக்க விருப்பமில்லை மீரா கதவை சாத்திய போது அந்த முகத்தை பார்த்தாள் சிறிதளவு தாடியுள்ள இளைஞன் முகம் மீராவை பார்த்து தெளிவாக ஆனால் சற்று நக்கலாக சிரித்தான் யாரு யாரு என்று கேட்டாள் மீரா யாரை கேக்கிற என்று ஆனந்த் வந்து பார்ப்பதற்குள் அந்த ஆள் ஓடி பராபெட் சுவரை தவ்வி ஏறி மறைந்தான் எனவே ஆனந்த் பார்த்தது வெற்றி சன்னல் கம்பிகளையே என்ன மீரா யாரோ ஒரு ஆள் எட்டி பார்த்தான் அப்படியா என்று ஆனந்த் அறைக்கு வெளியே வந்தான் ஆனந்த் அப்படி ஒன்றும் வீர தீர சாகசமில்லை இருந்தாலும் புது மனைவி முன்னால் கொஞ்சமாவது தைரியம் காட்டாவிட்டால் பேர் கெட்டு போய்விடும் என்று மொட்டை மாடியில் இங்கும் அங்கும் தேடினான் யாரும் இல்லையே என்றான் யாரோ ஜன்னல்ல எட்டி பார்த்தான் ஆம்பிளை ஆனந்த் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து மறுபடி மனைவியிடம் வந்து தைரியம் இருந்தா வெளியே வா யாருப்பா போலீஸுக்கு போன் பண்ணா தெரியும் என்று உளறல் கலந்து பேசினான் பதில் இல்லை அங்கே போய் எட்டி பார்க்க பயம் எங்கேயாவது திருடன் கத்தி கித்தியை காட்டி பிடுங்கி கொண்டு விட்டால் இப்பத்தான் டைட்டன் வாட்சு மோதிரம் மைனர் செயின் எல்லாமே 
கல்யாணத்துக்கு போட்டது புத்தம் புதுசு என்னது இந்த இடத்துல யார் யாரோ நடமாடுறா நான் போறம்பா என்றாள் மீரா இல்லை மீரா இங்க வந்து பக்கத்துல டைப் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு அதுக்கு மாடிப்படி தனியா இருக்கு சில சமயம் அங்க வர்றவா இங்க வந்துருவா ஏன் ஓடினான் பின்ன தப்பை புரிஞ்சின்றப்புறம் வெக்கமாயிருக்கும் எனக்கென்னவோ வெக்கப்படுறவனா அவனை பார்த்தா தோணலை பின்ன மீரா நெற்றியை சுருக்கி கொண்டு யோசித்து அவனை எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன் என்றாள் எங்க கல்யாணத்துல பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் உங்களுக்கு உறவா ஆளை பார்க்காம எப்படி சொல்ல முடியும் பாரு பாரு டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் இங்க எதுக்கு வந்தோம் சொல்லு எதுக்காம் இதுக்கு சே அப்புறம் இதுக்கு இதுக்கும் சே ஆவேசத்தில் அவளை நாடா கட்டிலில் வீழ்த்தி கால் மேல் கால் போட்டு சைடு வாகாக சௌகரியம் இல்லாமல் மல்லாக்காக வைத்து அவள் மேல் அழுந்திய போது என்ற சப்தம் கேட்டது ஐயோ யாரோ வரா என்று அவனை உதறி தள்ளினாள் யார் ராது என்று எரிச்சலுடன் கதவை திறக்க ஆ வாங்க சார் எப்ப வந்தீங்க இப்பத்தான் மா பிள்ளை என்றார் சுந்தரமூர்த்தி என்னப்பா இவர் கொண்டு வந்து விடுறதா சொல்லி அனுப்பிச்சாரே இல்லம்மா பாட்டி உங்க அம்மா எல்லோரும் கவலைப்பட்டா ஸ்கூட்டர் வேற அங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டார் மாப்பிள்ளை இந்த வேலையில பஸ்லையும் கிஸ்லையும் வர வேண்டாம் போய் அழைச்சிட்டு வந்துருங்கோன்னு உங்க அம்மா தான் சொன்னா வரேயா வரேன்பா பேசிட்டு இருந்தேலா ஆ ஆமா சார் நாளைக்கே சாவகாசமா ஆத்துக்கு வாங்கோ நிறைய பேசலாம் உங்களுக்கு ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி லெக்சர்ஸ் பிடிக்கும்னு சொன்னீங்களே உங்களுக்கு தான் வாங்கினேன் படிச்சு பாருங்கோ எப்ப சொன்னேன் மீரா இதற்குள் உடைகளை சரி செய்து கொண்டு பொட்டை ஒட்ட வைத்து கொண்டு மயிர் கற்றிகளை நேராக்கி நான் போயிட்டு வரேன் என்ன சமத்தா இருங்கோ என்றாள் அவளையே முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தவன் தன் தந்தையுடன் அவள் போனவுடன் எரிச்சலில் கிருஷ்ணமூர்த்தியை படுக்கை மேலே எரிந்தான் சே என்ன பொயப்புடா என்றான் சில செகண்டுகளில் மீரா மறுபடி தோன்றினாள் கர்ச்சிப்பை வச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு பொய் சொல்லிட்டு வந்தேன் இந்தாங்கோ என்று அவன் கண்ணத்தில் ஒரு முத்தத்தை ஒத்திவிட்டு காலை வரை தாங்குமோ இல்லையோ அவன் கண்ணத்தை தொட்டு பார்த்து ஏய் என்று அழைப்பதற்குள் சிட்டாக பறந்து போய்விட்டாள் மறுநாள் முதல் காரியமாக ஆனந்த் ராஜு மாமாவை பார்க்க சென்றான் ராஜு மாமா ஜோக் பிரியர் உலக நடவடிக்கைகளின் பற்பல விஷயங்களில் அத்துப்படி மாமா ஐ மீன் ட்ரபிள் ஏன் என்னடா என்ன தகராறு ராஜு மாமாவின் ஆபீஸ் பர்சனல் காம்ப்ளெக்ஸில் சத்யராஜ் கட் அவுட்டை பங்காரு அடிகளாரின் கட் அவுட் பார்க்கும் இடத்தில் நடுவில் அமைந்து ஏசி வசதியும் ஃபாரின் சிகரெட்டுமாக இருந்தது அதை பற்ற வைத்து புகையை மென்று கொண்டு சொல்லு எப்படி ஹனிமோன் எங்க மாமா பொண்ணு கிடைச்சாதான இதுவரைக்கும் நான் பேசினதெல்லாம் பத்து வார்த்தை அதுக்குள்ள அம்மா பாட்டி அப்பா தம்பி தங்கை போதா குறைக்கு வெத்து குண்டன் வேற எட்டி பார்த்தாச்சு மாமா நரகம் அப்படின்னா அப்படித்தான் ஒரு சிகரெட் எடுத்துக்கிட்டுமா நெர்வஸாக முன் அனுபவம் இல்லாமல் பற்ற வைத்து ஓர் இழுப்பில் அது அணைந்து போனதை பிரமிப்புடன் பார்த்தான் மாமா வாழ்க்கை ஒரு நாள்ல வெறுத்து போச்சு நீ பண்ணது தப்பு பேசாம தேன் நிலவுக்கு வெளியூர் போயிருக்கணும் கொடைக்கானலோ பெங்களூரோ ஆபீஸ்ல விட்டாதானே திருவான்மியூர் பிரான்ச்சிக்கு ஆடிட் போகணும் மாமா என்று காமை அழுத்தி சுமதி கொஞ்சம் வாமா என்றார் உள்ளே ஒரு சின்ன ஷிப்பான் தென்றல் வந்து நாக்கின் நுனியோ நுனியில் கெஞ்சலாக எஸ் சார் என்றாள் அதற்கு மேல் பலமாக பேசினால் மூக்கு நுனி வலிக்கும் போல இருந்தது சுமதி நாளைக்கு காலையில பிருந்தாவன் சேர்க்கார்ல இரண்டு டிக்கெட் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஆனந்த் அப்புறம் வெஸ்ட் எண்ட்ல ஒரு ஹனிமூன் ஸ்வீட் புக் பண்ணிடு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஆனந்த் ஹவு மெனி டேஸ் சார் ஒரு வாரம் போருமாடா கண்ணா மாமா எனக்கா ஆமடா உனக்கு என் கல்யாண பரிசு எனிதிங் எல்ஸ் சார் நத்திங் எல்ஸ் எக்ஸப்ட் தட் யூ லுக் கராஜியஸ் டுடே அவள் எல்லாவற்றையும் சமாளிக்கும் புன்னகை ஒன்றை மறந்து விட்டு சென்றாள் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு சுமதி மறுபடி தோன்றி 
பிருந்தாமன்ல கொடைக்கானல்னா மெயில்ல புக் பண்ணலாமா சார் தாராளமா இன்னும் விசேஷம் ஏசி ஸ்லீப்பர் வேண்டாம் முதல் வகுப்பு கூப்பே என்ன அவள் சென்றதும் மாமா ஒரு ஜோக் சொன்னார் மாமா சிரிப்பும் வர்றது அழுகையும் வர்றது என்றான் ஆனந்த் இப்படித்தான் இருக்கும் சுமதி மறுபடி வந்து ஒரு கவரில் ஒரு சிறிய குறிப்பு எழுதி கொடுத்தாள் மாமாவின் டயாபிட்டிஸ் மாத்திரைகளை கொடுத்துவிட்டு அவர் சிகரெட் பாக்கெட்டை பற்றி கொண்டு சென்றாள் மவுண்ட் ரோட்டில ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கேபரே நடக்கிறது போகலாமா அது என்ன ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி மாமா அவனை கவலையுடன் பார்த்து கல்யாணத்துக்கு அடுத்த நாள் ஜே கே படிக்கிற ஒரே மாப்பிள்ளை நீதாண்டா என்னம்மா சுமதி சார் மிஸ்ஸஸ் மீரா ஆனந்த் வந்திருக்காங்க ஓடாதே அத்தியாயம் மூன்று கண்ணாடியும் பல பல மேசைகளும் நிரம்பிய அந்த ஆபீஸ் சூழ்நிலையில் மீராவை பார்த்தபோது ஆனந்துக்கு முதலில் தன் சொந்த மனைவியை அடையாளம் கொண்டு கொள்ள முடியவில்லை கல்யாணமாகி இரண்டு தினங்களில் அதிகம் பரிச்சயமும் ஏற்படவில்லையா என்ன என்னவோ மாதிரி பாக்குறீங்க என் மூஞ்சியை ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ வா வா என் மருமகளே ஆனந்தா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறா கல்யாணத்துல பார்த்தது ஞாபகம் இருக்காது மீரா இதான் ராஜு மாமா எங்க அம்மாவோட பிரதர் மீரா சுமதியை பார்க்க இது சுமதி ஆனந்தோட முன்னாள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்றார் ராஜு ஆனந்த் அவரை அதட்டலாக பார்த்தான் அவளை ஆபீஸ் வாட்டர் கூலர் அருகில் அழைத்து சென்றான் மீரா ராஜு மாமா ரொம்ப புருடா விடுவார் மீரா அதை கவனிக்காமல் உற்சாகமாக ரெண்டு மணி நேரம் டிமிக்கி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பாட்டு கிளாஸ் போனேன் வாத்தியார் இல்லை ஆனந்துக்கு காது நுனி சிவந்தது ஐயோ ஐயோ வா இப்பவே டாக்ஸி பிடிச்சு ரூம் போகலாம் ரூம் வேண்டாம் எங்கேயாவது பார்க்கு கீர்க்க போய் பேசிட்டு இருக்கலாம் படு பாவி நடுப்பகல்ல பார்க்கா பேச்சா பேச்செல்லாம் அப்புறம் அப்புறம் வச்சுக்கலாம் முதல்ல என் ரூமுக்கு போகலாம் அங்க போயிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலாம் ஐயோ நான் போறேன்பா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சர்தான் போகலாம் மாமா அப்புறம் வந்து பார்க்கிறோம் என்று இங்கிருந்தே சொல்லிவிட்டு அவசரமாக லிப்ட் மூலம் இறங்கி அவளை சிரத்தையுடன் ரோடை கடக்க வைத்து அவளை பலமுறை காரணம் இல்லாமல் தொட்டு கொண்டு அமெரிக்கன் கேன்சல் அருகில் ஒரு ஆட்டோ கூப்பிட்டான் மயிலாப்பூர்பா மயிலாப்பூர்ல எங்கப்பா லசுப்பா கார்னர்லயே ரூம்பா அவன் மீராவை ஒரு மாதிரி பார்வையால் தடவி நான் லஸ் வர்றதில்லை சிந்தாதரி பேட்டை போறேன்னு சொன்னேன் இல்லை காதுல என்ன சிமெண்ட் அடைச்சிருக்கியா நீ எப்பப்பா சொன்ன நான் சொல்லலையா உன் கிராக்கியை கேளு ஏங்கன்னு சொன்னேனா இல்லையா மீரா அவனோட எதுக்கு சண்டை இப்ப வரப்போறியா நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு போலீஸுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவா கொடு இன்னா பயம் காட்டுற இத பாரு மரியாதையா பேசு கெட்ட கோபம் வரும் மீரா ஐயோ ஐயோ என்று தலையில் அடித்து கொண்டாள் அப்போது அவர்கள் அருகில் நாய்க்குட்டி போல நின்று கொண்டிருந்த மாருதி காரில் இந்த சண்டையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தவன் கமான் ஏரிக்கங்க நான் கூட லஸ் பக்கம் தான் போறேன் டிரா பண்ணிடுறேன் என்று கதவை திறந்து விட்டான் ஆனந்த் தயங்கினான் கமான் டோன்ட் விஷாய் தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமம் இந்த ஆட்டோக்காரங்க எல்லாம் வெரி வெரி கிராவல்சம் அந்த காருக்குள் ஃபாரின் சமாச்சாரங்கள் அலங்காரமாக இருந்தன துண்டு பிரசுரங்கள் போல பண்டிலாக முன்சீட் காலருகில் இருந்தது ஆனந்த் அவைகளின் மேல் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று கவனிக்க முற்பட்டான் அராஜகம் நடத்தி வரும் வீர போரும் கார் கிளம்பியது மீரா பின்சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு மாருதி கார்ல நான் இப்பத்தான் மொத தடவை என்றாள் அப்படியா என்று அவன் சிரித்தான் ஒரு கையால் ஓட்டிக்கொண்டே மறு கையால் அந்த துண்டு பிரசுரங்களில் ஒன்றிரண்டை எடுத்து ஆனந்த் கையில் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க வீட்டுல போய் படிங்க என்றான் லஸ்ல எங்க லஸ் கார்னர்லயே இருக்குங்க ரூம் எங்க டிரா பண்ணாலும் சரி சௌகரியமான இடம் ஆனந்த் மீரா இருவரும் இறங்கி குனிந்து தேங்க்ஸ் சொன்னபோது அவன் ஒரு மாதிரி மீராவை பார்த்து விட்டு புறப்பட மீரா இவனை எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன் இதுக்கு முன்னால வா வா அதையெல்லாம் யோசிக்க டைம் இல்லை 
மீரா எவ்விதமான சரசா அவசரமும் காட்டாமல் லஸ்முனையில் பெண் அலங்காரத்திற்கு என்றே இருந்த குப்பை ஜாமான் கடைகளில் ஒவ்வொன்றாக உற்சவ பெருமாள் மாதிரி நின்றாள் மேலே அவளை கொண்டு செல்லவே அரை மணி ஆகிவிட்டது அவள் ஆனந்தின் மேல் மாடி அறைக்குள் நுழைந்தவுடன் என்ன இது குப்பையா இருக்கு வாருகால் இருக்கா பெருக்கலாம் என்றாள் அதெல்லாம் அப்புறம் இப்பத்தான் ஞாபகம் வந்தது அந்த மாருதி கார்காரன் யாருன்னு நேற்றைக்கு சன்னல் வழியே எட்டி பார்த்தான் பாருங்கோ அவன்தான் பேத்தாதே என்று அவளை பின்னாளிலிருந்து அப்படியே அணைத்து கொண்டான் அவன் கை மாலையை கழற்ற அவள் முற்பட்ட போது ரொம்ப உரசுறீங்க என்றாள் உரசல் என்ன அழகான வார்த்தை உரசல் கரைசல் கலசல் வலசல் நிலசல் எல்லாம் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தரலாம் மீரா லைஃப் இஸ் ஷார்ட் எனக்கு காஞ்ச மாடு கம்பில பாயற மாதிரி எல்லாம் பண்ணா என்னவோ மாதிரி இருக்கு என்ன மாதிரி என்னவோ உபயோகப்படுத்துற மாதிரி அடப்பாவி என்ன பண்ணணுங்கிற முதல்ல ஊதுவத்தி கொளுத்தி காதல் கவிதை வாசிச்சு காட்டணுங்கிறியா டைம் இல்லையே இப்பவே மீட்டர் ஒரு மணி நேரம் ஓடிடுத்தே பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா நான் என்ன டாக்ஸியா முதல்ல நான் புடவை மாத்திக்கணும் இந்த புடவை கசங்கி போயிடும் என் பைஜாமா ஏதாவது மாட்டிக்கிறியா சரி என் சட்டை சரி அப்பா திஸ் இஸ் திருலிங் சட்டை எங்க இருக்கு பச்சை போட்டி அதை திறந்த போது மீரா அந்த பெட்டிக்குள் சற்று சின்னதாக வழவழப்பான மரப்பெட்டி இருப்பதை பார்த்தாள் அது ஏறக்குறைய கருப்பாக பாலிஷ் போட்டு என்னை திற என்று வற்புறுத்தியது திறந்தாள் பார்த்தாள் மீரா அதற்கு முன்னால் ஒரு ரைஃபிளை கிட்டத்தில் பார்த்ததில்லை ஏதோ மிலிடரி சம்பந்தமான சினிமா படங்களிலும் ரிபப்ளிக் டே பரேடிலும் என்சிசி காரர்களிடமும் தான் இருக்கும் அதுவும் இது பாகம் பாகமாக பெட்டிக்குள் அடங்கி அப்புறம்தான் முழு ரைஃபிளாகும் போல தோன்றியது இது எதுக்கு என்றாள் எது பொட்டிக்குள்ள இன்னொரு பெட்டி இருக்கே அதுக்குள்ள என்னவோ ஆயுதம் மாதிரி அது பெட்டி இல்லை புது மாதிரி ஷேவிங் செட்டு என்றான் ஆனந்த் எதை சொல்றீங்க நீங்க அதெல்லாம் அப்புறம் விவரமா காட்டுறேன் இப்ப வரப்போறியா இல்லையா எனக்கு என்னவோ நீங்க எதையோ எங்கிட்டே இருந்து மறைக்கிறீங்கன்னு தோன்றது கல்யாணமான இரண்டாவது நாளா கமான் மீரா ஹாவ் அ ஹார்ட் நீ தான் எங்கிட்ட இருந்து நிறைய மறைக்கிற மீரா ஓ மீரா அந்த பொட்டிக்குள்ள அந்த பொட்டிக்குள்ள எல்லாம் அப்புறம் பேசலாம் என்று அவன் சொன்ன போது என்று அழைப்பு பசர் ஒழித்தது ஐயோ கொடுமைடாயிது பசரை அழுத்தியதும் இல்லாமல் பின்குறிப்பாக கதவு பொறுமை இல்லாமல் தட்டப்பட்டு மீரா மீரா உள்ளே இருக்கிறாயா மீரா என்று இரண்டு மூன்று குரல்கள் கேட்டன ஆனந்த் லுங்கியை அவசரமாக கட்டிக்கொண்டு கதவிடுக்கின் வழியாக பார்த்து ச மை காட் உன் தம்பி தங்கைகள் அத்தனை பேரும் ஒரு ரெஜிமெண்ட் வந்திருக்காங்க என்னடி என்று மீரா இங்கிருந்தே வினவினாள் பாட்டுவாத்தியார் வீட்டுக்கே நேரே வந்துட்டார் உன்னை இங்கேதான் இருப்ப பாட்டு கிளாஸ் வீணா போறதுன்னு உடனே அழைச்சுண்டு வர சொன்னா பாட்டி மீரா கதவை திற மீரா 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 அதிவேகமாக புடவைக்கு மாற்றிக்கொள்ள ஆனந்த் ஒரு சட்டையை எடுத்து தலைகீழாக மாட்டிக்கொண்டு திறந்தான் மீராவின் தம்பி தங்கைகள் அனைவரும் ஹாம்லின் ஃபைடு பைபரின் எலிகள் போல உள்ளே வந்து கட்டிலில் உட்கார்ந்து கொள்ள வா வா போகலாம் இதான் அத்திம்பேர் ரூமா டேய் அதெல்லாம் எடுக்காதே உடஞ்சு போயிடும் நான் போயிட்டு வரட்டுமா என்றாள் மீரா அவளை முறைத்து பார்த்தான் அவளுக்கு முகத்தில் புன்முறுவல் தான் தோன்றியது சாரி அடுத்த முறை அடுத்த முறைன்னு ஆடி மாசம் வரைக்கும் வராது போல இருக்கு மாமா சொல்றாப்ல லெட்ஸ் குவிட் திஸ் பிளேஸ் அப்பத்தான் கதி மோட்சம் என்ன சொல்றீங்க நீங்க என்றாள் மீராவின் தங்கை சொல்றேன் சொரைக்காய்க்கு உப்பில்லைன்னு ஏன்பா உங்களுக்கு எல்லாம் டிவி கிரிக்கெட் மேட்ச்னு ஒன்னும் கிடையாதா இங்க வந்துதான் கழுத்தறுக்கணுமா மீரா தன் உடன் பிறப்புகளுடன் கீழே இறங்கி வந்தபோது அந்த சிவப்பு மாருதி கார் நின்று கொண்டிருப்பதையும் அவர்கள் இருவரையும் பிற்பகல் கொண்டுவிட்ட ஆசாமி அங்கேயே நின்று கொண்டிருப்பதையும் பார்த்தாள் மாடியையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் மீராவை கவனித்ததும் மாலை முரசால் முகத்தை மறைத்து கொண்டான்
ஓடாதே அத்தியாயம் நான்கு மீரா ஆவியாகி போன திசையையே பார்த்து கொண்டிருந்த ஆனந்த் மாருதி காரனை கவனிக்கவில்லை அவன்தான் இவனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆனந்தின் அறை சன்னலிலிருந்து லஸ்முனை முழுவதும் தெரிந்தது பிளாட்ஃபாரம் பிள்ளையார் கோயில் ஆயிரம் மாச நாவல்கள் தொங்கும் பத்திரிகை கடை தலை கீழாக போர்டு இங்கிலீஷில் எழுதிய துணி கடை ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு வத்தல் குழம்பு அளிக்கும் வெங்கடா லார்ஜ் வருஷம் பூரா இருபது சதம் தள்ளுபடி அறிவிக்கும் கட்பாடி கடை பார்க் பண்ண வரும் கார்களை ரைட் ரைட் என்று நேர்படுத்தும் பைத்தியக்காரன் பச்சையும் சிவப்பும் ஜேயும் வியுமாக பல்லவன் பஸ்கள் கோவில் மாமிகள் பட்டுப்புடவை வியாபாரிகள் பெட்ரமாக்ஸ் மசால் வடை கடைகள் இத்தனை சந்தடியில் மீரா இல்லையே என்கிற குறைதான் ஆனந்திடம் மிஞ்சியிருந்தது உடனே பஸ் பிடித்து மாமனார் வீட்டுக்கு போய் அதட்டலாக இன்னும் பதினான்கு நிமிஷங்களில் என் மனைவியை என்னுடன் அனுப்பினால் சரி இல்லையேல் விவாகம் ரத்து என்று சொல்லலாம் போல கோபம் வந்தது என்ன இது அக்கிரமம் கல்யாணமாகி மூன்று நாளாக போகிறது இப்படி முதல் இரவு என்று பெயர் பண்ணி பெண்ணை ஐடி ஆஸ்பத்திரியில் போல தனிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் விந்தை எந்த தேசத்தில் செலாவணி என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் தான் ஆனந்த் சன்னலை பார்த்தான் முகத்தை பார்த்தான் யாருப்பா யாரு இந்த முகம் நேற்று முகம் அல்ல வேற்று முகம் அவனை பார்த்து சிரித்து நீங்க தானே மிஸ்டர் ஆனந்த் ஆமாம் நீங்க யாரு இன்ஸ்பெக்டர் தனபால் இன்ஸ்பெக்டர்னா போலீஸ் என்ன விஷயம் உங்களை விசாரிக்கணும் நாளைக்கு டென் டு டுவெல் உங்களுக்கு சௌகரியப்படுறப்ப மந்தைவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியுமில்லை வர முடியுமா எதுக்கு சார் வாங்கலேன் சொல்றேன் என்ன விஷயம்னு சொன்னீங்கன்னா சட்டென்று நினைவு வர ஸ்கூட்டர்ல ஹெல்மெட் போட்டுக்காம மார்க்கெட்டுக்கு போய் காரட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் ஒரு நாளைக்கு அதா இது காரட்டை விட தீவிரமான விஷயம் வரீங்களா வாக்கு தவறாதீங்க என்ன அவன் போனதும் வியப்புடன் அத்திசையையே நோக்கி கொண்டிருந்த ஆனந்துக்கு சமகால நிகழ்ச்சிகள் சரியாக புரியவில்லை மீரா புரியவில்லை சன்னலில் தெரிந்த முகங்கள் புரியவில்லை இப்போது இந்த மந்தைவெளி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் எதற்கு என்ன குற்றம் செய்தேன் மஞ்சள் கடந்தேனா சிவப்பை மீறினேனா ஏதாவது பேங்க் சம்பந்தப்பட்ட ஃப்ராடாக இருக்குமோ கேஷியர் ஒரு முறை வெளியூர் டிராப்ட் ஒன்றை ஆத்தரைசேஷன் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அது போலி என்று தெரிந்ததும் அவரை மன்னச்சநல்லூருக்கு மாற்றினார்களே அதை பற்றி விசாரிக்கவா இப்போது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் உடைமாற்றிக் கொள்ள பெட்டியை திறந்த போது அந்த கருப்பு பெட்டியை பார்த்தான் இது யாருடையது புதுசாக இருக்கிறதே என்று அதை திறந்து பார்த்திருந்தால் ஆனந்த் ரைபிள் துப்பாக்கியை பார்த்திருப்பான் அதற்குள் ஆனந்த் சார் உங்களுக்கு போன் என்று கண்டாக்டரிடமிருந்து பையன் வந்து சொல்லி பின்குறிப்பாக பொம்பளை குரல் என்றான் ஆனந்த் போட்டது போட்டபடியே போனை நோக்கி ஓடினான் நான் தான் மீரா பேசுறேன் என் மேல் டெலிபோனில் இவள் குரல் இன்னமும் இனிமையாக இருந்தது கோபமா ஆமா கடுமையா என்ன பண்றது விடமாட்டாங்கிறாளே இப்பவே இந்த கணமே பொட்டி படுக்கையெல்லாம் எடுத்துண்டு என் ரூமுக்கு வரப்போறியா இல்லையா வரலைனா கல்யாணம் கேன்சல் அப்ப பெங்களூர் வேண்டாமா சிரிக்கிற ஐ எம் சீரியஸ் மீரா என்னை உங்க வீட்டுல எல்லோரும் கிள்ளு கீரேன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களா மாப்பிள்ளைனா மரியாதை வேண்டாம் என்னது பெங்களூரா ஆமா நாளைக்கு நாம பிருந்தாவன்ல போறோம் காத்தாலை உங்க மாமா டிக்கெட் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனார் பெங்களூரில் ஒரு வாரம் இருக்க எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி ஹோட்டல்ல ரூம் முத கொண்டு புக் பண்ணி எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டார் கார்த்தாலே ஏழு மணிக்கு ரயிலாம் அங்கேயே வந்துருங்கோ எங்க சென்ட்ரலுக்கு ராத்திரியே உங்க வீட்டுல வந்து படுத்துன்றவா அதெல்லாம் பெங்களூர் போன பிறந்தான் மீரா மீரா என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்து குரலை தழைத்து கொண்டு ஐ லவ் யூ மீ மீ மூ மூ மோ மோ என்னது உரைக்க பேசுங்கோ ஐ லவ் யூ நேன் என்னது சரியா சொல்லுங்கோ காதிலே விழலை செவிடே ஐ லவ் யூ என்று இறைந்து சொல்ல அட்ரஃபின் நிஷ்டையில் இருந்த வைரமூக்குத்தி மாமி கண்ணை திறந்து இடுக்கி கொண்டு பார்த்தாள் ஆனந்துக்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை 
மாமா வென்றால் ராஜு மாமா தான் என்ன ஒரு ஆர்கனைசர் தேவதை வம்சம் சும்மா சொல்லக்கூடாது ஆனால் இத்தனை சந்தோஷத்திலும் கட்டிலில் இது என்ன ஒன்று உறுத்துகிறது அவனுக்கு பிளேடு சீப்பு சோப்பு சமாச்சாரங்கள் வாங்கி கொள்ள வேண்டியிருந்தது மேலும் ஸ்கை பாக் என்கிறார்களே பார்த்தால் மதிப்பாக வெள்ள நாய்க்குட்டி போல இருக்குமே அந்த பை வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் ஆப்டர் ஷேவ் லோஷன் பர்மா பசாரில் விற்கிறார்கள் ஒரு சொட்டு தெளித்து கொண்டாலே அப்படியே கஸ்தூரி மான் போல வாசனை தூக்கும் அதற்கே மீரா திக்ஜாம் விளம்பரம் போல தோலை கட்டி கொண்டு வா ஏன் என்று ஓட்கா தோய்த்த குரலில் சொல்ல போகிறாள் பகல் கனவு கண்டு கொண்டே அவன் கீழே இறங்கி வந்து சாலையை கடந்து பஸ் பிடிக்க குறுக்கே சென்ற போது எதிர்த்தரப்பில் இருந்த ஆள் தன் பேப்பர் கவசத்தை நீக்கிவிட்டு அவனை பார்த்ததை வாசகர்கள் நினைவின் ஓரத்தில் போட்டுக்கொள்ள விண்ணப்பிக்கிறேன் பஸ்ஸில் ஏறின பிறம்தான் ஆனந்துக்கு அந்த உறுத்தல் எதனால் என்று தெளிந்தது போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டேஷன் வர சொல்லி இருக்கிறாரே நாளைக்கு அதனால் என்ன உடம்பு சரியில்லை என்று சொல்லிவிடலாம் போலீஸ் சமாச்சாரமாச்சே ஒப்புக்கொள்வார்களா ஒரு மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் வாங்கி கொள்ளலாம் ராஜு மாமாவிடம் சொல்லிவிடலாம் அவருக்கு தெரியாத போலீசா எதற்காக கூப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்னவோ மாமூலான சமாச்சாரமாகத்தான் இருக்கும் சீரியஸாக இருந்தால் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் முகத்திலேயே தெரிந்திருக்குமே மறுநாள் அதிகாலையில் எழுந்து ஆனந்த் சவரம் பண்ணி கொண்டு பத்மஜா பாஸ்ட் புட்டில் ஒரு டீ அருந்திவிட்டு அவசரமாக ஆறு நாளைக்கு உண்டான சட்டை பேண்டுகளை கண்ணாடியை ஷேவிங் செட்டை எம் போட்ட பெல்டை இன்ன பிற குப்பை சமாச்சாரங்களை எடுத்து புதிய பையில் அடைக்கும் போது அந்த கருப்பு பெட்டியை மறுபடியும் பார்த்தான் அதை திறந்து பார்க்க இப்போதும் அவகாசம் இல்லாமல் ஏதாவது கல்யாணத்தில் கொடுத்த பெட்டியாக இருக்கும் பங்களூர் போய் வந்ததும் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று புறப்பட்டு விட்டான் இருபத்தி ஒன்று தயாராக வந்தபோது சந்தோஷப்பட்டான் சென்ட்ரலில் இறங்கி கொண்டு எஃப் சி ஒன் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனபோது மீராவின் அனைத்து குடும்பமும் டாடா காட்ட வந்திருக்க இதோ மாப்பிள்ளே என்று பிளாட்பாரம் பூரா இறைச்சலாக மீராவின் அப்பா கூப்பிட்டார் ஹாய் என்று ரமா ஹலோ சார் என்று சந்து வாங்கோ என்று பாட்டி மீரா மட்டும் அவனையே கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இந்த பணியன் எங்க வாங்கினீங்க நேத்துக்குதான் பர்மா பஜார்ல மார்பின் குறுக்கே வாட் இஸ் அ லைஃப் வித் அவுட் ஒய்ஃப் என்று எழுதியிருந்தது நன்னா இருக்கா ரமா உங்களுக்கு இதை விட்ட வேற கிடைக்கலையா அத்திம் ஏன் ரமா இந்த மாதிரி பணியெல்லாம் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்காரங்க தான் போட்டுப்பா ஏய் ரமா சும்மாரு அதுவும் பஞ்சு மிட்டாய் கலர்ல என்ன சார் நீங்க ரமா நிஜமாவே அடிச்சிருவேன் என்றாள் அம்மா சாரி சாரி ராஜு மாமா சேகாரில் மெத்து மெத்தென்று சீட் ரிசர்வ் பண்ணியிருந்தார் அதன் ஏசி சுகந்தத்தில் நுழைந்து கொண்டு பச்சை ஜன்னல் வழியாக டாட்டா காட்ட ஒரு வழியாக ரயில் புறப்பட்டது அப்பா ஆடா ஒழிஞ்சாங்கடா அப்பா யாரை சொல்றீங்க பொதுவா சொன்னேன் இப்பத்தான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் மீரா மீரா மூக்கை சிந்தினாள் எதுக்கு அழற அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு நான் இருந்ததே இல்லை ஒரு வாரம் ஏழு நாள் கண்ணு பாட்டிதான் ரொம்ப அழுதா பாவம் உங்க பாட்டியை பார்த்தா வாழ்க்கையில வெங்காயம் நறுக்கிறப்ப கூட அழுவான தோணலை என்ன ஃபேமிலி பழிக்காதீங்கோ அவெல்லாம் என் மேலே எத்தனை அஃபெக்ஷன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க எப்பவுமே தனியா இருந்து பழக்கப்பட்டுட்டீங்களா சரி சரி அதை பத்தி என்ன பேச்சு இப்ப உங்க கூட பிறந்தவா யாரும் கிடையாது இல்லை கல்யாணத்துக்கு ஒருத்தருமே வரலையே அக்கா அமெரிக்காவில் இருக்கா ரயில் வேகம் பிடிக்க மீராவின் தலையில் சூடியிருந்த மல்லிகை பந்தல் வாசனை தூக்கி அடித்தது மீரா உன் கூந்தல் என்ன சாஃப்டா இருக்கு தெரியுமா இப்படி பேசுறதா இருந்தா நான் வரலை இப்ப எங்க போவ உன்னை தொகையல் பண்ணிடுறேன் பாரு பெங்களூர் போன கையோட எனக்கு பசிக்கிறது காத்தாலே ஒரு கப் காபி சாப்பிட்டது டைனிங் காரன் வருவான் கொஞ்சம் காத்துரு என்ன ஏதாவது இட்லி வடைன்னு கிடைக்காதா பசிக்கிறதே இரு பாக்கிறேன் என்று ஆனந்த் எழுந்து சீட்டுக்கு இடையே நடந்து கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடுவே இருந்த வெஸ்டிபூலில் கடந்து 
அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து டைனிங் காரை நோக்கி நடக்கையில் தோளில் யாரோ கை வைப்பதை உணர்ந்தான் மிஸ்டர் ஆனந்த் எங்க தப்பிச்சுக்கிட்டு ஓடுறீங்க திரும்பினால் போலீஸ் அதிகாரி அவனை பார்த்து புன்னகைத்தார் மூடாதே அத்தியாயம் ஐந்து இந்த கதையின் தலைப்புக்கு நியாயமாக ஆனந்தின் ஓட்டம் இந்த அத்தியாயத்தில் துவங்குகிறது ஆனந்துக்கு போலீஸ் என்றால் இதுவரை சைக்கிள் விளக்கு சாலை போக்குவரத்து இவைகள்தான் அப்பபோது சினிமாவில் புத்தம்புது காக்கி அணிந்த போலீஸ்காரர்களை பார்த்திருக்கிறான் அவர்கள் அவனை எந்த விதத்திலும் பயப்படுத்தியதில்லை ஆனால் இந்த பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ் நிஜ போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மெய்யாலும் அவன் வயிற்றில் சங்கடம் பண்ண துவங்கிவிட்டார் இரண்டு நாட்களாக நடந்த சம்பவங்களே புரியவில்லை ஆரோக்கியமாக இல்லை சன்னல் வழியாக பார்த்த முகம் சட்டென்று ஒரு ஆசாமி மாருதி காரில் கேன்சல் அருகில் கத்தி செருகினார் போல வந்து நிறுத்துவது அதன் பின் நேற்று மாலை என்ன விஷயம் என்று சொல்லாமல் மந்தை வெளிவா என்று மற்றொரு ஆசாமி அவர் பேர் என்ன சொன்னார் தனபாலா இது ஏதும் ஒன்றோடொன்று ஒட்டாமல் தமிழ்நாட்டு அரசியல் போல இருந்தது இப்போது மற்றொரு போலீஸ் அதிகாரி மிஸ்டர் ஆனந்த் காது கேட்கலையா எங்க போறீங்க பெங்களூர் சார் அப்படியா சார் நீங்க பெங்களூர் போக முடியாது ஏன் சார் உங்க சீட் நம்பர் என்ன எஃப்சி கம்பார்ட்மெண்டில் இருக்கு நம்பர் என்ன கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அவர் கண்கள் ஏற்கனவே பெரிசு பதினெட்டு சரி அங்கேயே இருங்க வரேன் என்ன விஷயம்னு சொன்னீங்கன்னா மிஸ்டர் ஆனந்த் என்று அவர் சற்று கிட்ட வந்து அந்த கண்களால் நேராக தீத்தார் எதுக்காக பாசாங்க என்ன விஷயம்னு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு எங்களுக்கும் தெரியும் பாசாங்க வேண்டாம் இந்த ரயில் அடுத்தபடி காட்பாடியில நிக்கும் இல்லை அப்ப வந்து சந்திக்கிறோம் இப்பவே கையில விலங்கை மாட்டி எம்பரஸ் பண்ண வேண்டாம்னு பாக்கிறேன் இடத்தை விட்டு விலக வேண்டாம் அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தது இரண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்களுக்கு இடையேயான நியூட்ரல் பிரதேசம் ஒரு சிலர் புகை பிடிக்க ஒரு சிலர் பாத்ரூம் போக ஒரு சிலர் வாஷ் பேசினில் முகம் அளம்ப புழங்கும் இடம் பலர் இன்ஸ்பெக்டரையும் ஆனந்தையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டு போனார்கள் சிலர் என்ன சார் விஷயம் என்று கேட்க அதிகாரி உன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போடா என்று அதட்ட உடனே முகம் சுருங்கி விலகி போனார்கள் இப்ப என்ன பண்ணணும் பேசாம சீட்ல போய் உட்கார்ந்துக்கணும் நகர கூடாது காட்பாடியில ஆற வாரம் இல்லாம அழைச்சிட்டு போறோம் வாரண்டை பாக்குறீங்களா அவன் காட்டின பழுப்பு காகிதத்தில் ஆனந்தின் பெயரும் பேங்க் விலாசமும் சரியாகத்தான் இருந்தது என்ன சார் செஞ்சேன் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறீங்களே என்ன செஞ்சீங்கன்னு உங்க வீட்டுல இருக்கிற துண்டு பிரசுரங்களை கேளுங்க ரைஃபிளை கேளுங்க உங்க சகாக்களை கேளுங்க நடங்க உங்க சீட்டுக்கு ஆனந்த் ஒன்றும் புரியாமல் தன் இருக்கைக்கு மறுபடி செல்ல அவர் சற்று தூரம் அவன் பின்னாலேயே ஒட்டி கொண்டு வந்து குரங்கு வேலை எதுவும் வேண்டாம் சுடக்கூட தயங்க மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு சற்று தள்ளி ஒரு காலி இருக்கையில் வீற்றார் ஆனந்த் கவலையுடன் தன் இருக்கைக்கு வந்தபோது மீரா சன்னல் வழியாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் என்ன இத்தனை நேரம் எங்க இட்லி இட்லியா இட்லி ஆமா இட்லி போறதுக்குள்ள அவனே வந்துட்டான் எங்க வந்துட்டிருக்கான் மீரா அவனை விந்தையுடன் பார்த்து ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க என்றாள் நீ இல்லையே இவளிடம் இப்போது சொல்லலாமா என்ன சொல்வது எனக்கே புரியவில்லையே இவள் வேறு பயந்து போய் ஊரை கூட்டி வேண்டாம் சிந்திக்கலாம் கல்யாணத்தும் போது சாப்பிட்டது உங்களுக்கு ஏதோ ஒத்துக்கலை ஏதாவது பேதி கீதி ஆறதா இல்லையே உங்களை பார்த்தா மாந்த குழந்தை மாதிரின்னு பாட்டி சொல்லுவா ஹி ஹி உங்க பாட்டி ரொம்ப வேடிக்கை இல்லை என்று சிரிப்பில்லாமல் பல்லை விரித்தான் எல்லாம் பெங்களூர் போன பிறம் சரி பண்ணிடலாம் ஆமா போனா தூரத்திலிருந்து அந்த போலீஸ் அதிகாரி அடிக்கடி திரும்பி அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் பெங்களூர் போன பிறம் நாம என்ன செய்ய போறோம் மீரா குறும்பாக கேட்டவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் பாழாய் போகிறவள் இத்தனை அழகாக இருந்து தொலைத்தாள் கண்கள் ஆசையின் எதிர்நோக்கில் விரிந்திருக்க அப்பாடா இப்போதுதான் கணவனுடன் தனியான கணங்கள் கிடைத்துவிட்ட தைரியம் பூராவும் விகசித்தமாகி அப்படியே கடித்து சாப்பிட்டு விடலாம் போல இருந்தது அந்த போலீஸ் அதிகாரி 
மறுபடி திரும்பி பார்த்தார் எச்சரிக்கை என்பது போல ஒரு விரலை ஆள் காட்டினார் உங்க கையை பார்க்கலாம் என்று அவன் கையை பற்றி தன் மேல் வைத்து கொண்டு லைஃப் லைன் எத்தனை நீளம் பாருங்கோ அப்புறம் தொண்ணூறு டிகிரி திரும்பி ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணும் பொண்ணுதான் பேர் கூட எழுதி இருக்கா என்றான் ஒரு நிமிஷம் சமீபாவஸ்தைகளை மறந்து உங்களுக்கு இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை இல்லையா இல்லை எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கைப்பா புஸ்தகத்தை பிரிச்சு பார்த்து நம்பரை கூட்டி எட்டு வந்ததுனா காட்பாடியில தானே அடுத்தது எங்க நிக்கும் இந்த வண்டி காட்பாடி காட்பாடி அங்குதான் நிக்க போறது ஏன் நிஜமா சொல்லுங்கோ என்னை கல்யாணம் பண்ணிண்டதிலே இஷ்டம்தானே உங்களுக்கு ஏன் அப்படி கேக்குற மீரா இல்லை நீங்க பிஹேவ் பண்றது ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு ராமா கூட சொன்னா இல்லை மீரா நான் இன்னைக்கு சரியான மூடில் இல்லை அப்புறம் சொல்றேன் என்னவோ ஒரு மாதிரி என்ன மாதிரி அந்த போலீஸ் அதிகாரி எழுந்து பாத்ரூம் போவதை கவனித்தான் பெங்களூர்ல எங்க தங்க போறோம் பெங்களூர்ல எங்க தங்க போறோம் நேன் காது ஏதாவது கேக்காதா வெஸ்ட் எண்டில மாமா புக் பண்ணி இருக்காரே அதாவது பெங்களூர் போனா நீங்க பேசுறதே முன்ன பின்ன முரணா இருக்கு மீரா வண்டி மெல்ல வேகம் குறைத்தது பொறுமை இல்லாமல் இன்ஜின் சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்று கூப்பிட்டது மெல்ல மெல்ல குறைய ஆனந்த் சட்டென்று தீர்மானித்தான் எழுந்துரு மீரா என்னவாம் எழுந்துறேன் சொல்றேன் ஏன் என்ன மீரா இப்ப கொஞ்சம் வினோதமா இருக்கும் எல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் கேள்வி மொச்சு மொச்சுன்னு கேட்காம என் கூட வா எதுக்கு டைனிங் காரன் தான் வருவானே நான் உன் புருஷன் தானே மீரா ஆமா நான் சொல்றதை கேப்பே இல்லை அதானே சாஸ்திரம் கேட்பேன் என் கூட வா மீரா எழுந்திருக்க வா வா உன் ஹேண்ட்பேக் எடுத்துண்டு வா எஸ்கியூஸ் மீ என்று சரசரவென்று தன் கம்பார்ட்மெண்டை கடந்து அடுத்த இரண்டாம் வகுப்பு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்தான் எங்க போறீங்க இருங்க நானும் வர வேண்டாமா ரயில் ஏதோ ரிப்பேருக்காக மெல்ல போய் கொண்டிருந்தது வேகம் குறைத்து கொண்டிருந்தது ஒரே ஒரு ஆள் தலை அலைய கதவை திறந்து வைத்து கொண்டு சிகரெட் புகைத்து கொண்டிருந்தார் கொஞ்சம் நகர்றீங்களா ஸ்டேஷன் இல்லை சார் இது ரயில் ஏற குறைய நிற்கும் நிலைக்கு வந்துவிட மீரா நான் எல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் நீ என் கூட தைரியமா இறங்கு குதிச்சிடு என்னது குதி குதி என்ன சார் 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 எஸ்கியூஸ் மீ ஆனந்த் சட்டென்று நின்றிருந்த ரயிலில் இருந்து உயரமான இரும்பு படிகளில் இறங்கி சரளை கற்களில் குதித்தான் மீரா பிரமித்து போய் என்ன பண்றீங்க என்ன டிக்கெட் தொலைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோ சீக்கிரம் குதி ரயில் புறப்பற்றும் குதி 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 மீரா திகைத்து போய் ஆனந்த் செய்தவாறே படிகளில் இறங்கி கடைசி படியில் ஏறக்குறைய சரிந்தாள் அவள் இறங்க காத்திருந்தது போல ரயில் மறுபடி புறப்பட்டு வேகம் பிடித்தது என்னது பைத்தியம் பைத்தியமா பண்றேல் எதுக்காக இப்படி ரயிலை விட்டு இறங்கினோம் என்னது எனக்கு பயமா இருக்கே தயவு செய்து சொல்லிடுங்களேன் அதுக்கெல்லாம் சமயம் இல்லை இப்போ வா ரயில் பெட்டிகள் இப்போது ஒரு குழப்ப படபடப்பாக அவர்களை வேகம் பிடித்து கடந்த காற்று ஓய்ந்த பின் ஆனந்தும் மீராவும் காட்பாடியிலிருந்து சுமார் முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் முன்னே அரியா பிரதேசத்தில் எலக்ட்ரிக் ரயிலின் கம்பங்களுக்கும் எண்ணெய் சரளை கற்களின் மத்தியிலிருந்து புறப்பட்டு சரிவில் இறங்கி ஒற்றையடி பாதையை அடைந்து நல்லாவை கடந்து சென்னை பெங்களூர் தேச தேசிய தார்ச்சாலையில் வந்து அடைந்த போது அப்பா ஆடா தூரத்தில் பிருந்தாவன் புள்ளியாக தெரிய மீரா அவனையே அதட்டலாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் கண்களில் பைத்தியத்தை கல்யாணம் செய்து கொண்டு விட்டோம் என்கிற கிளி நிச்சயம் கலந்திருந்தது ஆனந்த் கல்வர்த்தில் உட்கார்ந்தான் இப்பவாவது சொல்லுங்கோ என்ன விஷயம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாதுன்னா பணம் எல்லாம் இருக்கோ இல்லையோ பத்திரமா இருக்கு இரு இருக்கிறது நமக்கு எட்டு சீட்டு முன்னால ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் பாரு பாக்கலை சொல்லுங்கோ அவன் என்னை அரெஸ்ட் பண்ண வாரண்ட் வச்சிருந்தான் அரெஸ்ட் பண்ணும்படியா என்ன செஞ்சீங்க ஏதோ என்னவோ நடந்திருக்கு ஆள் மாறாட்டமோ சரியா பாக்கலையோ என்னவோ நேத்திக்கு சாயங்காலத்தில் இருந்து போலீஸ்காரங்க தொந்தரவு பண்றாங்க அதனால இந்த சமயத்துல அதுக்காக 
ரயிலை விட்டு தாவி இறங்கிடுறதா ஆமாம் காட்பாடியில அரெஸ்ட் பண்ண போறேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் சாரி இதை சொல்றதுக்கு உங்க மாதிரி முட்டாளை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் மீரா ஓடாதே அத்தியாயம் ஆறு காட்பாடிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் என்று தெரியாத இடத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒரு கல்வர்ட்டில் தன் மனைவியுடன் உட்கார்ந்து கொண்டு உங்களை போல் முட்டால் இருக்க முடியாது என்று பேச்சு கேட்பது ஆனந்துக்கு சற்று சங்கடமாக இருந்தது அதைவிட சங்கடமாக ஓர் ஏன் சமீபத்தில் பார்த்த சில ஏன்கள் ஏன் என்னை துரத்துகிறார்கள் ஏன் என் அரை வாசலில் அந்த முகம் என்னென்னவோ புரியாமல் பேசுகிறார்களே எப்படி இந்த ஆள் மாறாட்டம் நான் யார் மாதிரியாவது இருக்கிறேனா அதெல்லாம் சினிமாவிலேதானே சாத்தியம் உங்களை போலீஸ் துரத்துறதுன்னா எதுக்குன்னு கேக்கறது அதுக்கு பதிலா ரயில்லேந்து குதிச்சா சரியா போயிடுமா உங்க மேல சந்தேகம் வலுக்காதா என்ன காரியம் செய்தீங்க ஐயோ போட்டு சத்தாய்க்காதே ஏற்கனவே புரியாம தவிக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்றது முதல் இந்த நடுரோட்டிலேயே ஹனிமூன் பண்ற உத்தேசமா இருந்தா சொல்லுங்கோ டெலிபோன் காரா மாதிரி டெண்டு போட்டுக்கலாம் இல்லை மீரா முதல்ல ராஜு மாமாவுக்கு போன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்தை பார்த்தா ஐம்பது மைலுக்கு போன் எதுவும் இருக்கிறாப்புல தெரியலை பின்ன என்னதான் பண்ண சொல்ற எதுக்கெடுத்தாலும் எதிர்த்து சொல்றதுல என்ன உபயோகம் மீரா கண்ணு மீரா எதிரே வந்த மஞ்சள் நிற லாரியை கையை ஆட்டி நிறுத்த சைகை செய்தாள் லாரி விசுவாசமாக நின்றது ஒரு உருப்படியான காரியம் செஞ்சாச்சு லாரியை நிறுத்தியாச்சு போய் விசாரியுங்கோ நம்ம எங்கேயாவது நகர நாகரீகம் உள்ள இடத்துக்கு பக்கத்திலே டிராப் பண்ணும்படியா கேட்டுக்கோங்க ஆனந்து போவதற்குள் லாரியே ரிவர்ஸ் அடித்து பின்னால் வந்து நின்றது அதன் கேபினில் சிலர் முரட்டுத்தனமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் டிரைவர் கொடுவால் மீசை வைத்திருந்தார் என்னென்னவோ படங்களுக்கு ஊதுவத்தியுமாக லாரியின் கேபின் ஹோட்டல் கல்லா போல இருந்தது என்னங்க பஸ் மிஸ்ஸா இல்லைங்க ட்ரெயின் சார் எங்களை எப்படியாவது பக்கத்து ஊர்ல டிராப் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டெலிபோன் அவங்களும் வராங்களா என்று மீராவை பார்த்து கேட்க ஆமாம் ஏறுங்க உங்களுக்கு இல்லாததையா சாரங்கபாணி பின்னால போ மீரா லாரியின் பின்பக்கத்தை நோக்கி செல்ல முன்னால தாராளமா இடம் இருக்கு ஏறுங்க ஆனந்துக்கு இதுவரை லாரியில் ஏறி பழக்கமே இல்லாததால் காலில் சுரண்டி சுரண்டி வழுக்கினான் லாரிக்காரன் அவனை ஒரே அழாக்காக தூக்கி உள்ளே வாங்கி கொள்ள மீராவை புஷ்பம் போல எடுத்து உள்ளே போட்டான் உடனே சாவியை திருகி ஸ்டார்ட் செய்து புறப்பட்டான் அவன் புஜங்கள் தாக்கத்தாக இருந்தன மீசையை ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் உருவி அல்லது நீவிக்கொண்டே வந்தான் அவ்வப்போது மீராவை கடை கண்ணால் பார்த்தான் மீரா தன் தாலியை எடுத்து வெளியே விட்டு கொண்டு டேஷ்போர்டில் இருந்த முருகப்பிரானை வணங்கி கொண்டாள் அவள் ஏறக்குறைய இன்ஜின் மூடி மேலேயே உட்கார வேண்டி இருந்தது ஆனந்த் ஒரு கிளீனருக்கும் மறு கிளீனருக்கும் இடையே முழங்கால் முட்டி போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க எங்க இங்க வந்து மாட்டிக்கு நீங்க புருஷம் போஞ்சாதீங்களா ஆமாம் ஊட்டை விட்டு ஓடையாந்துட்டீங்களா இல்லை ஐயர் மாறுங்களா ஆமாம் அண்ண அது இன்னா படம் இவன் கிறிஸ்டியன் அவ ஐயரு ரெண்டு பேரும் ஸ்லோ மோஷன்ல ஓடுவாங்களே ான் ஒரு கிளீனர் இப்ப வர எல்லா படமுமே அதாண்டா ஸ்டோரி என்றான் மறு கிளீனர் டீ சாப்பிடுறியா கண்ணு வேணாங்க என்றான் ஆனந்த் சாப்பிடலாங்க பசிக்குது என்றாள் மீரா அம்மா சொல்லியாச்சு நிறுத்திட வேண்டியதுதான் குழல் விளக்குகள் காலையிலும் அணைக்கப்படாமல் லாரி டிரைவர்களுக்கென்றே கயிற்று கட்டில்களும் கோழி முட்டைகளும் பாயாகும் என்று பல் சுவை தரும் ரோட்டோரா அங்காடியில் நிறுத்தி லாரி டிரைவர் குதித்து கடக்கா டீ போட அண்ணாச்சு என்று சொல்லி கீழே இறங்கிய மீராவுக்கு அனாவசியமாக உதவி செய்து இறக்கிவிட்டான் ஆனந்த் இறங்கும் போது தடுக்கி விழ ஒரு லாரியில ஏறி இறங்க தெரியலை நீ இன்னாப்பா ஹீரோ மீரா ஓரத்தில் நிற்க வா வெக்கப்படாதே இங்க வந்து உட்காரு என்று கயிற்று கட்டிலே அவள் முன் ஒரு கையால் எடுத்து போட்டான் ஏய் ரஹீம் ஐயாவை கூட்டிக்கிட்டு பச்சை பசேல்னு கரும்பு தோட்டம் இருக்குது காட்டிட்டு வாடா வாங்க என்றான் ஒரு கிளீனர் ஆனந்தின் புஜத்தை பிடித்து இழுத்து 
அண்ணன் நான் இருக்கவா போயிரவா என்றான் மறு கிளீனர் மீரா கலவரத்துடன் ஆனந்த் அருகில் வந்து டோன்ட் லீவ் மீ டோன்ட் லீவ் மீ அட இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு நினைக்கினியா இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை பாஷைகளும் பேசுவேன் தெரியுமில்ல நேஷனல் பர்மிட் ஆனந்த் லெட்ஸ் பீட் இட் எப்படி லாரி டிரைவர் தன் அருகில் வர மீரா பதட்டம் காட்டாமல் இருந்தாள் என்ன சொல்ற கண்ணு அங்க வயக்காட்டு பக்கம் போய் வரட்டும் மீரா ஐயா உங்க பேர் என்ன என்றாள் சுப்பையா மிஸ்டர் சுப்பையா கொஞ்சம் தனியா வரீங்களா தாராளமா இருவரும் மறுத்தடியில் சென்று மறைவதை ஆனந்த் கலவரத்துடன் பார்த்தான் சற்று நேரம் இருவரையும் காணவில்லை பதற்றப்பட்டு மரத்தருகே சென்ற போது மீரா அதான் விஷயம் என்று முடிக்கும் தருவாயில் இருந்தாள் ஹெலிகாப்டர் கூட வரப்போகுது லாரி ஓட்டுநர் சுப்பையாவுக்கு ஒரு டாடா மெர்சிடிஸ் லாரியின் ஐந்து கியர்களுக்கு அப்பால் அறிவின் வீச்சு கம்மி என்பது தெரிந்தது மீரா என்ன சொன்னால் என்பது தெரியாத நிலையில் சுப்பையா தன்னை மரியாதையுடன் பார்ப்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஐயா வணக்கங்க நீங்க இப்ப ஏற்பட்டவர்னு தெரியாம போயிருச்சு மன்னிச்சுக்கங்க ஏறிக்கங்க உங்களை காட்பாடி அண்டே கொண்டு போய் நிறுத்திடுறேன் உங்க மாதிரி ஆளுங்களுக்கு உதவி செய்யறதுல எனக்கு பெருமை என்றாள் இப்போது இரு கிளீனர்களும் பின்னால் அனுப்பப்பட்டு மீராவும் ஆனந்தும் சௌகரியமாகவே உட்கார்ந்து கொள்ள மீரா எதையோ மென்று கொண்டு பாடிக்கொண்டு லாரி டிரைவரை அண்ணன் நான் உங்களை சுப்புன்னு கூப்பிடலாமா கூப்பிடு தங்கச்சி பெங்களூர் வந்தீங்கன்னா சாம்ராஜ பேட்டையில நீட்டமா லாரி நிறுத்தி இருக்கும் வெற்றிவேல் ஆபீஸ்னு யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க பம்பாய் போயிட்டு புதன்கிழமை திரும்பிடுறீங்க ஆமாம் கண்ணு நிச்சயம் வந்து பாக்குறோம் அப்புறம் நான் சொன்னது மூச்சு விடுவேனா என்னை தெரியாதா உனக்கு தேச சேவை வேற ஆனந்த் தன் மனைவியை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் ராணிப்பேட் தாண்டி காட்பாடி அருகில் ஊருக்குள் நுழையாமல் ஜங்ஷன் அருகிலேயே லாரியை நிறுத்தி அப்ப நான் வரட்டுங்களா என்று சுப்பையா ஆனந்தை வணங்கி உங்க முயற்சிகள் வெற்றி பெறட்டும்னு வாழ்த்தறேங்க எப்ப வந்தாலும் சுப்பையாவை மறக்காம சந்திக்க வரணும் என்ன கண்ணு லாரி சென்றதும் மீரா தன்னையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தான் சிம்பிள் மேன் என்றாள் நீ என்ன சொன்ன அவன்கிட்ட எஸ் என்றால் புன்னகையுடன் பேக்கு மாதிரி என்னை அவன் கிட்ட கயிற்று கட்டல விட்டுட்டு கரும்பு காட்டுக்கு போவீங்களா என்ன கணவன் நீங்க குழப்பத்துல இருந்தேன் மீரா அப்புறம் எனக்கு சண்டையெல்லாம் போட்டு பயிற்சி இல்லை சண்டையும் போட மாட்டீங்க மண்டையிலையும் ஒண்ணும் இல்லை எப்ப எது கேட்டாலும் கட்டிண்டு படுத்துக்கலாம் சன்னலை சாத்தலாம் இதைத்தான் கல்யாணம் ஆனதிலிருந்து பேசி இருக்கீங்க தட் வாஸ் ஹார்ஷ் மீ நான் இருக்கிற குழப்பத்துல வெந்த பொண்ணுல வேல் பாய்ச்சுற சரி நீ என்ன சொன்ன நீங்க ஒரு ரகசிய போலீஸ் ஐ பி எஸ் ஆபீசர் கண் வச்சிருக்கீங்க இரண்டு தீவிரவாதிங்க பிருந்தாமன்ல இருந்து குதிச்சாங்க அவங்களை தேடிண்டு துரத்திண்டு வந்திருக்கோம்னு சொன்னேன் ஆள் அத்தனை பெரிய மீசை வச்சிருந்தாலும் ஆதாரமா முட்டாள் எப்படி கண்டுபிடிச்ச சமீப காலமா முட்டாள்களை கண்டுபிடிக்கிறது சுலபமா இருக்கு ஆனந்த் மீராவை முறைத்து உங்கிட்ட நான் பேச போறதில்லை இனிமே என்றான் சரி இப்ப எங்க போகலாம் ஆசை மச்சான் காட்பாடி ஜங்ஷனில் நுழைந்தார்கள் சார் பங்களூருக்கு அடுத்த வண்டி எப்பங்க பிருந்தாவன் போயிருச்சுங்களே தெரியுங்க அடுத்தது ஒண்ணு செய்யுங்க ஜோலார்பேட்டை பேசஞ்சர் ஒண்ணு போகுது அதுல போய் இறங்கிட்டு அங்கிருந்து பெங்களூருக்கு ஏகப்பட்ட வண்டிங்க அடுத்தடுத்து போய்கிட்டே இருக்கும் இங்கிருந்து டெலிபோன் பண்ணலாங்களா இது ரயில்வே சேனல் மைக்ரோவேவ் நேரா போனீங்கன்னா ஏத்தாப்புல அருணானு ஒரு ஹோட்டல்ல போன் இருக்கு பாதி நாள் வேலை செய்யாது டிரைவர் லக் இருவரும் காட்பாடியின் முதல் பிளாட்பாரத்தின் வெறிச்சில் வந்து நின்றார்கள் மீரா முதல் வகுப்பு வெயிட்டிங் ரூமில் நுழைந்தாள் அதில் எண்ணெய் கரையுடன் ஒரு ஈசி சேர் இருந்தது அதில் எப்படி உட்காருவது என்று யோசித்து கொண்டிருந்தாள் ஆனந்த் வெஜிடேரியன் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ரூமில் நேற்றைய பூரி மசாலா இரண்டு பொட்டலம் வாங்கி வந்தான் அதை அவசரமாக பிரித்து சாப்பிட்டாள் அப்பாடா இப்பதான் பசி போச்சு உட்காருங்க துப்பரியும் ஆனந்த் அவர்களே கொஞ்சம் இரு இன்னொரு டம்ளர் ஜலம் எடுத்துண்டு வரேன் என்று ஆனந்த் வெளியே வந்தவன் அடுத்த அறையில் டெலிபிரிண்டர் உயிர் பெறும் சப்தம் கேட்டான் பிளாட்பாரத்தின் மேம்பாலத்தருகில் 
தூரத்தில் இரண்டு போலீஸ் அதிகாரிகள் ஒரு ரயில்வே அதிகாரியுடன் ஏதோ கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவர் வெயிட்டிங் ரூம் அதாவது இவர்கள் இருந்த அரை பக்கம் சுட்டி காட்டினார் போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்தனம் சொல்லிவிட்டு இவர்களை நோக்கி சுறுசுறுப்பாக நடந்து வருவதை பார்த்ததும் ஆனந்த் சட்டென்று உள்ளே வந்தான் மீரா கிளம்பு கிளம்பு என்றான் அவள் நிம்மதியாக சாய்வு நாற்காலியில் தூங்கி கொண்டிருக்க அருகில் சென்று அவளை உலுக்கி எழுந்திரு மீரா எழுந்திரு அவள் திடுக்கிட்டு விழித்து என்னவாம் என்றாள் போலீஸ் நம்மை நோக்கி வர்றது சரி என்ன சரி வா ஓடிரலாம் எழுந்திரு சீக்கிரம் மீரா நோ நான் இங்கதான் இருக்க போறேன் அவங்க வரட்டும் என்றாள் ஓடாதே அத்தியாயம் ஏழு மீரா பிடிவாதமாக என்னதான் ஆறுதுன்னு பாத்துரலாமே அவர் எதுக்காக உங்களை துரத்துறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே அது என்னவோ சரியா சொல்லலை மீரா ஆனா இந்த சமயத்துல என்னை ஆள்மாறாட்டம் பண்ணிண்டு அழைச்சுண்டு போயிட்டா அதுக்கு மேல நீ என்ன செய்ய முடியும் சொல்லு அதுக்காகத்தான் கொஞ்ச நாளைக்கு அவர்கள் மறுபடியும் ஓட்டத்தை தொடர தீர்மானித்தாலும் அதற்கு அவகாசம் இல்லாதபடி அந்த இரண்டு போலீஸ் அதிகாரிகளும் வெயிட்டிங் அறையில் நுழைந்தனர் இவர்கள் உட்கார்ந்திருந்ததை பார்த்து அவர்களை நோக்கி வர ஆனந்தின் இதயம் தன் கூண்டை மீறி துடித்தது அவர்களை கடந்து அடுத்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்ட இருவரும் தத்தம் தொப்பிகளை கழற்றி மேசை மேல் வைத்து தத்தம் பிரம்புகளை அத்தொப்பிகளுக்கு துணையாக வைத்துவிட்டு இந்த விஐபி டியூட்டியே ரோதனைங்க தனபால் என்றார் ஆனந்த் நெஞ்சை பிடித்து அப்பாடா என்றான் எப்ப வீட்டை விட்டு கிளம்பினீங்க நேற்று ராத்திரி இன்னும் ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிடலை அங்கங்க உப்மா டபுள் ரொட்டி இப்படித்தான் நீங்க நானும் அதே கேஸ் தான் புதுசா பொண்டாட்டி வேற மொனகரா போலீஸ் வேலை இப்படின்னு தெரிஞ்சா எங்க அப்பா கல்யாணமே கட்டி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க என்று முதல் தடவையாக ஆனந்தை பார்த்தார் சார் நீங்க புதுசா கல்யாணமானவங்க போலிருக்கே ஆமாம் என்றான் ஆனந்த் பயம் விலகினவனாக போலீஸ் இல்லையே இல்லை எது வரைக்கும் போறாப்ல காட்பாடி இல்ல இங்கிருந்து ஜோலார்பேட்டை போய் பெங்களூர் பிருந்தாவனை விட்டுட்டீங்களா ஆமாங்க நாங்க ஏத்த பக்கம் போறோம் கவர்னர் வராரு விஐபி டியூட்டி அப்படிங்களா ஜோலார்பேட் பாசஞ்சர் வரும் வரை மீரா அவனையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்ன அப்படி பாக்குற உங்களை நிறைய கேட்கணும் எல்லாம் பெங்களூர் போய் வெஸ்ட் எண்ட்ல ஆனந்துக்கு அந்த சாத்தியம் கொஞ்சம் உற்சாகம் அளித்தது ஆப்டரால் முதல்ல பெங்களூர் போய் சேருவோமானு இருக்கு இப்ப எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் லாரி பேசஞ்சர் அப்புறம் என்னையெல்லாம் வாகன பாக்கியமோ ஹெலிகாப்டரா இவாளை வேணா கேட்டு பார்க்கலாமா வேண்டாம் என்றான் குரலை தழைத்து கொண்டு இவர் வேறு டியூட்டி சம்பந்தமே இல்லாதவா இவாளை போய் சந்தேகம் கேட்க ஏதாவது டிட்டென்ஷன் ஆரம்பிப்பாங்க அப்போது ரயில்வே நிலையத்தின் டெலிபிரிண்டர் செய்தி ஒன்று அந்த போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் ரயில்வே சிப்பந்தியால் அளிக்கப்பட்டது இப்பதாங்க வந்தது ஆனந்த் கடை கண்களால் பார்த்தபோது அந்த செய்தியின் சில வாசகங்கள் தெரியும் போல இருந்தாலும் கவனிக்காதவன் போல காதுகளை மட்டும் தீட்டி கொண்டு காத்திருந்தான் என்னங்க யாரோ ஒரு கிருமினலை பிருந்தாவன்ல அரஸ்ட் பண்ண பார்த்திருக்காங்க அதுக்குள்ள தப்பிச்சு போயிருக்கானாம் பிருந்தாவன் போயிடுச்சுங்களே பிரசியூம் காட்டவுங் ஃப்ரம் பிருந்தாவனின் காட்பாடி என்று போட்டிருக்கு இந்நேரம் எங்க போயிருப்பாங்க எப்பவுமே மெசேஜ் லேட்டு சார் நாங்க விஐபி டியூட்டில வந்திருக்கோம் கவர்னர் வர்றாரு இல்ல ஏதாவது கலாட்டா ஆக போகுதுங்களா இருக்கலாம் இதை பார்த்தா சிபிஐ கேஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படிங்களா நாட்டுல வயலன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுங்க இப்படி தாங்க திருப்பத்தூர்ல வெடி வச்சு ஒரு ஆனந்த் எழுந்து வெளியே வந்தான் பேசஞ்சர் கலைத்து போய் வந்து பெருமூச்சு விட்டு நின்றது ஆனந்த் காடு வண்டி பக்கம் கூட்டமில்லாத கம்பார்ட்மெண்டை தேடினான் எல்லாமே அடைத்திருந்தது உட்கார இடம் கிடைக்காது போல இருக்கு மீரா நீ வேணா லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் போயிடுறியா ஐயோ நான் மாட்டேன்பா நீங்க பாட்டுக்கு நடுவுல ஏதாவது ஸ்டேஷன்ல இறங்கி போயிடுவேல் என்ன ஸ்டேஷன் கூட தெரியாம போயிடும் உங்களை விட முடியாது விடக்கூடாது அவர்கள் இருவரும் ஏறி நின்று கொள்ளத்தான் இடம் பாத்ரூம் அருகில் கிடைத்தது 
அடுத்த ஸ்டேஷன்ல அம்புட்டும் காலி ஆயிடும் முருகன் கோயில் ஒண்ணு விசேஷம் வைங்க திருவிழா வாரியாரு ராதா ஜெயலட்சுமின்னு தினம் நிகழ்ச்சிங்க நடக்கிறது நீங்களும் அங்கத்தான் போறீங்களா இல்லைங்க எங்க பின்ன பெங்களூர் அப்படியா பெங்களூர் போகுதா என்ன இது ஜோலர்பேட்டை தான் போறது அம்மா நீங்க உட்காருங்க என்று ஒரு ஆசாமி கருணையுடன் இடம் விட மீராவுக்கு ஒரு ஒட்டு கிடைத்தது அருகே ஒருவன் முழந்தாளிட்டு கொண்டு பீடி ஊதி கொண்டிருந்தான் அது அவள் தலைமையிர் வழியாக புகைந்தது குழந்தைகளும் சவ்வந்தி பூ அணிந்த பெண் மக்களும் ஏகப்பட்ட எண்ணெய் தடவி அழுந்த வாரி பூ பூவாக தாவணி அணிந்து கையில் ஆளுக்கொரு குழந்தை வைத்திருந்த இளம் பெண்களும் நிறைந்திருந்த அந்த கம்பார்ட்மெண்டில் மீரா தனித்து வேறு கிரக பிரஜை போல தெரிந்தாள் பெங்களூர் போன உடனே மாமாவுக்கு போன் பண்ணி இந்த மேட்டரை தீத்துட்டு தான் மறு காரியம் என்றான் மீரா சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் எந்த மேட்டர் என்றாள் என்னை ஏன் இப்படி துரத்துறாங்கன்னு ஓடுறீங்க துரத்தரா அப்படி இல்லை மீரா உனக்கு எப்படி சொல்றது சொல்ல வேண்டாம் முதல் காரியமா இந்த பேசஞ்சர் வண்டியை விட்டு இறங்கலாம் ஒரே வேப்பண்ணை நாத்தம் கிராமத்து சனங்கன்னா அப்படித்தான் இருக்கும் எனக்கு இப்படி பீடியை மூஞ்சிலே ஊதி பழக்கம் இல்லப்பா இன்னும் என்னென்ன பாக்கி இருக்கோ பயமா இருக்கு ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீரா என்று வெறுப்புடன் சொன்னான் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட் ஆல் இல் வாழ்க்கைனா அப்படி தாமா இருக்கும் சண்டை பிடிச்சுக்காதீங்க என்றார் ஒரு வாலண்டியர் வாணியம்பாடியில் தமிழ் வாத்தியார் போலும் ஜோலர்பேட்டை பேசஞ்சர்ல உபதேசம் கேட்கணும்னு என் தலையில எழுதி இருக்கு பாருங்கோ ரொம்ப தான் அலட்டிக்காத நான் பட்ட கஷ்டம் தெரியாம நான் அலட்டுறேனா வேக வேகனு உங்க பின்னாலேயே மேரி அண்ட் தி லிட்டில் லாம் போல வந்துகிட்டு இருக்கேன் சரி சரி ஜோலர்பேட்டைக்கு வந்ததும் தான் அந்த கூட்டம் முழுவதும் விலகியது இருவரும் கிழித்த நாராக இறங்கினார்கள் முதல்ல பாத்ரூம் போகணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது திங்கணும் என்றாள் காலையிலிருந்து தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட பலதரப்பட்ட அனுபவங்களில் அவள் நளின நாசுக்குகள் பல கழன்று போயிருந்தன பாத்ரூம் வாசலில் அவளுக்காக காத்திருந்தான் ஒரு புடவை இல்லை சேஞ்ச் பண்ணிக்க துணி இல்லை பொட்டி இல்லை படுக்கை இல்லை எல்லாம் பெங்களூர் போனப்புறம் சரியா போயிடும் ஏதோ வீட்டை விட்டு ஓடி வந்தவா போல கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ கண்ணு இந்தா பூரி கிழங்கும் வடையும் வாங்கிண்டு வந்திருக்கேன் வடையை அவளுடன் கடித்தவள் பாதியில் நிறுத்தி அவனிடம் கொடுத்தாள் வேண்டாம்பா எந்த யுகத்துல பண்ணியதோ ஊசி போய் நாய் கூட திங்காது எதற்கெடுத்தாலும் குறை சொன்னா எப்படி குறை இல்லை இந்த வடையை நீங்களே சாப்பிட்டு பாருங்கோ என்ன என்னை நாயின்னு சொல்றியா ரெண்டு பேரும் நாய் என்றாள் அப்படித்தான் ஓடுறோம் அங்காடி நாய் போலன்னு பாட்டி சொல்லுவா மறுபடி பாட்டி மீரா சிரிக்க ஆரம்பித்தவள் ஆனந்த் அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க ஒரு நிமிஷம் சிரித்தாள் இட்ஸ் நாட் ஃபனி இட்ஸ் ஃபார் மீ அடுத்த பேசஞ்சர் எப்பன்னு விசாரிக்கலாம் என்று மறுபடி சிரிக்க உன்னை அப்படியே கன்னத்துல அறையலாம் போல வர்றது அதையும் செய்து பார்த்துட வேண்டியதுதானே கல்யாணமாகி மூணு நாள் ஆயிடுத்தே ஆனந்த் சுதாரித்து கொண்டு சாரி என்றான் கர்நாடகா எக்ஸ்பிரஸ் என்றைக்கோ டில்லியில் புறப்பட்டது லேட்டாக நாயடிப்பட்டு வந்தது சௌகரியமாக இருந்தது அதில் ஏறி கொண்டு பங்களூர் ராத்திரி எட்டரை மணிக்குத்தான் போய் சேர்ந்தார்கள் ஆட்டோ கிடைத்து வெஸ்டர்ன் ஹோட்டலுக்கு வந்தபோது மணி ஒன்பது களைத்து இழைத்து வெஸ்டர்ன் ஹோட்டல் சிப்பந்திகள் பலர் அவர்களை திரும்பி பார்க்கும் அளவுக்கு அழுக்காய் ரிசப்ஷனுக்கு போய் மை நேம் இஸ் ஆனந்த் ஐ ஹாவ் அ ரிசர்வேஷன் ஹியர் அந்த பெண்மணி ஒரு முறை மீராவை பார்த்து ஒன் மினிட் மிஸ்டர் ஆனந்த் என்றால் ஓ எஸ் வெட்டிங் ஸ்வீட் நம்பர் எயிட் ஹாவ் அ நைஸ் டைம் டோன்ட் யூ ஹாவ் எனி லக்கேஜ் லக்கேஜ் இஸ் கம்மிங் யூ சி இட்ஸ் லைக் திஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் மிஸ்டர் ஆனந்த் எல்லாம் ரிசர்வ் ஆயிருக்கு இப்ப கடை திறந்திருக்குமானு கேளுங்கோ என்ன கடை துணி கடை தான் அதெல்லாம் அப்புறம் விசாரிச்சுக்கலாம் மீரா முதல்ல ரூமை பார்ப்போம் பெரிதாக முன்னரையும் பின்னரையும் மாடிப்படி கூட இருந்து சின்னதாக படுக்கைக்கு அழைத்து சென்றது ரூமா வீடா இது மாமா ரிசர்வ் பண்ணிருக்கார் பாரு என்றான் பெருமையுடன் டெலிவிஷனை போட்டு பார்த்தான் இங்கிலீஷ் படம் என்ன வேணும் உனக்கு முதல்ல கட்டிக்க துணி முதல்ல கட்டிக்கணும் அப்புறம்தான் கட்டிக்க துணி என்று சிரித்தான் ஆரம்பிச்சாச்சா 
எல்லாம் காத்தாலை பார்த்துக்கலாம் என்று அவளை இடுப்பில் கட்டி மெத்தென்று சைனத்தில் வீழ்த்தினான் இப்ப பாரு சாப்பிட வேண்டாமா ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுங்களேன் பூல் சைடு கீழ் சைடுன்னு ஓ என்னென்னவோ போட்டிருக்கே டெலிஃபோன் மணி அடித்தது இருவரும் ஸ்தம்பித்து போய் உட்கார யாரு டெலிஃபோன் பண்ணுவா இந்த வேலையில அதை மெதுவாக எடுத்து காதில் வைத்து கொண்டு ஆனந்த் ஹியர் என்றான் நடுக்கத்துடன் என்னடா ஆனந்தா உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறது பிருந்தாவன்ல வரலை நீ ராஜுமாமா வயிற்றில் பால் வார்த்திங்க ஐயோ ஏன் கேக்குறீங்க நாயடிப்பட்டு வந்திருக்கோம் என்ன விஷயம் சொல்லு மாமா அது ஒரு சோக கதை என்னை போலீஸ் வாக்கியத்தை முடிப்பதற்குள் டெலிபோன் வெட்டுப்பட்டது ஓடாதே அத்தியாயம் எட்டு வெட்டுப்பட்ட டெலிபோனை ஒரு கணம் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு கட்டாயிடுத்து என்று சொல்லிவிட்டு அசட்டுத்தனமாக தன் மனைவியை பார்த்தான் அவள் இத்தனை அலைச்சலுக்கும் மீறி அழகாக இருந்தாள் பிரவிக்கையில் தையல் பிரிந்த இடத்தை ஆராய்ந்து விட்டு தன் தாளியிலிருந்து பின் எடுத்து அதை திருத்தி விட்டு ஒரு முறை சேலை தளர்த்தி வீசி கொண்டது ஆனந்தை ஹோவர் கிராப்ட் மாதிரி நிலத்துக்கு இரண்டடி மேலே தூக்கியது வா கண்ணு வந்துரு படுத்துக்கலாம் என்றான் உங்ககிட்ட ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை படுத்துக்கலாம் இல்லை ஓடலாம் என்ன மீரா இப்படி சொல்ற துணி இல்லாம தவிக்கிறாளை மனைவி மாற்று புடவை வாங்கி தருவோம் ஊரை சுற்றி காட்டுவோம் இல்லை ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அழைச்சுண்டு போவோம்னு ஏதாவது உண்டா இப்ப இந்த ஹோட்டல்லையே பிரமாதமா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு கண்ணு அங்க போகலாம் இந்த கிழிஞ்ச ரவிக்கையோடையா பாரு பெங்களூர்ல ராத்திரி பத்தரை மணிக்கு யாருக்கும் ரவிக்கை வாங்கி கொடுத்த பழக்கம் இல்லை அதே மாதிரி பழக்கம் இல்லைன்னு நான் எத்தனையோ சொல்லலாம் பிருந்தாவன்லேருந்து குதிச்சு பழக்கம் இல்லை ஜோலார்பேட்டை பேசஞ்சர்ல பாத்ரூம் பக்கத்துல நின்னுண்டு பிரயாணம் செய்து பழக்கம் இல்லை சரி சரி ரூம் சர்வீஸ் ஆர்டர் கொடுத்துடலாமா ரூமும் வேண்டாம் சர்வீஸும் வேண்டாம் கிளம்புங்கோ நான் போத்திண்டு வரேன் என்றாள் இருவரும் வெஸ்ட் இண்டின் நீச்சல் குளத்தருகில் வந்தனர் ஆங்காங்கே பிரம்பு நாற்காலி போட்டு பல பேர் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க அருகே மேற்கத்தி சங்கீத வாத்திய கோஷ்டி ஒன்று பேஸ் கித்தார் லீட் கித்தார் கிந்த் என்று இறைச்சலான விரயமான பாட்டுக்கு நீரில் விளக்குகளின் தலை கீழ் பிம்பங்கள் மட்டும் நடமாடி கொண்டிருந்தன மீராவும் ஆனந்தும் காரிடர் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் வெயிட்டர்கள் அவர்களை கவனிப்பதற்கு முன் அவர்களின் உப தலைவர்களில் ஒருத்தன் ஹாவ் சம்திங் டு ட்ரிங்க் சார் ஓ எஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் மீரா உனக்கு ட்ரிங்க் ஃபார் யூ மேடம் இளநி இருக்குமா கேளுங்கோ இளநியா என்றான் வியப்புடன் ஆமா இளநி பாடன் மீ என்றான் அந்த சிப்பந்தி வாழ்நாளிலேயே அந்த வார்த்தையை கேட்டதில்லை போல தமிழன் கோகனட் வாட்டர் எனி ப்ராப்ளம் என்று மற்றொரு தலை வைட்டர் வர இருவரும் கோகோநட் வாட்டரை சர்ச்சித்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஆசாமி அவர்கள் எதிரே இருந்த பிரம்பு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டான் என்ன மீமி என்னை மீமீனு கூப்பிடாதீங்கோ அது ஒண்ணு ரெண்டாவது எது தாப்புல இருக்கிற ஆளை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஆனந்த் திரும்ப அவன் இவர்கள் பக்கம் பார்க்காமல் ஒரு கிளாஸ் பியரை யோசித்து கொண்டிருந்தான் உனக்கு யாரை பார்த்தாலும் அப்படித்தான் தோணும் தலை வெயிட்டர் எஸ் மேடம் வி கேன் கெட் யூ கோகனட் வாட்டர் என்றான் வெற்றிகரமாக இங்கெல்லாம் போய் இளநி கேப்பாளா பாட்டி எங்க போனாலும் இளநி சாப்பிடு உடம்புக்கு ஒன்னும் பண்ணாதுன்னு சொல்லி இருக்கா ஏற்கனவே அவங்கெல்லாம் நம்மை பிச்சைக்காரங்களை பாக்குற மாதிரி பாக்கறா அப்படி யாரும் பாக்கலை இப்பவாவது சொல்லுங்கோ எதுக்காக உங்களை போலீஸ் துரத்தரா எதுக்காக மூச்சு இருக்கிற மாதிரி ஓட்டம் எதுக்காக தெரியலை மீரா என்னவோ பிரசுரம் நான் ரைஃபிள் நான் சஹாக்கள் நான் யாரு பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ்ல இன்ஸ்பெக்டர் அப்போது நீல உடை சிப்பந்தி ஒரு சிறிய கரும்பலகையில் சாக்கட்டியில் மிஸ்டர் ஆனந்த் என்று எழுதி அதனுடன் குஞ்சலம் போல தொங்கிய மணி ஒழிக்க கூட்டத்தின் ஊடே நடந்து சென்று அவர்களை அணுகி அறியும் மிஸ்டர் ஆனந்த் சார் என்றான் ஆமா எஸ் சார் போன் கால் ஃபார் யூ சார் மாமாவகத்தான் இருக்கும் நீ இளநி சாப்பிட்டுண்டுரு நான் வரேன் என்று சென்றான் மீரா தனியாக சுற்றுச்சூழலை மெல்ல பார்வையால் வருடினாள் 
இந்த பக்கம் ஷிஃபான் சேலை அணிந்த நடுத்தர வயது பெண்ணரசி விரல் இடுக்கில் சிகரெட் வைத்து கொண்டு லேசாக விஸ்கியோ என்னவோ சப்பிக் கொண்டிருந்தாள் வெள்ளைக்காரர்கள் அரை டிராயரில் நடந்தார்கள் இந்த ராத்திரி வேளையிலும் நீச்சல் குளத்தில் ஒரு வெள்ளைக்காரி நீஞ்சி கொண்டிருந்ததை சிலர் ரசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்ன இது போனவர் வரவே இல்லை என்று நிமிர்ந்த போது பக்கத்தில் இந்த ஆசாமி நின்று கொண்டிருந்தான் மஃப்டியில் இருந்தாலும் இரண்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் குழந்தை கூட போலீஸ்காரன் என்று சொல்லும் ஆகிருதி மீசை போனாரே அவர் பேர் என்னம்மா யாரு போனார் யாரு பேரு யாரு நீங்க உங்க எய்தாப்ல உக்காந்துருந்தாரே அவர் பேர் ஆனந்தா ஆனந்தா இல்லை அவர் ஆனந்த்னா தர் இஸ் அ வாரண்ட் ஆஃப் அரெஸ்ட் ஃபார் ஹிம் அப்படியா இவர் பேர் ஆனந்த் இல்லை மோகன் மோகன் எப்படி சொல்றீங்க அவர் என் கணவரா இருக்கிறதால பேரு நல்லாவே தெரியும் டெலிபோன் பண்ண போயிருக்காரா அவர் ஆமா பேச போயிருக்கார் வந்ததும் விசாரிக்கலாம் சரி என்று அவர் சொல்லி முடிப்பதற்குள் ஆனந்த் போன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்தான் மாமாதான் கட்டா எடுத்தோ இல்லையோ அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் சார் யாரு மீரா அவசரமாக மோகன் மீட் இன்ஸ்பெக்டர் சார் உங்க பேரு சோமண்ணா ஆனந்தின் யாரையோ தேடிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனந்த் திகைத்து பார்க்க கண்ணை கொட்டினாள் சாரி மிஸ்டர் மோகன் நீங்க தான் எட்டாம் நம்பர் ரூம்ல தங்கி இருக்கதா யாரோ ராங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் ஒன் மிஸ்டர் ஆனந்த் ஏ நொட்டோரியஸ் கிரிமினல் ஆ அப்படியா அந்த ஆளு என்ன சார் பண்ணிட்டான் மெசேஜ் வந்திருக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் கிட்ட இருந்து வெஸ்ட் எண்ட்ல வந்து தங்க போறதா என்ன செய்தாராம் அவர் என்றாள் மீரா விவரம் இல்லை உடனே அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கவும்னு அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க போல ஒருவேளை சிபிஐ கேசாவும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் நல்லா தேடி பாருங்கோ சாரி ஃபார் த ட்ரபிள் என்று அந்த ஆசாமி விலகவும் மீரா எப்படி சமாளிச்சுட்டம்மா தேங்க்ஸ் என்ன தேங்க்ஸ் நிம்மதியா ஒரு ஒரு இளநி சாப்பிட கூட அவகாசம் இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் எப்ப பார்த்தாலும் போலீஸ்காரங்க தேடுறாங்க என்னவோ எங்கேயோ தப்பாயிடுத்து இதே மொத காரியமா தீத்து வைக்கிறது நல்லது உங்க மாமா என்ன சொன்னார் போன் சரியா கேட்கலை நான் ஒன்னு கேட்க அவர் ஒன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் உத்தமம் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுங்கோ இந்தியா மேப் மாதிரி என்னவோ எடுத்துட்டு போறாளே அது என்ன சென்னா பட்டூராவா ருமாலி ரொட்டியா இங்கெல்லாம் சென்னா பட்டூரா எல்லாம் கிடைக்காது வெள்ளைக்காரன் ஹோட்டல் வெயிட்டர் டூ யூ ஹாவ் சென்னா பட்டூரா என்றால் ஸ்டைலாக வாயஸ் மேம் பாத்தீங்களா நம்ம ஊர்ல நம்ம சமாச்சாரம் கிடைக்கலைனா எப்படி வெள்ளைக்காரன் கூட அதையே சாப்பிடுறான் என்ன கண்ணு விரியறது ஸ்விம்மிங் பூலா எப்படி குதிக்கிறா பாரு மீரா உனக்கு நீஞ்ச தெரியுமா பாட்டி வந்து பாரு பாட்டியை பத்தி மூணு நாளைக்கு பேச்சே எடுக்க வேண்டாம் சொல்லிட்டேன் உங்க பாட்டியாலதான் எல்லாம் வந்தது பாட்டி எனக்கு நீஞ்ச கத்து தந்திருக்கான்னு சொல்ல வந்தேன் அப்ப நாளைக்கு நம்ம நீஞ்சலாமா உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியுமா ஹேண்ணா மீன் குஞ்சுக்கிட்ட போய் கேக்குறியே என் மெடல் எல்லாம் பார்க்கவே இல்லையா நீ நான் இதுவரைக்கும் உங்களை சரியா மூஞ்சியே பாக்கலை திரும்புங்கோ திருட்டு மொழி இன்னும் போகலையே மீரா திருடன் இல்லை மீரா ஏதோ ஒன்னு கிடக்க ஒண்ணு எசகு பிசகா போய் இன்னொரு எசகு பிசகு அதோ பாருங்கோ ஹோட்டல் பெல் கேப்டனுடன் சற்று முன் விலகி சென்ற அதே போலீஸ் சாமண்ணாவோ ராமண்ணாவோ மீண்டும் தோன்ற இருவரும் மெல்ல பொதுவாக கூட்டத்தினரை பார்வையால் பெருக்க ஆனந்த் இங்கே வந்து உட்காருங்கோ என்றாள் ஆனந்த் இடம் மாறி உட்கார்ந்ததில் ஒரு முழு சைஸ் பூச்செடி அவனை மறைக்குமாறு செய்தாள் என்னவோ போறப்போ கே சரியா இல்லை கல்யாணமான மூணாம் நாள் புருஷனை இலைத்தழை போட்டு மறைக்கணும்னு என்ன பண்ணலாம் இப்படியே இருங்கோ அவா போற வரைக்கும் ஆனந்த் ஏறக்குறைய இலை தழைகளால் மறைக்க பெற்றதை பார்த்து டேபிள் குழந்தை ஆர்வத்துடன் கவனிக்க அதற்கு சின்னதாக டாட்டா காட்டினான் அவர்கள் அங்கே எங்கே பார்த்துவிட்டு மீண்டும் ஸ்தலத்தை விட்டு விலக போயாச்சு நீங்க எழுந்திருக்கலாம் ஏறக்குறைய தரையிலிருந்து எழுந்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தவன் அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டு கையை தட்டி கொண்டான் தலையெல்லாம் இலை என்று சிரித்தாள் சிரிக்கிற இல்லை இருவரும் சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்கு திரும்பும் போது ஓ ட்ரபிள் என்றாள் மீரா 
இவனை தடுத்து நிறுத்தினாள் என்ன மீரா அரை வாசலில் அந்த போலீஸ் அதிகாரி வெறுமனே காத்திருந்தார் யாரோ வர வேண்டும் போல மீரா சட்டென்று ஆனந்தை அழைத்து கொண்டு இருட்டில் வேறுபுறம் சென்றாள் என்ன இன்னைக்கு ராத்திரி வரைக்குமாவது உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணாம பாத்துக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு வாங்க போகலாம் எங்க மீரா பின்பக்கமா ஒரு வாசல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரூமுக்கு ரெண்டு சாவி இருக்கே பார்க்கலாம் ஊடாதே அத்தியாயம் ஒன்பது ராஜுமாமா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த ஹனிமோன் ஸ்வீட் ஏறக்குறைய ஒரு வீடு போல இருந்தது என்று நாம் முன்பே சொல்லி இருந்தது வாசகர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் மீரா பால்கனியை கடந்து உள் சைடில் இருந்து நுழையக்கூடிய வாசலுக்கு வந்து சாவி போட்டு திறந்ததில் அரை கதவு திறந்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் இந்த வழியா நுழைஞ்சிடலாம் என்றாள் ஒரு பூச்செடியை உடைக்காமல் ஏறி குதித்து உள்ளே நுழைகையில் ஆனந்த் என்ன ஒரு விதி பாத்தியா மீரா நாம ரிசர்வ் பண்ணி நமக்கே நமக்குன்னு இருக்கிற ரூம்ல சுவரேறி குதிச்சு நுழைய வேண்டி இருக்கு பாரு அநியாயம் இஷ் அவன் இன்னமும் வாசல்ல காத்துன்றிருக்கான் அவன் போற வரைக்கும் மூச்சு விடக்கூடாது இல்லை விடல விளக்கு போடக்கூடாது சந்தேகம் வந்துரும் இருக்கிற விளக்கு போதும் என்றாள் இருவரும் படுக்கையின் அருகருகே உட்கார்ந்திருக்க வெளியே சன்னல் கண்ணாடியின் மழுப்பல் மூலம் உள்ளே வந்த வெளிச்சத்தில் மீரா செதுக்கி வைத்தது போல தோன்றினாள் அப்படியே உன்னை கட்டி சாப்பிட்டு முழுங்கலாம் போல இருக்கு என்றான் ரகசியமாக அவன் போகட்டும் லேசாக சன்னல் கதவை பிளந்து காரிடரில் எட்டி பார்த்த போது இன்ஸ்பெக்டர் இன்னமும் தன் வாட்சை பார்த்து கொண்டு காத்திருந்தது தெரிந்தது கல்லூலி மங்கன் காத்தாலை விடியிற வரைக்கும் விடமாட்டான் போல இருக்கு இல்லை கிளம்பி போயிடுவான் பாருங்கோ அதுவரைக்கும் பேசாம வாயில விரல் வச்சுண்டு உக்காருங்கோ என்று சிரித்தாள் ரொம்ப சத்தாய்க்கிறமா நீ பின்ன என்னவாம் லாரிக்காரங்க கிட்டே இருந்தும் இன்ஸ்பெக்டர்கள் கிட்டே இருந்தும் என் கணவனை காப்பாத்தணும்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா எங்க அப்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிருக்கவே மாட்டார் நான் என்ன நலாயினியா போயிட்டான் போறான் பாரு போய் ரிசப்ஷன்ல விசாரிப்பான் கொஞ்ச நேரம் காத்திருக்கலாம் அப்புறம் அப்புறம் உங்க விஷமத்தையே ஆரம்பிக்கலாம் நாளைக்கு முதல் காரியமா நாலஞ்சு காட்டன் சாரி வாங்கணும் மாத்திக்க புடவே இல்லாம ரொம்ப கஷ்டம் அறையிலிருந்து டெலிபோன் அடித்தது அதை எடுக்க போனவனை தடுத்து நிறுத்தினாள் அவனாகத்தான் இருக்கும் என்றாள் டெலிபோன் பிடிவாதமாக அடித்து கொண்டே இருக்க ஆனந்த் நகம் கடிக்க ஆரம்பித்தான் அது ஓய்ந்ததும் இப்ப சொல்லலாம் என்றாள் என்னவாம் உங்களை எதுக்காக போலீஸ் தேடுறது எதுக்காக ஓடுறோம் மீரா எனக்கே புரியலை யாரோ யாரையோ துரத்துறதுக்கு பதிலா என்னை துரத்துறான்னு தோணுது நான் யார் போலவாவது இருக்கேனா தீவிரவாதி உக்கிரவாதின்னு நிறைய சொல்றாளே உங்களை பார்த்தா பிரதிவாதி மாதிரிதான் தெரியறது ஆனா நீங்க முழுக்க முழுக்க என்கிட்ட உண்மையை சொல்றீங்களான்னு சந்தேகமா இருக்கு நீ ஏன் நம்பிக்கை வைக்கலன்னா நான் எப்படி பிழைக்க முடியும் கண்ணு நாளைக்கு முதல் காரியமா அருகாமையில இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் இப்படி ஆள்மாறாட்டம் நடந்துடுத்துன்னு சொல்லிடலாம் என்ன கொஞ்சம் அசௌகரியமா இருக்கும் ஆனா அவா சீக்கிரமே இந்த சிக்கலை தீத்துருவா அதாவது நீங்க சொல்றது நிஜம்னா நிஜம்தான் கண்ணு மீரா கண்ணு உனக்கு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்துட்டேன் சாரிமா சரி படுத்துக்கலாம் காலையில முதல் காரியமா காட்டன் சாரி இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷன் இப்ப கட்டிண்டு படுத்துக்கலாமா எனக்கு பல் தேய்க்கணும் ராத்திரி படுத்துக்க போறதுக்கு முன்னாடி பல் தேய்க்கணும்னு பாட்டி இப்ப நஞ்சன் கூட பல் பொடி வாங்கிண்டு வரணுங்கிறியாமா இந்த வேலையில பல் தேய்க்காட்டி பரவாயில்லை இது என்ன சங்கிலி பவழமா இல்லை ஜேடா அவன் இலக்கு அந்த சங்கிலி இல்லை என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் மீரா அந்த பாசாங்கையை அனுமதித்தாள் இது எங்க ஃபேமிலில ரொம்ப நாளா இருக்கிறதாம் பாட்டி கொடுத்தா போட்டுக்க சொல்லி இதுதான் இதுவரைக்கும் நம்மை காப்பாத்துறது அப்புறம் இது என்ன சொக்கா சொக்கானு தான் சொல்லுவியா ஆமா எங்காத்துல அதான் வழக்கம் ஏன் கேக்குறீங்க மெல்ல பேசுங்கோ அடுத்த ரூம்ல கேக்க போறது அடுத்த ரூம் முன்னூறு மைல் தூரம் மீராவை படுக்கையில் புரட்டி அவளை வீழ்த்தி முகத்துக்கு முகம் உரசும் நிலைக்கு வந்தபோது அழைப்பு மணி ஒழித்தது என்னடா இது என்று ஆனந்த் எழுந்திருக்க யாரோ சாவியை முயற்சிப்பது தெரிந்தது வெளியே குரல்கள் கேட்டன இஸ் சம்படி இன்னார் நாட் என ஒரு அதட்டல் இல்லை சார் 
ரிசப்ஷனில் சாவி இல்லை சாவியை எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கலாம் அல்லது உள்ளே தூங்கி கொண்டிருக்கலாம் சொல்ல முடியாது மிஸ்டர் மனோஜ் மாஸ்டர் கீ இருக்குமா லாபி மேனேஜர் கிட்ட இருக்கும் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க ரூமை திறந்து பாத்திரலாம் எனக்கு என்னவோ ஆசாமி உள்ள இருக்கிறதா தோணுது சார் இதற்கு அனுமதி கிடையாது கஸ்டமருடைய பிரைவசி என்ன பண்ணணுங்கிறீங்க நடு ராத்திரியில மஜிஸ்ட்ரேட்டை பிடிச்சு சர்ச் வாரண்ட் வாங்கிட்டு வரணுங்கிறீங்களா என்ன வேணும் சொல்லுங்க இன்வேஷன் ஆஃப் பிரைவசிக்கு மிஸ்டர் மனோஜ் உங்களையும் சேர்த்து அரெஸ்ட் பண்ண விரும்புறீங்களா இல்லை சார் கெட் தி மாஸ்டர் கீ அனைத்தையும் மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த மீரா நாமளே திறந்திரலாம் என்றால் குரலை தாழ்த்தி ஆனந்த் நோ மீரா நாளை காலையிலேன்னு தீர்மானிச்சோம் இல்லை இல்லை இப்பவே அதை முடிச்சிடலாம் இல்லை மீரா அவன் என்னதான் நாம சமாதானம் சொன்னாலும் இப்ப ஒத்துப்பாங்கிறது சந்தேகம் ராத்திரி ஜெயில போட்டுட்டா மீரா கலவரமாக ஐயோ ஜெயில போடுவாளா அது வேற பாக்கி இருக்கா போலீஸ்கார வேற ஹோட்டல் வச்சு நடத்துவாளா என்ன என்ன பண்றது இப்ப வேற சாவி போட்டு திறந்து வருவான் மீரா கலக்கமாக அவனை பார்க்க ஆனந்த் சட்டென்று தீர்மானித்தான் வா எங்க கேள்வி கேட்காம வா பின்வழியா கிளம்பி போயிடலாம் எங்க சொல்றேன் வா மாஸ்டர் கீ கொண்டு திறப்பதற்கு முன்னால் ஆனந்தும் மீராவும் பின்பக்கத்து கதவு வழியாக பூல் சைட பங்களாவில் வெளிப்பட்டார்கள் ஆர்கெஸ்ட்ரா மிச்சம் மீதாரி ஓரிரண்டு வெள்ளைக்காரர்களுக்காக ஒரு சாக்ஸ் போன் நம்பரை ஒழுக வைத்துக் கொண்டிருக்க நீச்சல் குளம் தூங்கி போயிருந்தது வெட்ட வெளியில் சென்னாப்பட்டூரா சாட் வகைகளை தயாரித்துக் கொண்டிருந்த சிப்பந்திகள் வெள்ளை தொப்பிகளை கலற்றி வைத்துவிட்டு சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டிருக்க ஆனந்தும் மீராவும் குறுக்கே பாய்ந்து ஓடினார்கள் ஒரு ஹாலில் கல்யாணத்துக்கு ரிசப்ஷன் முடிந்து கொண்டிருந்தது பம்பை சே ஆயா மேரா தோஸ்துக்கு நடனம் ஆடி கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் ரேஸ் கோர்ஸ் பக்கம் வெளிப்பட்டார்கள் ஆட்டோ அருகில் வர ஏரிக்கோ என்றான் ஆனந்த் இப்ப எங்க ஏதாவது நல்ல படமா இருக்காப்பா இந்த ஊர்ல செகண்ட் ஷோங்களா ஆமாம்பா கண்டோன்மெண்ட் போகணுங்க மெஜஸ்டிக்ல லாஸ்ட் ஏழரை மணிக்குங்க அங்கதான் போப்பா என்ன தேட்டருங்க ஏதாவது அவன் இருட்டில் திரும்பி பார்த்தான் இதெல்லாம் பொருட்டாக இல்லை சினிமாவா இப்ப ஆமாம் மீரா கொஞ்சம் யோசிக்க சமயம் வேணும் ஆட்டோ குதித்து கொண்டு கிளம்ப மீட்டர் மேல ஒன்னரை ரூபா ஆகும் ஆகட்டும்பா எங்களை ஏதாவது நல்ல ஏசி தேட்டர்ல கொண்டு விட்டா போதும் என்ன பாடாவதி படமா இருந்தாலும் சரி புரியுதுங்க கல்யாணம் ஆவலையா ஆயிருச்சுப்பா வீட்டுல சனம் அதிகமா ஆமாம் மீரா உனக்கு யாராவது ரிலேஷன் இருக்காளா பெங்களூர்ல இருக்கா அட்ரஸ் எல்லாம் பொட்டிக்குள்ள இருக்கு பொட்டி எங்க பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ்ல விட்டுட்டு வந்துமே ஞாபகம் இல்லை ஓ அப்படியா ரொம்ப நாளான பிள்ளை இல்லை சில வேலையில சிரிப்பா கூட இருக்கு எனக்கு சிரிப்பா இல்லை என்றாள் ராஜுமாமா ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லி இருக்கார் அவர் முடிஞ்சா போய் பார்க்கலாம்னுட்டு வெப்ஸ்கராஜ்னு என்னவோ சொன்னார் வெப்ஸ்கராஜ் தெரியுங்க அங்க போயிடலாமா திறந்திருக்குமாப்பா நீங்க சினிமா போகணுமா வெப்ஸ்கராஜ் போகணுமா ஏதாவது ஒண்ணு சரியா சொல்லுங்க என்று அதட்டினால் மீரா வெப்ஸ்கராஜில் ஒரே ஒரு பல்ப் மட்டும் விழித்திருந்தது முதலாளி காலையில தாங்க வருவாரு அவர் பேரு என்னப்பா ராஜசேகருங்க ஆ அந்த பேர் தான் சொன்னார் ராஜு மாமா இப்ப எங்க போகணும் சினிமா போயிட்டு அப்புறம் எங்க போறது என்றாள் மீரா அவள் அழுது கொண்டிருந்தாள் ஓடாதே அத்தியாயம் பத்து எதுக்காக இப்ப அழுகை என்றான் ஆனந்த் அவனுக்கும் அழ வேண்டும் போலத்தான் இருந்தது ஆட்டோக்காரன் புறப்பட எங்கப்பா போற என்றான் பேசாம வாங்க உங்களை எங்க அழைச்சிக்கிட்டு போகணும்னு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு ஏதாவது நல்ல ஹோட்டலா பார்த்து கூட்டிட்டு போங்க ராத்திரிக்கு மட்டும் அப்புறம் காலையில உறவுக்காரங்க இருக்காங்க அங்க போயிருவோம் அப்படிங்களா என்றான் குரலில் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஆட்டோ இப்போது சோடியம் வெளிச்சமான தெருக்களை புறக்கணித்து சற்று இருட்டான சந்து ஒன்றில் திரும்பியது போக போக இன்னமும் குறுகலாகவும் இன்னமும் இருட்டாகவும் இருந்த பற்பல திருப்பங்களை கடக்கையில் எங்கப்பா கூட்டிட்டு போற என்றான் குரலில் நடுக்கத்துடன் மீரா இன்னமும் லேசாக அழுது கொண்டிருந்தாள் எங்கப்பா போற அதிகம் பேசாதீங்க தன்னால தெரிய வரும் 
ஆனந்துக்கு புதிய சங்கடத்தின் அளவை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை மூன்று ஆட்கள் வந்து சேர்ந்து கொண்டு அவனை ஆட்டோவை விட்டு இறங்க சொல்லி மீராவை அழைத்து சென்று பலாத்காரம் பண்ண போகிறார்கள் கடவுளே ஒரே நாளில் இத்தனை கஷ்டம் ஒரு ஆளுக்கு கொடுப்பாயா கிருஷ்ணா என்னதான் உத்தேசம் உனக்கு இறங்குங்க இது என்னப்பா இடம் சொர்ணம் சொர்ணம் என்று ஆட்டோக்காரன் விழிக்க ஆனந்த் இறங்காமல் அந்த இருண்ட சந்தை கண்களால் கணித்தான் ஓடு வேண்ட வீடுகளில் தமிழில் போஸ்டர்கள் ஒட்டிய சுவர்கள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டி கட்டிய வீடுகள் நிசப்தம் குரட்டை சொர்ணம் சொர்ணம் என்னவாம் என்று ஒரு பெண் குரல் கேட்டது இனாயா என்ன மணி சீக்கிரம் வந்துட்டியா விருந்தாளிங்களை கொண்டாந்திருக்கேன் இந்த வேலை இல்லையா நீ இவங்களுக்கு படத்துக்க பந்தோபஸ்து பண்ணு குழந்தைங்கெல்லாம் தூங்கிருச்சில்லை ஆனந்துக்கு சட்டென்று வெளிச்சம் போட்டார் போல் புரிந்தது ஆட்டோக்காரன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று உள்ள வாங்க குனிஞ்சு வாங்க சின்ன வீடுதான் ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் இரண்டு குழந்தைகள் உறங்கி கொண்டிருக்க சொர்ணம் புன்னகையுடன் வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க என்றாள் வாம்மா என்று மீராவை அழைத்தாள் அவள் கண்ணத்தில் கண்ணீர் உலர்ந்து கோடு போட்டிருந்தது பார்த்தா வழித்தடுமாறி போனவங்க போல இருந்தது ஒரு ராத்திரி நம்ம வீட்டுல படுத்திருந்துட்டு போகட்டும்னு இட்டாந்துட்டேன் ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா ஆனந்த் வேண்டாங்க என்று சொல்ல மீரா ஏதாவது கொடுங்க என்றாள் சொர்ணம் இரண்டு குழந்தைகள் பாயில் தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் இருபது வயசுதான் முகத்தில் தெரிந்தது பெரிசாக பொட்டுயிட்டிருந்தாள் கழுத்தில் நகைகள் இல்லாவிட்டாலும் எளிமையான ஒரு அழகு முகத்தில் ஜொலித்தது மீராவை பறிவுடன் பார்த்து வீட்டை விட்டு சண்டை போட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டீங்களாமா அதெல்லாம் இல்லைமா அது பெரிய கதை எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகி எத்தனை நாள் இருக்குங்கிற ரெண்டு நாள் என்றான் ஆனந்த் அவங்களை தொந்தரவு செய்யாத ஏதோ குழப்பத்துல இருக்காங்க ஃபேன் போடலாங்களா புதுசா தவணை முறையில வாங்கி இருக்கோம் வேண்டாங்க குளிருது ஒரு பாயும் தலையணியும் கொடுத்தாள் சொர்ணம் ஒரு சிறிய தம்ளரில் இருவருக்கும் சூடான பால் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் பேரு மட்டும் சொல்லுமா மீரா இவர் ஆனந்த் எங்க வீட்டுக்கார அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப ஒத்தாசை செய்வாரு தினம் யாரையாவது இப்படித்தான் கூட்டியாந்துருவாரு போதா குறைக்கி ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் சங்கம்னு அது வேற தலைமை மீரா உறங்கும் குழந்தைகளை பார்த்து ட்வின்சா என்றாள் ஆமாங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்குது என்ன பேரு ராமு பீமூனு வச்சிருக்காரு நான் தான் மாத்திர போறேன் நீங்களும் காலையில போறப்ப சொல்லுங்க பேர் நல்லா இல்லைன்னு மீரா அந்த குழந்தைகளின் கரிய தலைமையரை வருடினாள் பிரசவத்துக்கு முந்தைய சொல்லிட்டாங்க இவர்தான் ஆட்டோவில வச்சு போங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணினாரு இந்தா கிட்டக்க இருக்குது ஒருத்தனுக்கு தொடையில லேசா மச்சம் மாதிரி இருக்குது அதை வச்சுதான் வித்தியாசம் ஆட்டோ டிரைவர் தன் தூங்கும் குழந்தைகளை வாரி எடுத்து முத்தத்தால் நனைத்து ஒத்தன் இன்ஜினியர் ஒத்தன் டாக்டருங்க என்றார் மீரா ஆனந்தை பார்த்து இத்தனை சங்கடத்துக்கு இடையில ஒரு சின்ன தீவு மாதிரி சந்தோஷம் குறுகிய அறையில் வெளிச்சமாக இருந்தாலும் மிக அருகே ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரரும் சொர்ணமும் குழந்தைகளும் படுத்திருந்தாலும் ஆனந்த் மீராவை தொடுவதற்கே தயங்கினான் தைரியம் வந்தபோது அவள் தூங்கி போயிருந்தாள் காலையில் மீராவை அந்த பெண் சொர்ணம் அசைத்து எழுப்பி டீ சாப்பிடுங்க என்றாள் அவரையும் எழுப்புங்க உங்க வீட்டுக்காரர் எங்கே அவர் அப்பவே வேலைக்கு போயிட்டாரு குழந்தைங்க எழுந்திருச்சாச்சா இல்லை எழுப்பணும் சொர்ணம் குளித்து விட்டு நெற்றியில் மஞ்சளாக அம்மன் போல இருந்தாள் மொறமொறப்பான சேலை அணிந்திருந்தாள் கட்டிக்க சேலை இல்ல போல இருக்கா தரட்டுமாமா இல்லை சொர்ணம் போய் வாங்கிக்கிறோம் இவ்வளவு தூரம் ஹெல்ப் பண்ணத்துக்கே என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலே சொர்ணம் என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு அதை கேட்காத என்ன கஷ்டம்னு எங்களுக்கே தெரியாம ஒரு கஷ்டம் யாரோ எங்களை துரத்துறாங்க தலை தெரிக்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்காக துரத்துறாங்க தெரியாது யார் துரத்துறாங்க எதுக்காக துரத்துறாங்க எதுவும் தெரியாது ஆனா ஓட மட்டும் ஓடுறீங்களா ஆமாம் அப்படித்தான் புரியலையே எனக்கு புரிஞ்சதும் உன்னை வந்து பார்த்து நிச்சயம் சொல்றேன் ஆனந்தை அசைத்து ஆனந்த் ஆனந்த் என்றாள் புருஷனை பேர் சொல்லி கூப்பிடாதம்மா ஆயுசு குறையும் வாங்க வேற எப்படி கூப்பிடுறது 
ஏங்கன்னு கூப்பிட்டுட்டு போ ஏங்க ஏங்க என்று ஆனந்தை அசைத்தாள் அவன் திடிக்கிட்டு எழுந்தான் குட் மார்னிங் என்றான் சொர்ணத்தை பார்த்து டீ கொண்டாரேன் என்று போனாள் எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க வந்து சேர்ந்திருக்கோம் பாத்தியா என்றான் ஆனந்த் இனிமே ஓட முடியாது பேசாம போலீஸ் நிலையத்துக்கு போய் ஏதோ ஆள் மாறாட்டம் நேர்ந்து போச்சுன்னு சொல்லிடலாம் அதேதான் குளிச்சிடலாமான்னு பார்த்தேன் எனக்கு காத்தாலே எழுந்து டாய்லெட் போகணும் குளிக்கணும் இல்லைனா வண்டி ஓடாது திஸ் இஸ் டூ மச் ஆனந்த் சொர்ணம் தேநீர் கொண்டு வந்து கொடுக்க அதை ரசித்து குடித்தான் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்கீங்க பசங்க எழுந்தாச்சா ஒரு சின்ன பிள்ளை சட்டை மட்டும் போட்டுக்கொண்டு நடந்து வந்து சொர்ணத்துடன் ஒட்டி கொண்டு அவர்களை வினோதமாக பார்த்தது அதன் காலை ஆராய்ந்து சொர்ணம் இவன் தான் ராமு அங்களுக்கு டாட்டா சொல்லு என்றாள் அது தூக்கம் போகாத கண்களுடன் வசீகரமாக டாட்டா என்றது இங்கு வா என்று மீரா கூப்பிட உடனே வந்து அவள் பக்கத்தில் சமர்த்தாக உட்கார்ந்தது கொஞ்சம் பாப்பாங்களை பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சூடா இட்லி போட்டு தரேன் அவங்க எதுவும் சாப்பிடாம வெளியே அனுப்பாதன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு வீட்டுக்காரரு எதுக்கு சொர்ணம் சிரமம் என்றால் மீரா சிரமமே இல்லைங்க நான் வேணா வந்து ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா வேண்டாங்க குழந்தைங்கள்ல ஒருத்தனை பாத்துக்கிட்டா கூட போதும் மத்தவனை இடுப்புல வச்சுக்கிட்டு சமாளிச்சிருவேன் ஆனந்த் சன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தான் கீழ் மத்திய தர பிரதேசம் பள்ளி பிள்ளைகள் சீருடையில் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்களில் திணிக்கப்பட்டிருந்தனர் சைக்கிள் டயர் வைத்த வண்டியில் தக்காளி பழம் குவித்து கூவி விற்று கொண்டிருந்தனர் தந்தி பேப்பர் பாக்குறீங்களா தமிழ் படிப்பீங்கல்ல ஓ தாராளமா எங்க வீட்டுக்காரர் பேரு பேப்பர்ல அடிக்கடி வரும் சங்கம் கிங்கம்னு அடிக்கடி மீட்டிங் போட்டுருவாரு ஆயிரக்கணக்குல ஆட்டோக்காரங்க அவரை தலைவர்னு தான் கூப்பிடுவாங்க நல்ல சுபாவம் போல ஆனந்த் பேப்பரை புரட்டினான் வலுவான எழுத்துக்களில் தமிழ்நாட்டு அரசியல் பிளவுகளை அறிவித்தது முதல் பக்கம் இரண்டாவது பக்கத்தில் வரி விளம்பரங்களும் மூன்றாவது பக்கத்தில் லாட்டரி ரிசல்ட்டுகளும் ஆமாம் இது என்ன போலீஸ் எச்சரிக்கை கீழ்காணும் நபர் பெங்களூர் வந்திருப்பதாக தகவல் தெரிந்திருக்கிறது இவர் பெயர் ஆனந்த் இந்த போட்டோவில் உள்ளவரை பொதுமக்கள் கண்டால் உடனே போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் தொலைபேசி எண் நூறுக்கு தகவல் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அருகே அச்சாக ஆனந்தின் போட்டோ பிரசுரமாகி இருந்தது கொஞ்சம் பேப்பரை கொடுங்க என்றாள் மீரா சொர்ணத்தின் புடவை ஒன்றை உடுத்தி இருந்த மீரா புதியவள் போல இருந்தாள் பேப்பர் வந்து என்று அதை சட்டென்று மடக்கி மற்றொரு பக்கம் திருப்பி இரு படிச்சுட்டு கொடுத்தர்றேன் என்றான் உங்களுக்காக பூ பூவா இட்லி வாத்துண்டு இருக்கா சொர்ணம் ஏன் பேப்பரை போட்டு இப்படி எட்டா மடக்குறீங்க அது வந்து ஒண்ணுமில்லை மீரா வந்து நீங்க முழிக்கிறது எதையோ மறைக்கிற மாதிரி இருக்கு என்ன விஷயம் சொல்லிருங்கோ அதாவது பேப்பர்ல தப்பா செய்தி போட்டிருக்கான் வந்து அவனிடமிருந்து செய்தித்தாளை பிடுங்கி பிரித்து பார்த்தாள் ஆனந்த் அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க அந்த விளம்பரம் அறிக்கை போலீஸ் எச்சரிக்கை போட்டோ எல்லாவற்றையும் நிதானமாக படித்துவிட்டு ஆனந்தை நிமிர்ந்து பார்த்து இப்பவாவது உண்மை என்னங்கிறதை சொல்லலாம் நீங்க யாரு என்றாள் ஓடாதே அத்தியாயம் பதினொன்று சொந்த பொண்டாட்டியே நீங்க யாருன்னு கேட்கும்படியா ஆயிடுத்து பத்தியா நிலைமை என்னத்தை சொல்லுவேன் மீரா எல்லாம் பயம் தைரிய குறைவினால்தான் முதல்ல இருந்து சொல்லிடுறேன் உனக்கு தெரிஞ்சதும் எனக்கு தெரிஞ்சதும் ஒண்ணுதான் மீரா எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காரணம் இல்லாம தலை தெரிக்க ஓடின்றிருக்கோம் ஹனிமூன்னா இப்படியா இல்லை மீரா ஆரம்பத்துல இருந்தே யாரோ நம்மை எதுக்கோ துரத்தின்றிருக்கா நம்மைன்னு சொல்லாதீங்க என்னைன்னு சொல்லுங்கோ சரி என்னை முதல்ல சன்னல்ல ஒரு மூஞ்சி பார்த்த இல்லை அன்னைக்கு சாயங்காலம் உன்னை கடத்திண்டு என் ரூமுக்கு அழைச்சிண்டு வந்தப்போ அந்த மூஞ்சியை நான் கல்யாணத்திலேயும் பாத்திருக்கேன் அப்புறம் தனபால்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து மந்தவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வர சொன்னார் என்னவோ விசாரிக்கணும் நார் யாரு தனபால் ஆமாம் என்ன விசாரிக்கணும்னு கேட்டா விஷமமா சிரிச்சாரே தவிர விவரம் எதுவும் கொடுக்கலை தனபாலை பார்க்க போனீங்களா இல்லையே அதுக்குள்ளத்தான் பிருந்தாமன்ல மாமா டிக்கெட் வாங்கிட்டாரே அவர்கிட்ட சொல்லி சமாதானம் பண்ணிடலாம் ஏதாவது டிராபிக் கேஸா இருக்கும்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகலை ஆமா 
ஆனா போலீஸ் என்னை துரத்திண்டு பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ்லயும் வந்துடுத்து யாரு அதே தனபாலா இல்லை அது வேற ஏதோ பால் எங்கையா தப்பிச்சுட்டு ஓடுறேன்னு எதிர் சீட்டிலேயே உக்காந்துட்டான் காட்பாடி வந்ததும் கைது நான் பார்த்தேன் ஒன்னுக்கு போக பாத்ரூம் போயிருந்தான் அப்ப வண்டி ஸ்லோ பண்ணிடுத்தா குதிச்சோம் அப்புறம் நடந்ததுதான் உனக்கு பூராவும் தெரியுமே இப்ப பேப்பர்ல பேரு போட்டோ என்னை சரியா பார்த்து சொல்லு மீரா நான் யார் மாதிரியாவது இருக்கேனா யார் மாதிரியும் இல்லை புறப்படுங்கோ இனிமேலையும் தாமதம் செய்து பிரயோசனம் இல்லை எங்க போலீஸ் தான் ஏதோ ஆள் மாறாட்டம் ஆகி இருக்கு நான் நீங்க நினைக்கிற ஆள் இல்லை நான் ஒரு சாதாரண பேங்க் ஆபீசர் இன்ன பேரு இன்ன தகவல்னு சொல்லிட்டா அவ விற்றுவாளா இல்லையா அப்படித்தான் தோன்றுறது பார்க்கலாம் பகவான் என்னவெல்லாம் மிச்சம் வச்சிருக்காரோ கிருஷ்ணா சொர்ணம் வந்து காப்பி ஏதும் குடிக்கிறீங்களா இல்லை சொர்ணம் அவசரமா ஜெய் இல்லை இல்லை ஒரு ஆளை பார்க்க போக வேண்டியிருக்கு இதற்குள் வாசலில் ஆட்டோ வந்து நிற்க சொர்ணம் என்ன இத்தனை சீக்கிரமா வந்துட்டாரு சொர்ணத்தின் கணவன் அவசரமாக ஆட்டோவில் இருந்து குதித்து இறங்கி அவங்க போயிட்டாங்களா என்றான் இல்லை இங்கதான் இருக்காங்க அவர்கள் இருவரும் குரலை தழைத்து பேசி கொண்டது இங்கே கேட்டது மீரா ஆனந்தை பார்த்து அவனும் பேப்பர் பார்த்திருக்கான் என்றாள் இப்ப என்ன சட்டென்று சொர்ணத்தின் கணவன் தோன்றி நீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு புகழ் வேணுமா போலீஸ் எதுக்காக உங்களை தேடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க அவங்க தானே எவங்க அவங்க தாங்க மேல பேச வேண்டாம் சொர்ணம் சன்னலை எல்லாம் அடைச்சிரு இவங்க சாயங்காலம்தான் வெளியே போறாங்க இல்லைங்க இப்பவே எங்களை ஆட்டோவில் கொண்டு விட்டுட்டா போதும் எங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தாங்க பாருங்க இவர் மூஞ்சியை பார்த்தா கேடி மாதிரியா இருக்குது கேடி இல்லைங்க வீரர்னா இவரு இல்லைங்க நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இவர்கிட்ட அந்த தப்பு தண்டாவெல்லாம் கிடையாது ஏதோ தப்பாயிருச்சு போலீஸ்ல நீங்க எனக்கு எதுவும் சொல்ல வேண்டாங்க உங்க இயக்கம் உங்க பேரு எதுவும் எனக்கு தேவையில்லைங்க உங்களுக்கு புகலிடம் கொடுத்த அந்த பாக்கியமே போதுங்க என்னடா இது தொல்லையா போச்சு சார் ஆட்டோக்காரரே உங்க பேர் என் பேர் ஆனந்த குமாருங்க குமார்னு எல்லோரும் கூப்பிடுவாங்க குமார் பாருங்க நீங்க நினைக்கிற ஆளு நான் இல்லை அவங்களை போல நீங்களும் தப்பு பண்றீங்க என்னை அருகாமையில உள்ள காவல் நிலையத்துக்கு அழைச்சுண்டு போனா உபகாரமா இருக்கும் அது இல்லைங்க உங்களை போக விட மாட்டேன் தப்பு சார் தப்பு பெரிய தப்பு ஆள் மாறாட்டம் நான் வெறும் ஆனந்த் பாத்தியா என் பேரையே வச்சுக்கிட்டாங்க பாரு அவங்க எல்லாம் அப்படித்தான் எனக்கு உங்க எல்லாரையும் தெரியுங்க அல்சூர்ல வச்சு ஒரு மீட்டிங் போட்டமே ஞாபகம் இல்லையா ஐயோ ஐயோ அல்சூரும் தெரியாது வல்சூரும் தெரியாதுங்க எனக்கு பாருங்க இந்த ஊர் போலீஸ் பற்றி தெரியாதுங்க சரண் பண்றேங்கிறீங்க என்ன செய்வாங்க தெரியுமா அவங்க டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க உங்க கூட்டாளிங்க பேர் முழுக்க சொல்ற வரைக்கும் ஆசன துவாரத்துல ஊசி ஏத்துவாங்க ஏரோபிளைன் போட்டு தலை கீழா தொங்கு வச்சிருவாங்க எதுக்காக சரண்டர் பண்றீங்க நான் உங்களை காப்பாத்துறேன்னு வாக்கு கொடுத்தேன் இல்லை மிஸ்டர் குமார் திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் கேஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டி தெரியுங்க நீங்க எனக்கு எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் வாங்க போகலாம் உங்களை என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியும் முதல்ல வெப்ஸ்கராஜ் போறோம் அங்க தானே நீங்க உங்க ஆள் ஒருத்தரை சந்திக்கணும்னு ஆமாம்பா ராஜசேகர்னு எங்க மாமாவுக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்க எங்க போகணுமோ அங்க அழைச்சிக்கிட்டு போறது என் பாக்கியம் ஆனா போலீஸ் சரண்டர் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க அம்மா சொல்லுங்கம்மா கணவருக்கு இத்தனை தூரம் சப்போர்ட் பண்றீங்க அவங்க என்னம்மா சித்திரவதை பண்ணுவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது கர்நாடக போலீஸ் மீராவும் ஆனந்தும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள இட்ஸ் நோ யூஸ் என்றாள் வெப்ஸ்கராஜில் ராஜசேகர் ரேஸ் கோர்ஸுக்கு போயிருப்பதாக சொன்னார்கள் மெம்பர் ஸ்டாண்டில் இருப்பார் என்றும் அங்கே போனால் அவரை சந்திக்கலாம் என்றும் சொன்னார்கள் குமாரின் ஆட்டோவில் ஏறிக்கொண்டு ரேஸ் கோர்ஸ் வந்தார்கள் பித்தளை குதிரை சுவரில் பாய்ந்து கொண்டிருக்க பெங்களூர் டர்ஃப் கிளப் என்று அழகாக எழுதியிருக்க முதல் ரேஸுக்கான ஆயத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன நீங்க போய் விசாரியுங்க நான் இங்கதான் காத்திருக்கேன் என்று எதிரே இருந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் நிறுத்தி குமார் காத்திருந்தான் சாலையை கடந்து மீராவும் ஆனந்தும் ரேஸ் கோர்ஸின் வாசலுக்கு செல்ல 
ஆங்காங்கே டிக்கெட் கவுண்டரில் பலர் காத்திருந்தார்கள் உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்த சிப்பந்தி போல இருந்த ஒருவரை அணுகி இங்க ராஜசேகர்னு ஏ கே ராஜசேகர் வெப்ஸ் ஆமாம் உள்ளே இருக்கார் நீங்க யாரு அவர் ஃப்ரெண்டு ராஜுன்னு மெட்ராஸ்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க ராஜசேகர் என்பவரை அவன் முன்னே பின்னே பாத்திராவிட்டாலும் வருகிற தோரணையில் இருந்து இவர்தான் ராஜசேகராக இருக்க முடியும் என்று தெரிந்தது ஆனந்தை அணுகி யாரு என்றார் சார் நான் ராஜுவோட நெஃப்யூ ஓ அச்சா ஹனிமூன் வந்திருக்கீங்க இல்லை ராஜு சொன்னான் எல்லாம் சௌகரியமாயிருக்கா இல்லை சார் நீங்க என்ன பண்றீங்க எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரேஸ் இருக்கு பாக்குறீங்களா மீரா சார் வி ஆர் இன் ட்ரபிள் என்றாள் அவர் அதை கவனித்ததாக தெரியவில்லை வாங்க துரைராஜ் இவங்க என் கெஸ்டுங்க அழைச்சிட்டு போய் மெம்பர் ஸ்டாண்டில் கூட்டிண்டு போங்க ஐ ஜாயின் யூ ஷார்ட்லி ராஜசேகர் மாயமாய் மறைந்து போக அந்த துரைராஜின் பின்னால் மாடி ஏறி போனார்கள் அது தனி ராஜ்யம் போல இருந்தது சுவர்களில் வெள்ளைக்காரன் காலத்திலிருந்து ஜெயித்து வந்த அமர குதிரைகள் அனைத்தும் போட்டோவாக மாட்டியிருக்க கோப்பைகளுக்கும் பாலிஷ் மேஜைகளுக்கும் ஊடே மனைவிகள் சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்கள் கையில் பியர் வைத்துக் கொண்டு ட்ரபிள் ஜாக்பாட்டுக்கு குறிப்புகள் எழுதி பெண்களிடம் பணம் கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பெண்கள் அனைவரும் வெள்ளை சட்டை பாவாடை அணிந்த பள்ளி பெண்கள் போல இருந்தார்கள் இது என்ன இடம் என்று மீரா வியக்க கீழே பார்த்தபோது டெலிவிஷன் கேமரா மூலம் குதிரைகள் ஆரம்ப இடத்திற்கு வருவது தெரிந்தது ஆனந்தை அந்த துரைராஜ் உட்கார வைத்துவிட்டு காணாமற் போனார் சற்று நேரம் தன் நிலை மறந்து அவளும் மறந்து துடிப்பான அந்த பந்தயத்தை கவனித்தார்கள் குதிரைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்ட வைத்தார் போல் கிளம்ப ஓரிரண்டு மட்டும் மூக்கை நீட்டி சற்றே சற்று முன்னால் வர பணம் கட்டியவர்கள் பையையும் இருதயத்தையும் பிடித்து கொண்டு குதித்து கொண்டிருக்க மீரா தன்னருகில் இருந்த சிகரெட் பெண்மணி அலட்டிக்கொள்ளாமல் சாவ்லி படித்துக் கொண்டிருப்பதை கவனித்தாள் பக்கத்தில் பின்னால் பார்த்தபோது நேற்றைக்கு அவர்களை வெஸ்டெண்டில் தேடி வந்த போலீஸ் அதிகாரி மெல்ல அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்க மீரா ஆனந்திடம் சொல்லலாம் என்று அவனை தோளில் தட்ட நினைத்தவள் சட்டென்று மனம் மாறி வரட்டும் என்று காத்திருந்தாள் ஜெயிச்சிடுத்து என்று ஆர்வத்துடன் திரும்பி பார்த்த ஆனந்த் மிஸ்டர் ஆனந்த் என்று அவர் தோல் மேல் கை வைக்க இன்ஸ்பெக்டர் வி ஆர் ரெடி என்றாள் மீரா ஓடாதே அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஆனந்த் முதலில் அவரை சரியாக கவனிக்காமல் ஓ ஹலோ சார் என்றான் அபத்தமாக ஆனந்த் இவர் யார் தெரியுமில்லை என்றாள் மீரா போலீஸ் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கார் சார் அப்படித்தானே சாரி உங்களுக்கு சிரமம் கொடுக்கிறேன் வெளியே மைதானத்தை பார்த்து ப்ளூ ஏஞ்சல் என்னமா ஓடுது பாத்தீங்களா மிஸ்டர் ஆனந்த் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் சிக்கல் இல்லாம நாகரீகமா இந்த காரியத்தை முடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் பெரிய மனுஷங்க புலங்குற இடம் அதிகம் கலாட்ட பண்ணாம வந்தா எல்லோருக்கும் நல்லது அதெல்லாம் இல்லை சார் அவர் உங்க கூட வருவார் ஆனந்த் புன்னகையுடன் இதுல பாருங்க ஒரு ஆள் மாறாட்டமோ தப்பான ஐடென்டிட்டியோ ஏதோ எங்கேயோ ஒரு தவறு நேர்ந்து போச்சு யூ சி சார் என்று ஆரம்பிக்க எல்லாம் ஸ்டேஷன்ல வச்சுக்கலாம் என்றார் ஆனந்தின் புஜத்தில் கை வைத்து அவனை ஏறக்குறைய செலுத்தி கொண்டு செல்லும் போது ராஜசேகர் வந்தார் என்னப்பா டிட் யூ என்ஜாய் த ரேஸ் ப்ளூ ஏஞ்சல் எப்படி ஓடித்து பார்த்தீல என்னம்மா ராஜசேகரிடம் மீரா சார் வி ஆர் இன் ட்ரபிள் பிக் ட்ரபிள் என்றாள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ கப்பு கொடுக்க போறாங்க கவர்னர் குதிரை ஜாயிண்ட் ஓனர் நான் பார்மா உனக்கு என்ன உதவி வேணும்னாலும் ராத்திரி எட்டரைக்கு மேல கராஜ் வந்துரு என்ன உற்சாகமாக புறப்பட்டார் வெயிட் வெயிட் என்று சொல்லுவதற்கு முன் அவரும் கிளம்பிவிட ஆனந்தை அதிகாரி வேகமாக அழைத்து செல்ல மீரா பதற்றத்துடன் அவன் பின்னால் ஓடினாள் ஜீப்பில் பல போலீஸ்காரர்கள் இருந்தார்கள் பந்தோபஸ்துக்காக அவர்கள் சூழ்ந்து கொள்ள மிக மிக பத்திரமாக அவனை ஏற்றினார்கள் புறப்படவிருந்த ஜீப்புடன் அவள் தொடர்ந்து நானு என்றாள் பாருங்கம்மா நீங்க ஹோட்டலுக்கு திரும்பி போயிருங்க நாங்க இவரை கொசன் பண்ணிட்டு அனுப்பிச்சிடுறோம் அரெஸ்ட் பண்ணி லாக்அப்ல வைக்கணும்னு தீர்மானிச்சா கான்ஸ்டபிள் வந்து தகவல் சொல்லுவாரு நீங்க மனைவி தானே 
ஆமங்க ஹனிமூன் வந்திருக்கோம் என்றாள் கண்ணில் கண்ணீருடன் பயப்படாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு கூலிங் கிளாஸினால் கண்களை மறைத்து கொண்டார் ஜீப் வேகமாக புறப்பட மீரா செய்வதறியாமல் திகைத்தாள் குதிரை ரேசுக்காக இங்கும் அங்கும் ஓடும் சனங்களின் மத்தியில் மூன்று நாள் கல்யாண கணவனை போலீஸ் கைது செய்து கொண்டு போவது அவளுக்கு சிரிப்பாகவும் அழுகையாகவும் இருந்தது எதிரே குதிரைகளுக்கென்று ஏசி வண்டிகள் நின்று கொண்டிருந்தன கார் பார்க்கிங்கில் நூற்று கணக்கான கார்கள் காத்திருக்க ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கள் அடர்த்தியாக ஒரு பகுதியில் அடைத்திருந்தன அதில் யாரை பார்த்தாலும் குமார் மாதிரி இருந்தது அந்த ஆள் முகம் கூட மறந்து போயிருந்தது கண்ணங்களில் தன்னிச்சையாக வழிந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு எதிரே வெஸ்டர்ன் ஹோட்டலின் வாசலை பார்த்தாள் சாவி இன்னமும் கைப்பையில் இருந்தது முதலில் அங்கே போய் சென்னைக்கு அப்பாவுக்கு டெலிபோன் பண்ணலாம் அப்பாவின் ஆபீஸ் டெலிபோன் நம்பர் ஞாபகம் இருக்கிறதா ஆறு ஒன்று என்று என்னவோ வருமே அதையும் மறந்து போய்விட்டாள் எல்லாமே டைரியில் எழுதியிருக்கிறது டைரி பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸில் இருக்கிறது இந்த ராஜமாமா நம்பர் எங்கேயோ அந்த அறையில் எழுதி வைத்திருந்தோமே அறைக்கு சென்று திறந்து கண்ணாடியில் பார்த்தபோதுதான் இத்தனை களைத்து போய் அழுக்காக தெரு கூட்டுபவள் போல தோன்றுகிறோம் என்று ஆதங்கமாக இருந்தது ஆனந்தை எங்கே அழைத்து சென்றிருப்பார்கள் டெலிபோனை எடுத்து ஆபரேட்டர் எனக்கு ஒரு விவரம் வேண்டும் எஸ் மேடம் இந்த ரூமை சென்னையிலிருந்து ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கிறார் எங்கள் உறவுக்காரர் அவர் டெலிஃபோன் எண் உங்களிடம் இருக்குமோ ஒன் மினிட் மேடம் ஐ வில் புட் யூ டு ரிசர்வேஷன் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எஸ் யுவர் ரூம் வாஸ் புக் பை ஒன் மிஸ்டர் ஏ ஆர் ராஜு டெலிபோன் நம்பர் வேண்டுமா ஆம் என்றால் சற்று உற்சாகத்துடன் யூ வாண்ட் தட் நம்பர் டு பி டயல்டு எஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் ரிங் யூ பேக் டெலிபோனை வைத்தபோது இந்த சங்கட நிலையிலும் தன் புத்தி தடுமாறாமல் செயல்படுவது அவளுக்கு வியப்பாக இருந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் டெலிபோன் ஒழிக்க யுவர் மெட்ராஸ் கால் பிளீஸ் ஹலோ ராஜு மாமாவா சாரி அவர் பம்பாய் போயிருக்கிறார் நீங்க யார் பேசுறது மீரா ஆனந்த் ஒய்ஃப் எங்க போயிருக்கார் பம்பாய் போயிருக்கார் வியாழக்கிழமை ஃபிளைட்ல திரும்புவார் எனிதிங் அர்ஜென்ட் மீரா ஆமாம் அவரை கான்டாக்ட் பண்ணி ஆனந்த் இஸ் இன் ட்ரபிள் பெங்களூர்ல அவரை போலீஸ் பிடிச்சுண்டு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி எங்க வீட்டுக்கும் தகவல் சொல்லிட்டா நல்லது ஐ வில் டூ தட் மீரா எனிதிங் எல்ஸ் ராஜு மாமாவை பம்பாயிலிருந்து உடனே வெஸ்ட் இண்டுக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்லணும் டூ தட் மீரா எனிதிங் எல்ஸ் சாரி யூ ஆர் இன் ட்ரபிள் சாரி கொஞ்சம் கூட இல்லாத செக்ரட்டரி தனமான குரல் மீரா டெலிஃபோனை வைத்ததும் மறுபடி அது அடித்தது எடுத்தவுடன் மீரா ஆனந்த் பேசுறேன் எங்க இருக்கீங்க இது வந்து என்னை போலீஸ் ஸ்டேஷன் சார் கமிஷனர் ஆஃபீஸாம் ரெசிடென்சி ரோட்டில உடனே நீ வரணும் ஏதாவது ஆட்டோ பிடிச்சு அந்த ஆட்டோக்காரன் இருக்கானா அவரை கண்டுபிடிக்க முடியலை எப்படியாவது வந்து சேரு திங்ஸ் ஆர் டேஞ்சரஸ் நீ வாயேன் ராஜு மாமா கிட்ட போன் பண்ணியிருக்கேன் பம்பாய் போயிருக்காராம் அவர் கால் வர காத்திருக்கேன் அதெல்லாம் இப்ப முக்கியமில்லை வா முதல்ல ஏதாவது ஆபத்தா ஆனந்த் ஏறக்குறைய அந்த மாதிரிதான் வா என் சொல்றேன் மீரா பதற்றத்துடன் ரூமை பூட்டிக்கொண்டு லாபிக்கு வந்து கமிஷனர் அலுவலகம் எங்கே என்று கேட்டாள் ரெசிடென்சி ரோடு மேடம் ரெசிடென்சி ரோடு அவளின் அவல நிலைமையையும் கண்களில் உலர்ந்த கண்ணீரையும் பார்த்து மேடம் ஏதாவது ப்ராப்ளமா எல்லாமே ப்ராப்ளம் என் கூட யாரையாவது அனுப்புனீங்கன்னா உபகாரமா இருக்கும் நானும் என் கணவரும் தேன் நிலவுக்காக வந்தோம் என் கணவரை காரணம் இல்லாம போலீஸ்ல அழைச்சுண்டு போயிருக்காங்க ஐ வில் சென்ட் சம்மன் வித் யூ மேம் கமிஷனர் அலுவலகத்துக்கு வந்தபோது ஆனந்தை தட்டி கட்டி ஒரு ஆபீஸ் அறை போல இருந்தது அதில் உட்கார வைத்திருந்தார்கள் எதிரே மேசை மேல் பிரம்பை உருட்டி கொண்டு ஒரு போலீஸ் அதிகாரியும் மற்றொரு உயர் அதிகாரியும் இருக்க மீரா வந்ததும் அவர்கள் பேச்சை நிறுத்தினார்கள் ஆனந்த் கந்தலாக இருந்தான் ஆனந்த் என்னாச்சு உங்களுக்கு அடிச்சுட்டாங்களா இல்லை கேள்வி கேட்டே என்னை சாகடிக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப அர்ஜுன் அர்ஜுன்னு அர்ஜுனா ஆமாம் அதான் என் பேராம் ஆனந்துங்கிற பேரு பொய்யாம் அர்ஜுன் 
மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாமா சார் இவர் அர்ஜுன் இல்லை ஆனந்த் என்ன பேங்க் அது சிண்டிகேட் பேங்கில எல்லாம் சொல்லியாச்சு என்றார் அதிகாரி கொஞ்சம் கூட கருணை இல்லாத குரலில் பின்ன என்று உதடு துடிக்க மீரா கேட்க உண்மை இன்னும் வரலையே என்ன உண்மை அதை நீங்கள்ல சொல்லணும் சொல்லிட்டா ரெண்டு பேர் டைமும் வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கும் இல்லை எதிரே வீட்டிலிருந்த உயர் அதிகாரி மெல்ல ஆனந்த் அருகே வந்து அர்ஜுன் வாட் இஸ் யுவர் பிளான் எதுக்காக மெட்ராஸ் வந்தே சொல்லிடு ஐயோ நான் அர்ஜுன் இல்லை சார் என்ன வேணும் உங்களுக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் எஸ் எஸ் எல் சி சர்டிபிகேட் என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்கோ ஒன்னும் வேணாம் உன் பிளான் என்னன்னு சொல்லிட்டா போதும் எதுக்காக குவாலியர்ல இருந்து மெட்ராஸ் வந்த என்ன பிளான் குவாலியரா அது எங்க இருக்கு கமாண்ட் அர்ஜுன் பாசங்கள்லாம் போதும்னு நினைக்கிறேன் மீரா குறுக்கிட்டு சார் எங்களுக்கு எதுவும் புரியலை யார் இந்த அர்ஜுன் எதுக்காக அவன் குவாலியர்லேந்து வரணும்னு கொஞ்சம் கோடி காட்டினீங்கன்னா உங்க பேரு மீரா அர்ஜுனோட சாரி ஆனந்தோட ஒய்ஃப் இந்த போட்டோவை பாருங்க என்று ஒரு ஃபைலிலிருந்து ஒரு பக்கத்தை மட்டும் மடக்கி காட்டினார் கண்டிப்பாக ஆனந்த் போட்டோதான் இது அர்ஜுன் ஏ கே ஏ ஆனந்த் என்று அதனடியில் டைப் அடித்திருந்தது ஏ கே ஏனா ஆல்சோ நோனஸ்னு அர்த்தம் அலைஸ்னு சொல்றது இல்லையா அது மாதிரி இன்னமும் உன் பேர் முழுவதும் சொல்லட்டுமா அர்ஜுன் டிக்கு ஆலன் ஐயோ சார் எனக்கு ஒரே ஒரு பேர்தான் எங்க அம்மா எப்பயாவது ஆந்தூன்னு கூப்பிடுவா அதுவும் சின்ன வயசுல அவர்கள் இருவரும் தனியாக சென்று மந்திர ஆலோசனை செய்தார்கள் நிஜமா சொல்லுங்கோ அவ கோர்வையா கேக்கிறதை பார்த்தா ஐயோ ராட்சசி நீயும் நம்பிராதே நான் தொலைஞ்சேன் உன் சப்போர்ட் இப்ப வேணவே வேணும் மீரா நீங்க எங்க தங்கி இருக்கீங்க வெஸ்ட் இண்டில நீங்க போங்க உங்களை அப்புறம் கூப்பிடுறோம் இன்னமும் ரெண்டு மணி நேரம் அவகாசம் கொடுக்கிறோம் உண்மை வரதா பார்க்கலாம் இல்லைனா வேறு சில முறைகள்லாம் இருக்கு பாத்துருவோம் ஓடாதே அத்தியாயம் பதிமூன்று ஆனந்த் மீராவை பரிதாபமாக பார்த்தான் என்னை விட்டு போகாதே என்றான் குமார் சொன்னாப்ல இவர் எசகேடா சித்திரவதை பண்ணுவா எந்த குமார் ஆட்டோ சங்க தலைவர் குமார் தானே என்று அதிகாரி பாய்ந்தார் அது அது வேற குமாருங்க குமார் என்ன சொன்னான் அது வந்து நான் சொல்கிறேன் என்று மீரா தெளிவாக உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட உண்மையை ஒப்புத்துக்கிற வரைக்கும் சித்திரவதை செய்வீங்களாம் ஏரோபிளைன்னு என்னவோ சொன்னாரு புரியலை அதுக்கெல்லாம் அவசியம் இல்லை மிஸ்ஸஸ் மீரா நீங்கள் மிஸ்ஸஸ் தானே இல்லை இவர் கூட நீங்களும் மூமெண்டா என்ன சார் மூமெண்ட் டான்ஸ் மூமெண்ட் ஒண்ணுதான் தெரியும் அதுவும் பேர் மட்டும்தான் யூ ஆர் நாட் சீரியஸ் மீரா உங்க கணவர் ஆனந்த் என்று பெயர் வைத்திருக்கும் அர்ஜுன் செக்ஷன் ஒன் டூ ஒன் படி செக்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ மற்றும் ஒன் டூ போர் ஒன் படியும் கைது செய்ய போறோம் பாகல்பூர் தெரியும் இல்லை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அங்க கொண்டு போக போறோம் அதுக்குன்னு சிபிஐ ஆபிசர் வந்திருக்கார் பாருங்க அதனால கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு எதுக்காக இங்க வந்தேன்னு சொன்னா அர்ஜுன் உன்னை விட்டுற சான்ஸ் இருக்கு அட் தி மோஸ்ட் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் எனக்கு என்ன தெரியணும்னு சொல்றீங்க அதை சொல்லுங்க ஒப்புத்துக்கிறேன் என்றான் பரிதாபமாக சே பைத்தியம் மாதிரி பேசாதீங்க எதுக்காக செய்யாத குற்றத்துக்கு ஒப்புத்துக்கணும் இவங்க ஏதோ போட்டோ காட்டி உன் பேர் அர்ஜுன்னு சொன்னா அதை அப்படியே ஒப்புத்துக்கிறதா பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் அவர் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லம்மா சூப்பரண்டண்டு எனக்கு எல்லா போலீஸ்காரங்களும் இன்ஸ்பெக்டர் ஐ டிமாண்ட் அ வாரண்ட் ஆஃப் அரெஸ்ட் ஐ டிமாண்ட் அ லாயர் இந்த வேலையில லாயர் யாரும் வரமாட்டாங்க நான் கூட்டிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் நீங்க ஏதும் பேசாதீங்க ஆனந்த் இங்கேயே இருங்க வாயை திறக்காதீங்க மீரா நீ போயிடாதே உடனே என்னை மாத்திருவா அவர் சொல்றது சரிதான் ஒரு ராத்திரி இவரை லாக்கப்பில் வச்சுக்க போறோம் அதனால எந்த இடம்னு சொல்ல மாட்டோம் எதுக்கு இந்த பிடிவாதம் எதுக்காக தேர்ட் டிகிரி எல்லாம் பயன்படுத்தணும் தேர்ட் டிகிரினா அடி உதை மீரா அதற்குள் ஒரு கூண்டு வண்டி நீளமாக இருட்டாக வட்ட வட்ட சன்னலாக வந்து நிற்க மிஸ்ஸஸ் மீரா 
நீங்க கோஆபரேட் பண்ணாததால இவரை கட்டாயமா அழைச்சிட்டு போக வேண்டி இருக்கு காலையில வந்து பாருங்க உங்க லாயரை கூட்டி வாங்க வாரண்டா ஃபாரஸ்டுக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் ஏற்பாடு பண்றோம் என்ன அர்ஜுன் இல்லை ராஜீவ் ராஜீவா உங்க பேர் ராஜீவ் காந்தினா என் பேரு அர்ஜுன்க ரொம்ப வேடிக்கையா பேசுறீங்க இந்த வேலையிலையும் என்று சிரிப்பில்லாமல் சொன்னார் மீரா நான் இப்ப என்ன பண்ணுவது எனக்கே தெரியலையே இதுவரைக்கும் உங்களை ஒப்பேத்தியாச்சு காரிடரில் இருட்டாக இருந்தது மீரா இங்கும் அங்கும் பார்த்தாள் அறையின் மூளையில் அந்த சிபிஐ அதிகாரியும் கர்நாடக போலீஸ் அதிகாரியும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் டிரைவர் போலீஸ் லாரியை திருப்பி கொண்டிருப்பதில் அவர்கள் மும்முரமாக இருந்தார்கள் மீரா சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கலாமா என்று கேட்டாள் தாராளமா வழிக்கு வந்தால் எல்லோருக்கும் நல்லது மீரா ஆனந்த் அருகில் வந்தாள் தாழ்ந்த குரலில் நான் இப்ப என்ன வேணா ஆகட்டும்னு ஒரு காரியம் செய்ய போறேன் துணிஞ்சிட்டா போதும் என்னையும் சேர்த்து அரெஸ்ட் பண்ணினாலும் பரவாயில்லை ஏதாவது சுட்டுக்கிட்டு வச்சிருவா கண்ணு குறுக்க பேசாம கேளுங்கோ வர்றப்ப ஓரத்துல காமவுண்டு சுவர் பார்த்தேன் பக்கத்துல காஃபி ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு நான் சரியா எஸ்ன்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்றீங்க என் பின்னால ஓடி வந்துருங்க தப்புச்சிரலாம் உன் பின்னாலையா பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ்ல உங்க பின்னால நான் ஓடி வந்தேன் இப்ப என் பின்னால நீங்க அவ கவனம் எல்லாம் தனக்குள் பேசிக்கிறதுலேயும் வண்டியை திருப்புறதுலேயும் இருக்கு ஒருத்தன் பார்த்தலை நீங்க தப்பிக்க முயற்சி பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா போல முதல்ல நடந்தே வெளியே வந்துடலாம் போல இருக்கு கிளம்புங்கோ இப்பவே வா எஸ் திடு திப்பென்று வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பு போல அவள் ஓடினாள் அவளை அப்படியே துரத்துவது போல ஆனந்த் தொடர்ந்தான் அவர்கள் முதலில் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதனால் கவனிக்கவும் இல்லை அவர்கள் நடந்ததை உணர்ந்து துப்பாக்கிகளை உயர்த்தும் முன்னமேயே மீரா அந்த குட்டையான சுவரை தாண்டிவிட்டாள் அதே வேகத்தில் வந்து ஆனந்தும் அதை எவ்விட்டான் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய தோட்ட ஹோட்டல் இருந்தது வண்ண வண்ண விளக்கு போடப்பட்டு மரத்தின் இடுக்குகளில் லவுட் ஸ்பீக்கர் பொருத்தி அதில் ராஜேஷ்குமாரின் பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவர் அவர் கார்களுக்கு தட்டு அழைத்து போண்டா சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனந்த் சட்டென்று சுதாரித்துக் கொண்டு அவர்களை கடந்தான் அவள் கையை பிடித்து கொண்டாள் அவங்க வர்றதுக்குள்ள எக்ஸ்கியூஸ் மீ இங்க டாய்லெட் எங்க இருக்கு அவகடே ஓகி திட்டுறானா கை நடுங்கிறது பாத்தியா உனக்கு எனக்கு இல்லை உங்களுக்கு லேசாக இருட்டு பாதுகாப்பாக இருக்க பக்கத்தில் போலீஸ் விசில்கள் கேட்க பத்து பேர் உள்ளே நுழைவதை பார்த்தார்கள் பதட்டமே படாதீங்கோ பாத்ரூமுக்கு எப்படி நடந்து போவா அப்படி போங்கோ யாரும் சந்தேகப்பட மாட்டா இந்த இருட்டில் அவ எல்லா கப்பிள்ஸையும் செக் பண்ணி ஆகணும் மெல்ல மெல்ல கல்லாவை கடந்தனர் அங்கே பக்கத்து ஹாலில் காட்டன் சாரிலில் சேல் போடப்பட்டிருந்தது அதில் மூச்சு திணறும்படியாக கூட்டம் இருந்தது அவரவர் சொந்த சாரிகளையே உருவும்படியாக அத்தனை பெண்மணிகள் பார்த்து பார்த்து புரட்டி கொண்டிருக்க கணவன்மார்கள் கவலையுடன் ஓரத்தில் பை வைத்து கை கட்டி கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மீரா அதில் நுழைந்து இந்த சாரி என்ன விலைப்பா என்றாள் த்ரீ டுவெண்டி மேடம் சின்னான் சிப்பான் என் பின்னாலேயே வாங்கோ அந்த பக்கம் என்னவோ தெரியறது அவாள்லாம் எங்கே அவளை பத்தி பேசாதீங்கோ அந்த ஹோட்டல்ல தேடின் இருப்பா நிச்சயம் அங்கதான் அவ கவனம் இருக்கும் இந்த சேல்ல ஒரு கோஷ்டியே மறையலாம் காமா இருங்கோ நீங்க கல்யாணம் ஆகி எனக்கு புடவை வாங்கி தந்தா எப்படி இருப்பீங்க அப்படி மூஞ்சி வச்சுண்டு இருங்கோ வெளியே விசில் சப்தங்கள் கேட்டன ஒரு மாருதி கார் நின்று கொண்டிருந்தது மாருதி ஓட்ட தெரியுமா இல்லை ஸ்கூட்டர் ஓட்டுவேன் என் பின்னாலேயே ஒட்டிண்டு வாங்கோ என்ன பசை இப்படி ஒட்டிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒரு இன்ச் விடலாம் சரி மீரா நீ என்ன ஸ்கவுட்ல இருந்திருக்கியோ அது என்னப்பா விலை மேடம் அது போர் பிப்டிங்க இப்போது போலீஸ்காரர்கள் அந்த கடையின் வாசலில் வந்து முதலாளியுடன் பேசினார்கள் அவர்கள் சைகை செய்வது இந்த கூட்டத்தில் என்ன தேடுவீர்கள் என்று சொல்வது போல இருந்தது வந்துட்டான் வந்துட்டான் மீரா கவனிக்காமல் இது எத்தனை பிரைஸ் என்றாள் அருகே கொடவுன் போல இருந்தது 
அதில் வாசல் திறந்திருக்க அதில் நழுவினாள் ஆனந்த் அவளுடன் ஒட்டிக்கொண்டே வந்தான் இனிமே ஒட்ட வேண்டாம் பேல் பேலாக ஏதோ அடுக்கி இருந்தது அதன் முடிவில் தரையில் ஈரமாக இருந்தது ஆஸ்பெஸ்டால் கூரை போட்டிருந்தது அதில் ஒரு கைனடிக் ஹோண்டா வந்து நின்றது அதில் ஒருத்தன் இறங்கி பின் சீட்டில் இருந்த பெரிய பொட்டலத்தை இறக்குகையில் மீராவை பார்த்து ஹாய் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப கூட்டம் கொஞ்சம் பாத்துக்க இதை வச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்றான் அந்த ஸ்கூட்டரில் இக்னிஷன் கீ அப்படியே இருந்தது இதை நான் கூட ஓட்டுவேன் மரியாதையா இருக்காது உங்களுக்கு ஓட்ட தெரியுமோ இல்லையோ தாராளமா கியரே கிடையாது ஏரிக்கங்கோ செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கூட இருக்கு உதைக்க வேண்டாம் அதுக்கு திராணி இருக்காது உங்களுக்கு அந்த ஸ்கூட்டர் பஞ்சு போல கிளம்ப எதிரே சந்தாக இருந்த பாதையில் புறப்பட்டு பின்பக்கத்து பாதையில் வெளிப்பட்டனர் போலீஸ்காரரை சுற்றாமல் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் மார்க்கமாக போய் பார்சி டெம்பிளுக்கு அருகில் அவன் நிறுத்தினான் எங்க போறோம் எங்கேயாவது நேரா போங்கோ எனக்கும் பெங்களூர் தெரியாது மெட்ராஸுக்கு வழி விசாரிக்கலாமா அஞ்சு லிட்டர் இருக்கும் பெட்ரோல் நீங்க போங்கோ நான் சொல்றேன் அருகிலிருந்து சிவாஜி நகர் பக்கம் போனார்கள் சந்தடியிலிருந்து விலகி பெயர் தெரியாத ரோடுகளில் சென்றார்கள் அதிகமாக சோடியம் விளக்கு பிரகாசம் இருக்கும் பகுதிகளை தவிர்த்தார்கள் வெப்ஸ்கராஜ் வந்தது நிறுத்தலாமா இங்குதான் முதல்ல போலீஸ் வரும் குமார் வீட்டுக்கு போகலாமா வழி தெரியுமா தெரியாது பின்ன என்ன சும்மா உனக்கு தெரிஞ்ச உறவுக்காரா இருக்கான்னையே ஆனந்த் நீ பாட்டுக்கு போ ஐ திங்க் ஐ எம் பிகினிங் டு என்ஜாய் ஆல் திஸ் என்றாள் ஓடாதே அத்தியாயம் பதினான்கு இரவில் திருட்டு ஸ்கூட்டரில் இலக்கில்லாமல் தெருவின் பெயர் தெரியாமல் ஒரு அந்நிய நகரில் கல்யாணமான நான்காவது தினம் திரிய போகிறோம் என்று மீரா எதிர்பார்க்கவில்லை இருந்தும் அவள் இந்த அனுபவத்தை ஏதோ ஒரு வக்கிரமான விதத்தில் ரசிக்க துவங்கிவிட்டாள் இது ஆனந்துக்கு வியப்பாக இருந்தது எங்க போறது என்று யோசனை கேட்டான் நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இரு ஏதோ ஒரு கண்ணதாசன் பாட்டில் வருமே அது போல கண்ணதாசன் பாட்டில பெட்ரோல் தீர்ந்து போகாதே பெட்ரோல் எங்க தீர்ந்து போறதோ அங்க நிறுத்தலாம் நிறுத்தி ஏதாவது டீ கடை பண்ணு ராத்திரி லாரி இல்லை ஒரு கிராமத்துக்குள்ள நுழைஞ்சி அங்க ஐயனார் சிலைக்கு கீழே படுத்துறலாம் ரொமாண்டிக் நிஜமா சொல்றியா கேலியா எனக்கே தெரியலை ஆனந்த் தீர்மானமாக ஸ்கூட்டரை நிறுத்தினான் என்ன ஏதாவது ஐடியாவா ஆமாம் போன் நிறுத்திய இடம் தூக்கத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்த ஹோட்டல் கொஞ்சம் போன் பேசிக்கலாங்களா எல்லாம் மூடியாச்சுங்களே கூட வந்த மீரா பிளீஸ் என்று புன்னகைத்து வில் பே என்றாள் பூட்டியிருந்த டயலை விடுவித்து என்ன நம்பர் வெப்ஸ்கராஜ் ராஜசேகர்னு ஒருத்தர் கூட இதோ பக்கத்திலேயே இருக்கே வெப்ஸ்கராஜ் அதுல ஒரு பிரச்சனை டைரக்டரியை பார்த்து சுழற்றியதில் ராஜசேகர் இருந்தார் ஆனந்த் முகமலர்ந்து சார் நிதி கிடைச்சாப்ல கிடைச்சிங்க நான் ஆனந்த் பேசுறேன் ராஜுவோட நெஃப்யூ ஏ ஆனந்த் எங்கப்பா காணாம போயிட்ட சார் அது ஏன் கேக்குறீங்க அது ஒரு மகாபாரதம் போனை பொத்தி மெதுவான குரலில் த போலீஸ் இஸ் ஆப்டர் மீ உங்க கராஜிக்கு நாங்க வர்றதே அபாயம் நான் உங்களை சந்திச்சே ஆகணும் எங்க இருந்து பேசுற ஜஸ்ட் மினிட் சார் இது என்ன தெரு மில்லர் ரோடு மில்லர் ரோடு ரெயின்போ ரெஸ்டாரண்ட்னு ஒரு இடத்துல இருந்து அங்கேயே இரு அஞ்சு நிமிஷத்துல வரேன் ராஜசேகரை இதற்கு முன் இரண்டு முறை தான் ரேஸ் கோர்ஸில் அதுவும் அரை அரை செகண்டு பார்த்திருக்கிறான் இப்பதான் சார் உங்களை முழுசா பார்க்க முடியறது ரொம்ப பிஸியா இருக்கீங்க ராஜசேகர் குதிரை ஜெயிச்சுதா அதனால பிஸி ஸ்கூட்டர் யாருது இது வந்து எல்லாம் விவரமா சொல்றோமே மீரா யூ லுக் டயர்டு ஆமா சார் சுவர் ஏறி குதிச்சு அனுபவம் இல்லை அதனால என்ன சொல்றீங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது உட்காரலாமா நல்ல ஐடியா சீசர்ஸ் என்கிற ரெஸ்டாரண்டுக்கு அழைத்து சென்றார் இங்க பர்னிங் அலாஸ்கான்னு ஒரு டெசர்ட் டிஷ் சாப்பிட்டு பாக்கணும் நீ 
முதல்ல தண்ணி குடிக்கணும் ராஜசேகர் நடந்தது முழுவதையும் மீராவும் ஆனந்தும் மாறி மாறி சொல்ல குறுக்கே பேசாமல் கேட்டார் அவர் காதோறும் கௌரவமாக நரைத்திருந்தது புருவங்கள் அடர்த்தியாக இருந்தன ஒரு பட்டன் திறந்த தடிமமான தங்க சங்கிலி தெரிந்தது சட்டைப்பை அருகில் குதிரை எம்பராய்டரியில் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது விஷயம் ரொம்ப சிக்கலா தோணுது எனக்கு டிஐஜி பொலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு அவரை தெரியும் அவரை நாளைக்கு காண்டாக்ட் பண்றேன் இது ஏதோ சிபிஐ கேஸ் மாதிரி தெரியுது பாவம் புதுசா கல்யாணம் பண்ணவங்களுக்கு எத்தனை ப்ராப்ளம் என்ன சொன்னாலும் அர்ஜுன் அர்ஜுன் பஹால்பூர் பஹால்பூருங்கிறான் சார் எனக்கு தலை கால் புரியலை ஆனந்த் ஆர் யூ ஷுர் உனக்கு நீ வந்து எந்த விதத்திலையும் பொலிட்டிக்கலாவோ சேச்ச என்னை பாருங்க சார் நேரா பாருங்க சார் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எங்கேயாவது குற்றம் தெரியுதா பின்ன ஏன் துரத்துறாங்க ஆள்மாராட்டம்ங்கிறார் என்றாள் மீரா மீரா நீ சொல்லு நான் சொல்றேன் சார் இவர் மேல எனக்கு முழுசா நம்பிக்கை இல்லை மயிலாப்பூர்ல இவர் ரூமுக்கு போயிருந்த போது நிறைய வினோத விஷயங்களை பார்த்தேன் ஜன்னல் வழியா ஒரு மூஞ்சி அந்த மூஞ்சியை கல்யாணத்திலே பார்த்திருக்கேன் அப்புறம் பல பலன்னு ஒரு பெட்டியில துப்பாக்கி மாதிரி தனித்தனியா பார்த்து பார்த்தா ஒன்னு பார்த்தேன் இவர் ரூம்ல ராஜசேகர் ஆனந்தை நிமிர்ந்து பார்த்து என்னப்பா அது எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது சார் ஆனா இவரை பார்த்தா பட்டாசு சுட கூட பயப்படுவார் போலத்தான் இருக்கு ராஜசேகர் சிரித்து ஓகே உங்களுக்கு முதல்ல தேவை நிம்மதி எனக்கு குணிகள்ல ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு அங்க சௌகரியமா இடமெல்லாம் இருக்கு இங்கே இருந்து முதல்ல விலகி போயிருங்க பெரிய வீடு சமையல்காரன் காவல்காரன் எல்லா வசதியும் உண்டு தனிமையும் கிடைக்கும் உங்க தேன் நிலவை அங்க வச்சுக்கங்க பி மை கெஸ்ட் அதுக்குள்ள நான் ராஜுவை பம்பாயில காண்டாக்ட் பண்ணி உடனே இந்த குழப்பத்தை தீர்த்து வைக்க முயற்சி செய்கிறேன் மீரா உன்னை அசப்பில பார்த்தா பேசுற விதம் மேனரிசம் எல்லாம் என் மக புவி மாதிரி இருக்கு இத்தனை சொத்து இங்க அமெரிக்காவில ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கா டிஸ்கிரேஸ் ஃபார் அமெரிக்கா பர்னிங் அலாஸ்கா புட்டிங் மேல் லேசாக பிராந்தி தெளிக்கப்பட்டு அது பற்ற வைக்கப்பட்டு சுட சுட ஜில் என்று வந்தது ஸ்கூட்டரை என்ன பண்றது என்றாள் மீரா அதுவும் வேலை முடிஞ்சு போச்சு உன்னை மாறுதியில டிரைவர் டிராப் பண்ணிடுவான் எப்ப இப்ப உங்களுக்கு பணம் தேவைப்படும் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அங்கே இருக்க துணிமணி எல்லாம் சார் உங்களுக்கு எப்படி தேங்க் சொல்றதுனே தெரியலை ஐ ஃபீல் கில்ட்டி நீங்க ஒரு இக்கட்ல இப்படி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு முன்னமே சொல்லி இருந்தா சொன்னோம் சார் நிறைய தடவை சொன்னோம் நான் தான் கவனிக்கலை இல்லை பரவாயில்லை கொஞ்ச நாள் வெளி உலகத்தில் இருந்து வெட்டுப்பட்டது போல தனியா இருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க யூ டிசர்வ் இட் குணிகள் என்பது எந்த திசை எத்தனை கிலோமீட்டர் என்று தெரியாத வகையில் மாருதியின் பின் சீட் இருட்டில் ஒருவர் கையை ஒருவர் பிடித்து கொண்டு நகர விளக்குகள் நீங்கியதும் கைகள் தைரியம் பெற்று ஏதேதோ புது புது சமாச்சாரங்களை தொட்டு பார்த்து கொண்டன மீரா ஆனந்தின் தைரிய விரல்களை கிள்ளினாள் மடக்கினாள் தள்ளினாள் ஆனந்த் மீராவின் ஒவ்வொரு சதுர சென்டிமீட்டரையும் விடுவதற்குள் பரிச்சயம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்ற தீவிரமான இலக்கில் இருந்த சமயத்தில் வானம் வெளுத்து ஊர் வந்துவிட்டது இடம் வளமாக குட்டையாக பயிர்களுக்கு இடையில் அம்பு போன்ற பண்ணை பாதையில் கார் சென்றது உள்ளுக்குள் உள்ளே சென்று சென்று அந்த தனிப்பட்ட ஏக்கராக்களின் விஸ்தாரமான மத்தியில் ஒரு அழகான வீடு வாசலில் அவர்களை நோக்கி ஓடி வந்த வேலைக்காரன் மௌனமாக கதவை திறக்க சற்றே படிகள் ஏற கடப்பைக்கல் வராந்தாவில் சங்கிலியில் தொங்கிய விதவித பூச்சட்டிகள் கதவை திறந்ததும் ஹால் கருப்பாக பாலிஷ் ஏறிய தேக்கு மர நாற்காலி மேஜைகள் கால் வைத்தால் குறுகுறுக்கும் கார்பெட் அலங்கார சாண்டலியர் இந்த பக்கம் இரண்டு அந்த பக்கம் இரண்டு அறைகள் மீரா பிரமிப்புடன் எல்லாமே கனவா என்றாள் எழுப்பிடாதே என்றான் ஆனந்த் பல் தேய்க்க புது டூத் பிரஷ் இருந்தது டவல்களில் 
என்ற அடையாளமிட்டிருந்தது பல பழக்கம் சைனாவில் தேநீர் ஆவி லேசாக நடனமிட்டது திஸ் இஸ் கிரேட் ஏன்பா உன் பேர் என்ன ஐயா ராம்தாஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படிங்க இட்லி தோசையா இல்லை டோஸ்ட் ஆம்லேட்டு கார்ன்ஃப்ளாக்ஸா என்ன இருக்கு இரண்டுமே இருக்குதுங்க இங்க எல்லாமே உண்டுங்க ஐயா உங்க ரூம் அதோ இருக்குதுங்க ஏசி ஆன் பண்ணி இருக்குதுங்க ஷவர்ல வெந்நீர் வரும் அந்த அறையில் வார்ட்ரோப்பில் புதிய உடைகள் இருந்தன திரையை விளக்கியதில் சன்னல் கண்ணாடி மூலம் பண்ணையின் முழு பரப்பும் தெரிய தூரத்தில் ஒரு குட்டி குதிரை சுதந்திரமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது திரும்பி மீரா பாத்தியா குதிரை குட்டி என்றான் மீரா மெத்தென்ற படுக்கையில் போர்த்தி கொண்டு படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் அருகில் சென்று உட்கார்ந்து போர்வைக்குள் தன்னை நுழைத்து கொண்டான் பத்து மணி வரை தூங்கிவிட்டு எழுந்து குளித்து காலை உணவு உட்கொண்டு புதிதாக உரை பிரிக்கப்பட்டவர்கள் போல இருவரும் வீட்டுக்கு வெளியே வந்தார்கள் இயற்கையும் செயற்கையும் இரண்டற கலந்த அழகான பண்ணை ஆலமரத்தடியில் சிமெண்டு வட்டத்தில் உட்கார்ந்து சதுரங்கம் ஆடினார்கள் அங்கிருந்து ஒற்றையடி பாதையில் நடந்து ராஜசேகரின் குதிரைகள் பயிற்சிக்கு உழவும் பகுதிக்கு வந்தார்கள் முதுகில் பட்டு போர்வையில் ஆர் எஃப் என்று எழுதி அதனதன் பெயருடன் குதிரைகள் வளம் வந்தன நல்ல தாட்டியான பழுப்பு கரும்பழுப்பு கருப்பு குதிரைகள் சில திடீர் திடீர் என்று சிரித்தன சில தரையில் கால் படுவது தெரியாமல் துடிப்புடன் ஓடின மீராவுடன் கை கோர்த்து கொண்டு ஆனந்த் கடைசியில இங்கே வந்தோம் பாத்தியா எப்படி ஆரம்பிச்சோம் முதல்ல பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்புறம் லாரி அப்புறம் ஜோலார்பேட் பேசஞ்சர் அப்புறம் கர்நாடகா எக்ஸ்பிரஸ் அப்புறம் ஆட்டோ அப்புறம் திருட்டு ஸ்கூட்டர் மாருதி ஒன்னுதான் பாக்கி என்ன மாட்டு வண்டியா இல்லை உன் முதுகில நான் சவாரி அதுக்கென்ன ஆனந்த் சட்டென்று அவளை தன் முதுகின் மேல் மூட்டை போல ஏற்றி கொண்டு கொஞ்ச தூரம் நடந்தான் அவள் பயமா இருக்கு என்றாள் விட்டுடு ஐ மீன் விட்டுடுங்கோ ஆனந்த் அவளை பிடிவாதமாக சுமந்து நடந்தான் பிளீஸ் பிளீஸ் உங்களால முடியாது சட்டென்று வைத்து விட்டு என்ன முடியாது தூக்க முடியாது நான் கணம் அதனால சொன்னேன் என்னால ஒண்ணுமே முடியாது இல்லை சச்ச அப்படி யார் சொன்னா இங்கிருந்த அந்த மரம் வரைக்கும் ஓட்ட பந்தயம் யார் ஃபர்ஸ்ட் வரா பாக்கலாம் வேண்டாம் கமான் நிறைய ஓடியாச்சு அப்ப வா மறுபடி ரூமுக்கு போகலாம் ரம்மி ஆடலாம் நீங்க ரம்மி ஆடுவீங்களா எப்பவாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட காசு வச்சு அப்போது வானத்தில் பட் 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 என்று சப்தம் கேட்டு இருவரும் நிமிர்ந்து பார்க்க ஒரு ஹெலிகாப்டர் இறங்கி கொண்டிருந்தது ஓ அச்சத்துடன் பார்த்து கொண்டிருக்க அந்த ஹெலிகாப்டர் சரேல் என்று மடங்கி ஒரு கோணத்தில் சரிந்து மிக மிக அபாயகரமாக இறங்கி அதில் உட்கார்ந்திருந்த ஓட்டுநரின் ஹெல்மெட் நிறம் கூட தெரியும் அளவுக்கு தாழ்ந்து மறுபடி உயரம் பிடித்து வானில் ஏறி புள்ளியாக மறைந்தது ஓடாதே அத்தியாயம் பதினைந்து அந்த ஹெலிகாப்டர் அவர்கள் இருவரையும் நோக்கி சீத்து விட்டு இறங்கி ஏறி மறைந்ததும் சற்று நேரம் ஆனந்தும் மீராவும் வியப்பாக அது போன திசையை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நீங்க ரொம்ப பெரிய ஆள் போல என்றாள் ஏமா அப்படி சொல்ற உங்களை தேடுறதுக்கு ஹெலிகாப்டரே அனுப்புறான்னா அந்த பைலட் டாட்டா காட்டினான் பாத்தியா இப்ப என்ன ஆகும் பழையபடி ஓட்டம்தான் நம்மை நிம்மதியா ஒரு இடத்துல அப்படி இருக்க விட்டுருவாளா இவன் போய் சொல்லி சன நேரத்துல இங்க போலீஸ் வரும் இங்கிருந்து ஓடுறதுக்கு திசை கூட இல்லையே எங்க பார்த்தாலும் பண்ணையா இருக்கு உங்களுக்கு குதிரை ஏற்றம் தெரியுமா என்ன விளையாடுறியா அடுத்தபடி தப்பிக்கிறதுக்கு இங்க குதிரையை விட்டா வேற வாகனம் இருக்கிறாப்புல தெரியலை நான் நின்னுண்டே இருப்பேனாம் நீங்க பிருத்திவிராஜ் மாதிரி தடக்கு தடக்குன்னு வந்து அப்படியே என்னை வாரி அள்ளிண்டு போகணுமாம் வெரி வெரி ரொமாண்டிக் என்று சிரித்தாள் எனக்கு சிரிப்பு வரலை 
இப்ப ஏதும் பண்ண முடியாது போலீஸ்காரங்க வர வரைக்கும் இங்க இருக்கிற சுகபோகங்களை அனுபவிக்கலாம் பம்பு தண்ணி கொட்டுறது அதிலே குளிக்கலாம் அப்புறம் சாப்பிடலாம் வராந்தாவில பிரம்பு ஊஞ்சல் தொங்கறது அதுல நீங்க என்னை உட்கார வச்சு ஆட்டலாம் கம் ஆனந்த் லெட்ஸ் என்ஜாய் லைஃப் இஸ் ஷார்ட் ஜெயில் இஸ் வெயிட்டிங் அது கூட சரிதான் முதல்ல உன்னையே பூரா பரிச்சயம் பண்ணிக்கலை வா என்று அவள் கையை பற்றி அழுத்தினான் அவள் பதிலுக்கு இன்னமும் அழுத்த ஒரு அவசரத்தில் ஒரு சஞ்சலத்தின் நிழலில் சந்தோஷம் கிடைக்கலாம் எனும் சாத்திய கூறு அவர்கள் ரத்தத்தை சூடு பண்ணியது இப்பல இருந்து இன்ஸ்பெக்டர் வர்ற வரைக்கும் டோன்ட் கேர் மாஸ்டர் அப்போது அவர்களை பண்ணை வேலைக்காரன் நெருங்கி ஐயா எல்லாம் ரெடியா இருக்குதுங்க ஆனந்த் டோஸ்ட் மார்மலேடு கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் போன்ற சமாச்சாரங்களை சுவைக்க மீரா இட்லி மேல் நெய் வைத்து சட்னியில் ஒரு வில்லல் சாம்பாரில் ஒரு வில்லல் என்று சாப்பிட்டாள் திஸ் இஸ் டிவைன் வராந்தாவில் உட்கார்ந்து கொண்டு காப்பி சாப்பிட்டார்கள் லேசாக குளிர்காற்று மீராவின் கண்ணத்தை வருடி கூந்தலை கலைத்தது புதிய புடவை அணிந்திருந்தாள் ஆனந்த் பைஜாமா ஜிப்பா அணிந்திருந்தான் முதல் முறையாக ஷேவ் பண்ணியிருந்தான் உங்களை பார்த்தா தபலா வித்வான் மாதிரி இருக்கு உன்னை பார்த்தா வேண்டாம் என்ன சொல்லுங்க யார் மாதிரி இருக்கேன் மீரா மாதிரி பொய் வேற ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க நீங்க ரொம்ப பொய் சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னவோ நிஜமாவே நீங்க ஏதோ ஒரு சதியில அல்லது குற்றத்துல இன்வால்வ் ஆனவர்னு தோன்றுறது எனக்கு கூட இது எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் உண்மை வெளியில வராம போகுமா அப்ப மட்டும் நீங்க பொய் சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சா உங்களை அப்படியே கண் வச்சு ஷூட் பண்ணிடுவேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில முக்கியமான காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறணும் உன் மூக்கை என் மூக்கால வச்சு தேய்க்கணும் எல்லாம் போலீஸ் வர்றதுக்குள்ள நிறைவேறணும் இல்லை வாங்க உள்ள போயிடலாம் என்று கண்களில் விஷமத்துடன் சொன்னாள் ஏசி அறையின் சிலிர்ப்பில் திரை தப்பி வந்த லேசான பகல் வெளிச்சத்தில் மீராவின் கூச்சமும் தயக்கமும் மெல்ல விலக மிகுந்த விருப்பத்துடன் சம்மதத்துடன் இருவரும் பொருந்த இப்போது அரை கதவு தட்டப்பட்டது ஹூ இஸ் இட் என்றான் ஆத்திரத்துடன் ஐயா போன் மீரா சட்டென்று உடை திருத்தி கொள்ள ஆனந்த் டிரெஸ்ஸிங் கவுனை மாட்டிக்கொண்டு கதவை லேசாக திறந்து ஹாலுக்கு வந்தான் மேசை மேல் போன் பிரித்து வைத்திருந்தது வேலைக்காரனை காணோம் ஹலோ சப்தமில்லை ஹலோ குனிகால் த்ரீ டூ த்ரீ கால் ஃப்ரம் பெங்களூர் ஸ்பீக் அப் சார் பார்ட்டி வெயிட்டிங் ஹலோ ஹலோ நான் ராஜசேகர் ஆனந்த் எஸ் சார் பத்திரமா போய் சேர்ந்தீங்களா எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா ஆர் யூ ஆல் ரைட் ஆல் ரைட் சார் ஆனா அங்க இருக்கிற எல்லா வசதிகளையும் யூஸ் பண்ணிக்கங்க உங்க வீடு மாதிரி நல்லா சாப்பிடுங்க என்ன சரி சார் ஆனா ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து எலியா எலி இல்லை சார் ஹெலிகாப்டர் எலி இருக்காதே அதுக்கெல்லாம் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் வந்து மருந்து அடிச்சிருக்காங்களே எலிகாப்டர் சார் எலி இல்லை இப்போது ஆனந்த் நரம்பு புடைக்க இறைந்தான் எலிகாப்டரா ஆமாம் ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து எங்க ரெண்டு பேரையும் வேவு பார்த்தது என்ன சொல்ற வேவா அலையா சரியா கேக்கலை கொஞ்சம் சத்தமா பேசு சார் சார் வந்து போலீஸ் வந்து ஹெலிகாப்டர் மூலமா த்ரீ மினிட்ஸ் ஆனந்த் வச்சிருவா வீக்கெண்டுக்கு வருவேன் வேற ஏதாவது வேணுமா அது வரைக்கும் நாங்க இருப்போம்னு தோணலை வெரி குட் வெரி குட் பாய் என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் ராஜு கிட்ட சொல்லிடுறேன் என்ன ஆனந்த் டெலிபோனை விரக்தியுடன் வைத்தான் யாரு ராஜசேகர் அவர் பேசுறது எனக்கு கேக்கிறது நான் பேசுறது அவருக்கு கேக்கலை ஹெலிகாப்டர்னா எலிங்கிறார் சொல்லியா சொல்லியோ சொன்னேன் ஆனா போய் சேரலை செய்தி அதான் தீர்மானிச்சாச்சே போலீஸ் வர வரைக்கும் இங்க இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் வேலைக்காரன் திரும்ப வந்து ஐயா காஃபி டிஃபன் எப்ப என்றான் திண்ணே தீத்துருவாங்க போல இருக்கே கொண்டு வாப்பா முந்திரி பருப்பு இருக்கா இருக்குங்க பாதாம் அக்ரூட் எல்லாம் இருக்கு வா அக்ரூட் சாப்பிடலாம் மாலை வரை போலீஸ் வரவில்லை என்னது இன்னும் அவங்களை காணோம் எவங்களை அதான் போலீஸ் 
அதை பத்தி மறந்துடலாம்னு தானே சொன்னேன் எதுக்காக திருப்பி திருப்பி அவங்க வர்றப்ப வரட்டும் இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு எனக்கு எல்லா ட்ரெஸ்லயும் அழகா இருக்க ஓ நீ தானே சொன்ன டைமே இல்லைன்னு அதுக்குன்னு இப்படியா இன்னும் இருக்கு பாரு வேலைக்காரன் அஞ்சலி பெட்டி போன்ற ஒரு அமைப்பில் பாதாம் அக்ரூட் என்று அத்தனை தினசுகளும் கொண்டு வைத்து மரியாதையுடன் பின்வாங்கினான் இந்த வேலைக்காரங்க எல்லாம் எத்தனை மௌனமா காணாம போறாங்க பாரு வாங்க கொஞ்சம் அலையலாம் இருவரும் கை கோர்த்து கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளிவந்து குதிரை பண்ணை உடை நடந்து கடலை பயிரிட்டிருந்த வயல்களை பிளந்த பாதையில் கடந்து பண்ணையின் விளிம்புக்கு வந்தனர் எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு சிற்றாறு லேசான இறைச்சலாக கலகலவென்று கடக்க மரத்தின் மஞ்சள் பூக்கள் உதிர்ந்த சரிவில் உட்கார்ந்து கால்களை நீரில் சிலிப்பினர் பாடணும் போல இருக்கு என்றான் வேண்டாம் உங்க குரல் பாட்டுக்கு சரிபட்டு வரும்னு தோணலை அப்ப ஒண்ணு செய்யறேன் அப்படியே உன்னை மல்லாக்க வச்சு மூச்சு முற்றப்ல ஒரு முத்தம் கொடுக்கறேன் உங்களுக்கு முத்தம் கொடுக்க சரியா வரலை என்னவோ போட்டு அழுத்துறீங்க பின்ன எப்படி முத்தம் கொடுக்கறதாம் சொல்லேன் எனக்கு என்னவோ முத்தம் பிடிக்கலை இப்ப பாரு என்று அவளை முற்றுகையிட்டு மடக்கிய போது என்னையா என்றான் மீரா சட்டென்று தன்னை விடுவித்து கொண்டு திரும்பி பார்த்ததில் வேலைக்காரன் ஓசைப்படாமல் வந்து நின்று கொண்டிருந்தான் ஐயா போலீஸ் ஆபீசர் வந்திருக்காங்க உங்களை பார்க்கணுமாம் போச்சுரா வந்தாச்சா காத்திருக்காங்க இங்கு அழைச்சிட்டு வரட்டுமா வேண்டாம்பா நாங்களே வரோம்னு சொல்லு அவன் போனதும் இருவரும் பார்த்து கொண்டார்கள் வெல் இப்ப என்ன என்னடா அது எட்டு மணி நேரம் நிம்மதியா விட்டுட்டாங்களேன்னு பார்த்தேன் என்ன பண்ணலாம் மீரா மறுபடி ஓட்டமா உங்களுக்கு நீஞ்ச தெரியுமே ஆற்றில இறங்கி இப்படியே நீச்சல் அடிச்சுண்டு போயிருங்கோ அது ஒன்னுதான் பாக்கி இல்லை போலீஸ் ஜீப்பையே திருடலாம் ச என்ன விஷயம்னே தெரிய மாட்டேங்கிறது வாங்க போகலாம் முதல்ல அவங்களை சந்திக்கலாம் இல்லை மீரா ஓடிரலாம் டோன் பி சில்லி இத்தனை பெரிய பண்ணையில போலீஸ் கூட ஓடி பிடிச்சு விளையாட எனக்கு திராணி இல்லை நீங்க வேணா ஓடுங்க டுமீல் டுமீல்னு சுடுவா சரி என்ன செய்யலாம் போய் அவங்கள முதல்ல மீட் பண்ணலாம் கிருஷ்ணா இருவரும் எழுந்து பண்ணை வீட்டை அணுக வாசலில் போலீஸ் ஜீப் நின்று கொண்டிருந்தது அருகே இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் தோளில் கே பி என்று எழுதியிருக்க ரேடியோ அவ்வப்போது கமறியது இன்ஸ்பெக்டர் வராந்தாவில் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டு டீ அருந்தி கொண்டிருந்தார் அவர்கள் இருவரும் அணுகுவதை பார்த்ததும் எழுந்து நின்றார் மிஸ்டர் ஆனந்த் எஸ் ஐ எம் இன்ஸ்பெக்டர் சோமப்பா குனிகல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏன்பா இந்த போன் வேலை செய்யலையா பாக்கலீங்களே அப்பல இருந்து கால் போட்டேன் கிடைக்கலை லைன் யாராவது கட் பண்ணி இருப்பாங்க ஆனந்த் தயக்கத்துடன் அவர் அருகே வந்தான் இன்ஸ்பெக்டர் மீராவை பார்த்து திஸ் இஸ் மீரா உங்க மிஸ்ஸஸ் ஆமாம் பிளீஸ் டு மீட் யூ இது மற்றொரு ரகம் போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆனந்த் சரி சரி நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க தெரியும் சார் நாங்க என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க மீரா இன்ஸ்பெக்டர் நாளைக்கு காலை வரை டைம் கொடுப்பீங்களா எதுக்கு எங்களை கைது பண்றதுக்கு உங்களை கைது பண்றதா என்ன புதுசா சொல்றீங்க என்று இன்ஸ்பெக்டர் புன்னகைத்தார் ஓடாதே அத்தியாயம் பதினாறு இன்ஸ்பெக்டர் சோமப்பா ஸ்டாலின் மீசை வைத்து அடர்த்தியான புருவங்களும் கருகரு வென்ற கண்களுமாக இருந்தார் அவரது புன்னகையில் ஆனந்துக்கு அவ்வளவு ஒன்றும் நம்பிக்கை பிறக்கவில்லை மீரா தான் சற்று வியப்புடன் பின்ன நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க நீங்க இங்கதான் இருக்கீங்களான்னு விசாரிச்சுட்டு வர சொன்னாங்க யாரு தன் குறிப்பு புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்து ஒன் மிஸ்டர் ராஜா பாம்பேலிருந்து கால் போட்டாங்களாம் பண்ணை போன் அவுட் ஆஃப் ஆர்டராம் அதனால போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கால் வந்தது அஞ்சு மணிக்கு மறுபடியும் கூப்பிடுறதா சொன்னார் கை கடிகாரத்தை பார்த்து கூட்டிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் ராஜாவா ராஜூவா ராஜான்னு தான் எழுதியிருக்கேன் ஆமா நீங்க ஏன் அரெஸ்ட் பண்ண வந்தேன்னு நினைச்சீங்க அது வந்து சார் மீரா குறுக்கிட்டு போலீஸ்னாலே அரெஸ்ட் பண்ணத்தான் வருவாங்கன்னு 
பொதுவா ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கிறது இல்லையா சோமப்பா மறுபடியும் புன்னகைத்து வரீங்களா என்றார் ஆனந்தும் மீராவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் என்ன ஒரு நிமிஷம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் என்றான் தாராளமா ஐ வில் வெயிட் வேலைக்காரன் மற்றொரு கப் தேநீர் கொண்டு வந்து தர ஏன்பா அந்த ஸ்பெஷல் பிஸ்கட் இருக்குமே அதை கொண்டு வா ஆனந்தும் மீராவும் உள்ளே வர ஆனந்த் எனக்கு என்னவோ நம்பிக்கையா இல்லை என்றான் இப்ப அவர் பின்னால போய்தான் ஆகணும் முறையை மாத்தி இருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் பங்களூர் கூட்டிக்கிட்டு போகத்தான் போறாங்க மீரா போனை எடுத்து நிஜமாவே டெட் என்றாள் பிடுங்கி விட்டுருப்பாங்க சரிவா இனி எதுவும் செய்யறதுக்கு இல்லை அவர் பின்னால போக வேண்டியதுதான் ராஜுன்னு பேர் சொல்றார் பம்பாய்ங்கிறார் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பா இது எல்லையே இல்லாத மிஸ்ட்ரி இருவரும் உடை மாற்றி கொண்டு வெளியே வர இன்ஸ்பெக்டர் முன் சீட்டில் உட்கார அவர்கள் பின்னே எதிரெதிரே உட்கார்ந்து கொண்டு ஜீப்பில் பண்ணையை விட்டு விலகினர் கடைசியா பாத்துக்கோ ஒரு நாள் நல்ல அனுபவம் மறக்க முடியாத பண்ணை புழுதி நிறைந்த பாதையை விட்டு விலகி நெடுஞ்சாலைக்கு வந்து குனிகள் டவுனை நோக்கி சென்றது பஞ்சாயத்து அலுவலகம் சினிமா கடைத்தரு என்று வரிசையாக கடந்த பின் அரைவட்ட வாசலில் சிவப்பில் எழுதப்பட்ட காவல் நிலையத்தை அடைந்தனர் வாங்க உட்காருங்க ஏன்பா கான்ஸ்டபிள் பம்பாய் கால் வந்ததா வந்ததுங்க மறுபடி அரை மணியில போன் பண்றதா சொன்னாங்க சிட்டவுன் பிளீஸ் என்ற இன்ஸ்பெக்டர் அவர்களை ஒரு அறையில் உட்கார வைத்து விட்டு எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு கான்ஸ்டபிள் கால் வந்ததும் சொல்லுவார் என்று விலகி சென்றார் குற்றங்கள் பட்டியல் எழுதியிருந்த பலகைக்கு அருகே விலங்கு பொருத்தப்பட்டு ரைபிள் துப்பாக்கிகள் சங்கிலி தொடரில் இணைந்திருக்க லாக்கப் ரூமில் ஒருவன் ஐயா ஒரு பீடி இருக்குமா என்று கேட்டான் சாரி நான் குடிக்கிறதில்லப்பா பழக்கம் இல்லை சன்னலுக்கு வெளியே நெடுஞ்சாலை பஸ் நிலையம் சிவப்பு கே எஸ் ஆர்டிசி பஸ்கள் நின்று புறப்பட்டு கொண்டிருந்தன அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றின் நெற்றியில் பங்களூர் என்று எழுதியிருந்தது ஆனந்தும் மீராவும் பார்த்து கொண்டார்கள் லாக்கப்பில் பீடி கேட்டவன் ஐயா ராத்திரி ரொம்ப போட்டு அடிக்கிறாங்க ஐயா யார்கிட்டையாவது சொல்லுங்க என்றான் அவன் முகத்தில் ஒரு வார தாடி முள்ளாக இருந்தது கான்ஸ்டபிள் சுறுசுறுப்பாக எழுதி கொண்டிருந்தவர் சும்மா இரு புலம்பாதே என்று அதட்டினார் எனக்கென்னவோ பம்பாய் கால் வரும்னு தோணலை இன்ஸ்பெக்டர் யாரையோ பெரிய அதிகாரியை அழைச்சிட்டு வரத்தான் போயிருக்கணும் அப்படித்தான் தோன்றுறது இல்லை வாரண்டிக்கு இரண்டு கொண்டு வர போயிருப்பாரோ இப்ப என்ன பண்றது என்று சன்னல் வழியே பஸ்கள் வந்து நிற்பதை பார்த்தாள் ஆனந்தும் பார்த்தான் நான் நினைக்கிறதையே நீயும் நினைக்கிறையா என்றான் சன்னமாக ஆமாம் கான்ஸ்டபிள் அவர்கள் கான்ஸ்டபிளை பார்த்தபோது அரை வாசலில் மேசை போட்டு எழுதி கொண்டிருந்தார் அவரை கடக்காமல் வெளியே போக முடியாது பஸ்கள் வந்த வண்ணம் நின்ற வண்ணம் புறப்பட்ட வண்ணமாய் இருந்தன மூஞ்சி முன்னாலேயே பங்களூர் பஸ் ஐயா ஒரு சிகரெட் இருக்குமா சிகரெட் குடிப்பீங்களா என்றான் லாக்கப் இல்லப்பா அப்போது இருவர் அவசரமாக நுழைந்து எல்லி சோமப்பா அவரு என்றனர் ஏன்பா அதற்குள் இன்னும் இன்னும் என்று மள மளவென்று பலர் காவல் நிலையத்துக்குள் நுழைந்து விட அவர்கள் கலவரமான கன்னட பேச்சு சரியாக புரியவில்லை என்றாலும் ஏதோ அடித்தடி என்பது தெரிந்தது இரண்டு பேர் புதிய சட்டையில் இரத்தத்துடனும் ஒருவன் மண்டை காயத்துக்கு அவசர பேண்டேஜுடனும் சண்டை போட்டவர்கள் என்று தெரிந்தது கான்ஸ்டபிள் அவர்களை மற்றொரு விசாலமான அறையில் பெஞ்சு போட்டிருந்த இடத்துக்கு அழைத்துச் செல்கையில் ஆனந்த் மீராவுக்கு தப்பிக்கும் கணம் கிடைத்தது சந்தடி சாக்கில் நழுவி காவல் நிலையத்துக்கு வெளியே வந்தார்கள் சொல்லி வைத்தது போல ஒரு பஸ் வந்து நிற்க அதில் ஏறி கொண்டு கடைசி சீட்டில் கடைசி கோடியில் இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் பஸ் கண்டக்டர் மெல்ல ஆதி ஆரம்பத்திலிருந்து டிக்கெட் கொடுக்க துவங்க டிரைவர் இறங்கி எதிர்க்கடையில் ஒரு சோடா குடித்து விட்டு நிதானமாக பத்திரிகை பார்க்க துவங்கினார் ஐயோ புறப்பட மாட்டானோ ஏங்க இந்த பஸ் எப்ப புறப்படும் கேட்கப்பட்டவர் 
திரும்பி பார்த்ததுடன் சரி பதில் சொல்லவில்லை கண்டக்டர் ஒவ்வொருவரும் நீட்டிய நோட்டுகளை பல்வேறு விரல் இடுக்குகளில் வைத்து கொண்டு மெல்ல மெல்ல டிக்கெட் கொடுக்க ஆனந்த் வெளியே பார்த்தான் இப்போது கலாட்டா கூட்டம் அதிகரித்திருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் சோமப்பா இன்னும் வரவில்லை என்பது தெரிந்தது அதற்குள் இந்த பாழாய் போகிற பஸ் கிளம்பிவிட்டால் நல்லது டெலிபோன் தொணத்தொணவென்று அடித்துக் கொண்டிருந்ததை எடுக்க ஆளில்லை கண்டக்டர் அவர்களிடம் வந்தபோது மீரா தன் கைப்பையில் இருந்து நூறு ரூபாய் நோட்டு எடுத்து ரெண்டு பங்களூர் என்றாள் சில்லறையாக கொடுங்கள் எல்லோருமே நோட்டா கொடுத்தால் எப்படி சாரி சில்லறை வாங்கி கொண்டு வாருங்கள் பஸ் புறப்பட இன்னும் சமயம் இருக்கிறது ஆனந்த் மீராவை பார்த்தான் நான் போய் எதிர்த்தாப்புல ஹோட்டல்ல மாத்திண்டு வரேன் சீக்கிரம் வந்துருங்கோ ஆனந்த் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி அந்த உடுப்பி ஹோட்டலுக்கு சென்று பிளீஸ் கிவ் மீ சேஞ்ச் என்று கல்லாவில் உட்கார்ந்திருந்தவரை கேட்க அவர் பத்து அழுக்கு நோட்டுகள் கொடுத்தார் அப்போது பத்திரிகை பார்த்து கொண்டிருந்த டிரைவர் திடீரென்று தீர்மானித்து டிரைவர் சீட்டில் எவ்வி ஏறி கொண்டு வண்டியை கிளப்பி புறப்பட்டார் மீரா சன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்து ஆனந்த் ஆனந்த் என்று அழைத்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்றாள் ஆனந்த் பஸ்ஸை அடையும் முன் அது முழுவதும் புறப்பட்டு வேகம் பிடித்து சாலையில் விரைந்தது ஆனந்தின் கண் பார்வையிலிருந்து மறைந்தது சற்று நேரம் அதன் பின் ஓடி பார்த்து அதில் பயனில்லை என்று உணர்ந்து தவித்து நின்றான் என்ன செய்வது சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அருகே நின்றவரிடம் அந்த பஸ் அந்த பஸ் என்றான் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் பாய்ந்து அந்த பஸ்ஸில் என் மனைவி போகிறாள் என்னை விட்டுவிட்டு போய்விட்டது என்று அவசரமாக சொல்ல அந்த ஆட்டோ இளைஞன் உற்சாகமாக புறப்பட்டு அத்தனை சன நெருக்கத்தின் ஊடே சர் சர் என்று வளைந்து நெளிந்து அதை துரத்தினான் ஒரு கிலோமீட்டர் கூட போயிருக்க மாட்டார்கள் பஸ் நடு ரோட்டில் நின்று கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து மெல்ல மீரா இறங்கி கொண்டிருக்க அவள் அருகிலேயே ஆட்டோவை அந்த இளைஞன் நிறுத்தினான் மீரா அவனை கண்டதும் ஆனந்த் நல்ல வேலை வந்து சேர்ந்தீங்க வாங்க உள்ளே என்றாள் ஆட்டோக்காரருக்கு பத்து ரூபாய் அநியாயமாக கொடுத்துவிட்டு ஆனந்த் பஸ்ஸில் ஏறிக்கொள்ள மீரா கண்டக்டரிடம் தேங்க்ஸ் பா வந்துட்டாரு என்று சொல்ல பஸ் மீண்டும் புறப்பட்டது நிறுத்த நிறுத்துனா நிறுத்தவே மாட்டேங்கிறான் டிரைவர் அவன் பாட்டுக்கு போயிண்டே இருக்கான் அப்புறம் வீல்னு ஒரு அலற அலறினேன் பாருங்கோ அப்படியே நடு ரோட்டில நிறுத்திட்டான் ரொம்ப மோசம் நீங்க ஒரு காரியமாவது உருப்படியா செய்ய மாட்டீங்களா எனக்கு என்ன தெரியும் இப்படி திடீர்னு புறப்படுவான்னு சரி சரி டிக்கெட் வாங்குங்க அப்புறம் சண்டை போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பெங்களூர் பா கண்டக்டர் டிக்கெட் கிழித்து கொடுக்க பண்ணையில ரெண்டு மூணு நாளாவது நிம்மதியா இருக்கலாம்னு நினைச்சேன் பேசாம பெங்களூர் போன கையோட பஸ்ஸையோ ரயிலையோ பிடிச்சு மெட்ராஸ் போயிடலாம் அப்பத்தான் நிம்மதி பஸ் கரும்பு வயல்களின் ஊடே வேகம் பிடித்து தொடர்ந்து ஹாரன் அடித்து கொண்டே லாரிகளையும் கார்களையும் கடந்து பதற்றமாக சென்றது சன்னல் காற்று மீராவின் முகத்தில் விளையாடி கூந்தலை கலைத்தது ஒருமுறை இருவரும் பார்த்து கொண்டனர் பைத்தியம் மாதிரி ஓடறோம் என்றான் எனக்கு பழகி போயிடுத்து இப்பெல்லாம் பயம் கூட இல்லை ஓடுறதுன்னு தீர்மானிச்சாச்சுனா எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் எத்தனையோ வாகனங்கள் என்ன என்ற இதுவரைக்கும் ரயில் ஆட்டோ ஸ்கூட்டர் ஜீப் எத்தனை வாகனமாச்சு பஸ் இப்ப லாரியை விட்டுட்டோமே சாரி என்று சிரித்தான் மற்ற பிரயாணிகள் கவனத்தை ஈர்க்காத மூளையோ மூளை அதில் அவள் மடிமேல் கை வைத்து பற்றி இருக்கினான் அவள் நகத்தால் அவனை கீறினாள் அவள் எதிர்ப்பை மீறி அணைத்தான் ஐயோ பஸ்ஸே திரும்பி பார்க்கிறது பார்க்கட்டுமே என் பெண்டாட்டிதானே நான் மறுபடி அலறுவேன் அலறு நிஜமாவே இதுக்கெல்லாம் நேரம் பொழுது கிடையாதா கிடையாது இப்போது வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த பஸ் ஒரு மூளை திரும்பியதும் சட்டென்று பிரேக் போட்டு நின்றது சாலைக்கு குறுக்கே தடை அமைத்து ஒரு போலீஸ் ஜீப் நின்று கொண்டிருக்க இன்ஸ்பெக்டர் சோமப்பாவும் மற்றொருவரும் பஸ்ஸுக்குள் நுழைந்தனர்
ஊடாதே அத்தியாயம் பதினேழு ஆனந்த் மீராவை பார்த்து இப்ப என்ன ஜன்னல் வழியா குதிக்கலாம்னா சின்னது எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்னு போட்டிருக்காளே இதை வேணா திறந்து பார்க்கலாமா இது வேலை செய்யும்னு தோணலை இன்ஸ்பெக்டர் சோமப்பா முன் சீட்டில் இருந்து துவங்கி வரிசை வரிசையாக பார்த்து கொண்டே வந்தார் பின்புற வாயில் அருகே ஒரு கான்ஸ்டபிளும் மற்றொரு சிவில் அதிகாரியும் வழியை அடைத்திருந்தார்கள் தப்பிக்க மார்க்கமே இல்லை பறந்து சென்றால்தான் உண்டு சோமப்பாவின் அருகில் இருந்த மற்றொரு கான்ஸ்டபிள் பைகளை சோதித்து கொண்டே வந்தார் அது எதற்கு என்று ஆனந்துக்கு புரியவில்லை கடைசியாக அவர்கள் இருவரும் வீட்டிற்கும் வரிசைக்கு வந்தபோது ஆனந்தை பார்த்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆச்சரியத்துடன் என்ன இங்கே இருக்கீங்க போன் கால் வந்ததா ஆ ஆமாம் வந்தது வந்தாச்சு என்று குளறினான் இப்ப எங்க பஸ்ல போறீங்க மறுபடி அதாவது வந்து பண்ணைக்கு பங்களூருக்கு இறங்குங்க இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள இறங்குங்க நான் கொண்டு விடுறேன் என்று புன்னகையுடன் நம்ம வண்டியில போகலாம் பஸ் எல்லாம் எதுக்கு ஆனந்த் மீரா இருவரும் எழுந்து நின்று இறங்கி கொள்ள இவா கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது மீரா மறுபடியும் லாக்கப் தான் எனக்கும் அழுத்து போச்சு பேசாம நம்ம விதிப்படி நடக்கிறது நடக்கட்டும்னு விற்றலாம் அவ்வளவுதான் கிவ் அப் ஐ கிவ் அப் கொஞ்சம் ஜீப்ல உட்கார்ந்துருங்க வந்துடுறேன் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஜீப்பின் அருகில் இருவரும் நிற்க டிரைவர் கம் கான்ஸ்டபிள் அவர்களையே குறிப்பாக மீராவையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் மீசையை தடவி கொண்டார் இன்ஸ்பெக்டர் சோமப்பா பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி ஒருவனை கழுத்தில் சவுக்கம் போட்டு இழுத்து வந்தார் இவன்தான் இவன்தான் மிஸ்டர் ரகுவீர் என்று அருகிலிருந்த அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு ஆனந்தை நோக்கி வந்தார் என்ன இப்படி சொல்லாம கொள்ளாம புறப்பட பாத்தீங்க நீங்க எங்க விருந்தாளிங்க இல்லையா உங்களை அத்தனை சுலபமா விட்டுறதா நம்ம வண்டியில கொண்டு செல்ல வேண்டாமா மீரா அது அது வந்து என்று ஆரம்பிக்க ட்ரங்கால் வந்ததா அவர் ரொம்ப ஒரீடா இருந்தாரே வந்தது சரியா கேக்கலை மறுமுறை செய்துட்டா போகுது ஏறிக்கங்க இந்த எக்ஸைஸ் கேஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு நிமிஷத்துல கிளம்பிடுறேன் அவர் அடுத்த பஸ்ஸை நிறுத்த சென்ற போது என்ன கிண்டலா பேசுறான் பாத்தியா மீரா எனக்கு என்னவோ அவர் சாதாரணமா பேசுறாப்புலதான் தோன்றது புரியலை எனக்கும் புரியலை என்னமோ நம்மை விட்டுற போறாருன்னு தான் தோன்றது ஹ எல்லாம் ட்ரிக்கு அவங்க பல்வேறு முறைகள்ல ஒண்ணு அதட்டுவான் கொஞ்சுவான் கெஞ்சுவான் மிஞ்சுவான் எல்லாம் அனுபவமோ நீ வேற புஸ்தகத்துல படிச்சதுதான் இன்ஸ்பெக்டர் வந்ததும் ஜீப் புறப்பட இருவரும் அசட்டுத்தனமாக போலீஸ் நிலையத்திற்கு திரும்ப வந்தபோது மாலை நெருங்கி கொண்டிருந்தது நிலையத்தில் கூட்டம் குறைந்திருந்தது ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இவர்களை பார்த்து எங்க காணாம போயிட்டீங்க உங்களுக்கு ட்ரங்கால் இருமுறை வந்தது அதான் பேசிட்டாங்களே என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் எங்க பேசினாங்க என்ன மிஸ்டர் ஆனந்த் புரியலை புரியலை சார் அது வந்துங்க மீரா குறுக்கிட்டு சார் எங்களை மன்னிச்சிருங்க நாங்க தப்பிக்கத்தான் முயற்சி பண்ணோம் தப்பிக்கவா எதுல இருந்து உங்ககிட்ட இருந்து எங்கிட்ட இருந்தா அதாவது போலீஸ் கிட்ட இருந்து நீங்க எங்களை கைது பண்ண தானே பண்ணைக்கு வந்தீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சோமப்பா ஒரு முறை மூக்கை தன் விரலால் உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் வெயிட் அ மினிட் வெயிட் அ மினிட் நான் உங்களை கைது செய்ய வந்ததா யார் உங்ககிட்ட சொன்னது அதுக்குத்தானே வந்தீங்க சேம் மிஸ்டேக் டெரிபிள் மிஸ்டேக் நான் வந்தது உங்களுக்கு பம்பாயிலே இருந்து ட்ரங்கால் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரப்போகுதுன்னு உங்ககிட்ட தகவல் சொல்லி உங்களை ஸ்டேஷனுக்கு தருவிக்கிற ஒரு சிறிய எளிய சமூக பணிக்கு நீங்க என்ன நினைச்சீங்க அரெஸ்ட் பண்ணி லாக்கப்ல வைக்க எதுக்கு எதுக்கு குற்றம் என்ன அது என்னவோ சார் சென்ற ஒரு வாரமா உங்க ஆளுங்க எங்க ரெண்டு பேரையும் துரத்தோ துரத்துன்னு துரத்துறாங்க நாங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படியா ஆச்சரியமா இருக்குதே ஒரு நிமிஷம் அவர் அடுத்த அறைக்கு சென்று டெலிபோனை எடுத்தார் மீரா ஆனந்தை அதட்டலாக பார்த்து 
எதுக்காக பழைய கதையெல்லாம் சொன்னீங்க அவர்கிட்ட இப்ப நம்மை விடமாட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் திரும்பி வந்து உங்க பாம்பே கால் வந்திருக்கு வாங்க அடுத்த அறைக்கு ஆவலுடன் சென்ற ஆனந்த் போனை எடுத்தான் ஹலோ ஆனந்த் ஸ்பீக்கிங் அடே ஆனந்தா பழி எங்கே இருக்க என்ன ஆச்சு ராஜுமாமா ஐயோ அது பெரிய கதை சொன்னான் ராஜசேகரன் சொன்னான் நான் டிஐஜியோட பேசிட்டேன் கர்நாடகா டிஜியோடையும் அவர் பேசியாச்சு எல்லாமே ஏதோ தப்பு எ கிரேட் மிஸ்டேக் குழப்பம் வழக்கம் போல போலீஸ்காரங்க குழப்பம் எதுக்கு எதுக்கு எதனாலன்னு தெரியலை இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தவரையில இட்ஸ் ஆல் கிளியர் உன் மேல எந்த குற்றமும் குற்றச்சாட்டும் கிடையாது இந்த ராஸ்கல்களை அப்புறம் கவனிச்சுக்கலாம் என் ஃப்ரெண்டு கணேஷனு ஒரு லாயர் இருக்கான் அவனை மெட்ராஸ் வந்த உடனே பார்க்கலாம் மாமா வயிற்றுல பால் வார்த்திங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணனும் பெங்களூர் வந்து உடனே புறப்பட்டு மெட்ராஸ் வா ராஜசேகர் எல்லாம் பார்த்துப்பான் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட கொடு போனை இன்ஸ்பெக்டரிடம் போனை கொடுத்தான் மீரா அருகில் நின்றிருந்தவள் ஆனந்தை பார்த்தாள் என்ன அவன் அவள் கையை பற்றி மீரா அவ்வளவுதான் ஓடுறதை நிறுத்திடலாம் நாம இனி இட்ஸ் ஆல் ஆஃப் என்னவாம் எதனாலையாம் ஏதோ தப்பா நடந்து போச்சாம் இன்ஸ்பெக்டர் போனில் எஸ் சார் நான் பேசிடுறேன் நோ ப்ராப்ளம் மெசேஜே வந்தாச்சு ஒரு சிக்கலும் இல்லை அவங்களை பத்திரமா பெங்களூர் சேர்ப்பிக்கிறது என் பொறுப்பு என்னன்னே புரியலை திடீர்னு துரத்துறாங்க திடீர்னு நிறுத்துறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் டெலிபோனை வைத்து உங்களை யார்பா இன்ட்ராகேட் பண்ணாங்க கர்நாடக போலீஸா சிபிஐயா என்னவோ சார் அர்ஜுன் அர்ஜுன்னு சொல்லி உயிரை வாங்கினாங்க பகால் பூர்னாங்க எதுக்கு வந்தீங்கன்னு திருப்பி திருப்பி கேட்டாங்க அடிச்சாங்களா இல்லை தேர்ட் டிகிரி உபயோகிப்போம்னு பயம் காட்டினாங்க யாரு போலீஸ் ஆபீசர் பேர் என்ன என்ன ரேங்க் அதெல்லாம் தெரியாது சார் போட்டோ காட்டினாங்க பெங்களூர் ரெசிடென்சி ரோட்ல நடந்தது கமிஷனர் ஆபீஸ் அது அங்கிருந்து ஓடி வந்துட்டோம் பண்ணைக்கு காலையில ஒரு ஹெலிகாப்டர் தாழ்வா பறந்து வந்தது எங்களை வேவு பார்க்க ஐயோ அது விவசாய பூச்சி மருந்து ஹெலிகாப்டர்மா அப்படியா இன்ஸ்பெக்டர் யோசித்தார் அப்ப நாங்க ஓடினதெல்லாம் வெத்தா உங்களை எதுக்காக டீடைன் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியலை சில வேலை இந்த மாதிரி ஆள்மாறாட்டம் போலீஸ் வேலையில ஏற்படும் நீங்க தொடர்ந்து ஓடாம ஒரு ஸ்டேஜில் நிறுத்தி போலீஸ் கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பொறுமையா பதில் சொல்லி என்ன சார் கேள்வி ஒரே கேள்வியை திருப்பி திருப்பி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அர்ஜுன் அர்ஜுன் யார் இந்த அர்ஜுன் யார் இந்த அர்ஜுன் ஏதாவது தீவிரவாதியா இருக்கலாம் எனக்கு தெரியலை என்னை பொறுத்த வரையில நீங்க ஆனந்த் நான் உங்களை தேடி வந்தது ட்ரங்கால் வந்திருப்பதை சொல்வதற்காக அத்தனை தான் இப்போ உங்களை பெங்களூர் போற வண்டியில ஏற்றி அனுப்பிடுறேன் ஏதாவது பிடி டாக்ஸி திரும்பி போகும் கான்ஸ்டபிள் இங்க வாங்க என்று வெளியே சென்றார் ஆனந்த் மீராவின் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருவரும் கை கோர்த்து கொண்டார்கள் முடிஞ்சு போச்சு இட்ஸ் ஆல் ஓவர் ஹோப்ஸோ எதுக்காக நம்ம இப்படி அலைக்கழிச்சாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் ஒன்னும் வேண்டாம் இனிமே போலீஸ் பக்கமே தலை வச்சு படுக்க வேண்டாம் ஒரு நாள் கர்நாடகாவில் உள்ள அத்தனை போலீஸும் நம்மை தேடுறது மறுநாள் அதுவே காஃபி டிஃபன் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பி என்ன ஒரு விவசாயே இல்லாம இருக்கு மாமா என்ன சொன்னார் முதலில் மெட்ராஸ் வந்துரு அங்கே கணேஷ்னு ஒரு லாயரை பார்க்கலாம் நார் கணேஷ் வசந்த் இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளே மறுபடி வந்து மிஸ்டர் ஆனந்த் நீங்க ரெடினா பெங்களூருக்கு ஒரு கார் போகுது அதிலே போயிருங்க பணம் இருக்கா இருக்கு கூட ஒரு கான்ஸ்டபிளை அனுப்பவா வேண்டாங்க பெங்களூர் எங்க இறங்கிக்கணுமோ இறங்கிட்டு வண்டியை ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க டிரைவருக்கு ஏதும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் சரி ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே போலீஸை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் சில நன்மை தரும் போலீஸ் ஆபீசர்களும் உண்டு உங்க கேஸ் வினோதம்தான் இத்தனை பெரிய மிஸ்டேக் எப்படி ஏற்படும்னு தெரியலை ஏதோ ஆளை விட்டீங்களே உங்க விவகாரத்துல பின்னணியில வேற ஏதோ பெருசா இருக்கும்னு தோணுது 
அது நீர்மட்டத்துக்கு மேல வருமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது பின் மாலை புறப்பட்டு இருட்டின பின் பங்களூர் மறுபடி வந்து சேர்ந்த போது ராஜசேகர் அவர்களுக்காக காத்திருந்தார் ஓடாதே அத்தியாயம் பதினெட்டு ராஜசேகர் வீட்டில் ஆனந்தும் மீராவும் அருமையான தேநீர் அருந்திய போது அவர்கள் கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்துவிட்டது என்றுதான் எண்ணினார்கள் ஆனந்த் அந்த வீட்டின் ஹாலை சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் வீடு இருக்கா சார் என்றான் குரலில் பழைய உற்சாகம் திரும்பியிருந்தது உங்க குணிகள் பண்ணையில ஒரு நாள்தான் இருந்தாலும் நல்ல சாப்பாடு நல்ல சூழ்நிலை சார் என்றாள் மீரா இன்னும் ஒரு வாரம் இருந்துட்டு போங்களேன் இப்பத்தான் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுத்தே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சார் என்றான் ஆனந்த் எல்லாமே கனவு போல இருக்கு எழுந்தபுறம் மறுபடியும் துரத்த ஆரம்பித்து விடுவாங்கன்னு தோன்றுகிறது அதெல்லாம் இல்லை நான் டிஜிபி கிட்ட பேசிட்டேன் என்றார் ராஜசேகர் என்ன சொன்னார் அர்ஜுன் ஒரு தீவிரவாதி பகல்பூரிலிருந்து தப்பி சென்னை வந்திருக்கிறான் அவன் போட்டோவை சிபிஐல இருந்து தமிழ்நாடு போலீஸுக்கு மாத்திர போது ஏதோ குழப்பம் ஆயிடுத்தாம் எப்படியோ உன் போட்டோ மாறி போயிடுத்தாம் எப்படி சார் அதை யாராவது நம்புவாங்களா போலீஸ் இவ்வளவு பெரிய பிளண்டர் செய்வாங்களா என்னை போட்டு அர்ஜுன் அர்ஜுன் உயிரை வாங்கிட்டு கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டுட்டு அடிச்சாங்களா இல்லை சார் ஆனா லாக்அப்ல போட்டாங்க கேள்விதான் எதுக்கு வந்த எதுக்கு வந்த என்னவோ போலீஸ் முறைகள் எல்லாம் பாதிதான் புரியும் இப்ப என்ன உங்க ஹனிமூனை தொடரும் போட்டு நிறுத்தி இருக்கீங்க தொடர வேண்டியது தானே ஊட்டி போறீங்களா இல்லை சார் ராஜு மாமா உடனே திரும்பி வர சொல்லிட்டார் சென்னைக்கு போயிடுறோம் எனக்கும் பேங்க்ல அதிக நாள் லீவு தரலை அக்கௌண்ட்ஸ்ல க்ளோசிங் வேறையா மீரா தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் சார் நாளைக்கு புறப்படுறோம் ராத்திரியே சீனு பஸ் ஏதாவது இருந்தா போயிடலாமா பஸ் பிரயாணம் போதும் குனிகள்ல பஸ்ஸுக்கு பின்னால ஒன்னரை மைல் துரத்திண்டு ஓடி வந்தார் அப்படியா உங்க கதையை கேட்டா நீங்க போகாத வாகனமே இல்லைன்னு தோணுது ஒட்டகம் ஒண்ணுதான் சார் பாக்கி அது என்ன ஹெலிகாப்டரா அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் இவர் பாட்டுக்கு ஹெலிகாப்டர்னு கத்தரார் நீங்க பாட்டுக்கு எலி எலின்னு சிரித்தாள் பூச்சி மருந்து அடிக்க வந்த ஹெலிகாப்டர் மாது அதை போய் போலீஸ்னு நினைச்சுண்டு வயக்காட்டிலே எல்லாம் ஓடினோம் ஓட்டம் ஓட்டம் இத்தனை அத்தியாயமும் ஓட்டம்தான் மறுநாள் பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸில் ராஜசேகர் டாட்டா காட்டும் போது யாராவது டிக்கெட் இன்ஸ்பெக்டர் டிக்கெட் கேட்டா படக்குன்னு வண்டியை விட்டு இறங்கிறாதீங்க ரொம்ப வாராதீங்க சார் எனக்கு என்னவோ உங்க கேஸ் சாதாரண ஆள் மாறாட்டம் கேஸ் இல்லைன்னு தோணுது பின்ன வீல்ஸ் வித்தின் வீல்ஸ் போயிட்டு வாங்க காட் பிளஸ் ஆனந்தும் மீராவும் இருக்கைகளில் உட்கார்ந்து ரயில் வேகம் பிடித்த போது என்ன நடந்தாலும் நான் வண்டியை விட்டு இறங்குறதா இல்லை என்றாள் மீரா ஓகே ஓகே இட்ஸ் ஆல் ஓவர் ராஜு மாமா ஸ்டேஷனுக்கு வருவார் தானே வருவார் ச அந்த போலீஸ் ஆசாமிங்க பாரு ஒரு சின்ன சாரி கூட இல்லை எதுக்காக இப்படி அலை கழிச்சாங்க என்ன ஏது ஏதோ இதோட விட்டாங்களே கட்டி போட்டு அடிக்காம இருந்தாங்களே அது என்னவோ சொன்னானே ஏரோபிளேன் சார் ஜிலேபி வேணுமா எப்பப்பா செய்தது இதோ அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க ஆச்சு முதல்ல காஃபி கொண்டு வாப்பா காஃபி கெட்டில் தனியா வருது பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ் டிஃபன் காப்பி வரிசை துவங்கி விட்டது சற்று நேரம் ஆனந்தும் மீராவும் சாய்ந்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தொட்டு கொண்டு கை கோர்த்து கொண்டு சன்னலுக்கு வெளியே விரைந்து செல்லும் காட்சிகளை ரசித்தனர் அந்த பாறையை பாத்தியா என்றான் மீரா தூங்கி போயிருந்தாள் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இரவு எட்டு மணி பத்து நிமிஷத்துக்கு ரயில் வந்து சேர ராஜு மாமா அவர்கள் பெட்டி வந்து நின்ற அதே ஸ்தலத்தில் கை கட்டி கொண்டு புன்னகையுடன் நின்று கொண்டிருந்தார் வா வா தேன் நிலவு எல்லாம் எப்படி இருந்தது என்ன விளையாடுறேலா என்னடா ஆச்சு உனக்கு மறுமானே சாரி ரொம்ப டயர்டா இருப்பீங்க அப்புறம் விசாரிக்கலாம் மீரா 
உங்க அப்பாவுக்கு போன் பண்ணி பார்த்தேன் அப்துல் ரஹ்மான் யாராவது உங்க வீட்டுல இருக்காரா இல்லை ஏன் அப்ப ராங் நம்பரா தான் இருக்கும் மாமாவின் சேவகன் பொட்டி படுக்கை எல்லாம் எங்கங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்கப்பா வா ஆனந்தா நேரா நம்ம பங்களாவுக்கே போயிடலாம் ராத்திரி ஒரு ஆளை வர சொல்லி இருக்கேன் சாப்பிட்டீங்களா பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ்ல அதை விட வேற என்ன வேலை இவதான் தூங்கிண்டே வந்தா ஆமாம் மாமா நாலு நாளா கல்லிலையும் முள்ளிலையும் ஓட வச்சார் பிளாட்பாரத்தில் நடந்து செல்லும் போது எதிரே ஒரு போலீஸ்காரர் வர ஆனந்த் இயல்பாக பக்கம் மாறி நடந்தான் பழக்க தோஷம் போலீஸ் மேலே இனிமே பயமே வேண்டாம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நான் டிஜிபி கிட்ட நேராவே பேசினேன் இட்ஸ் ஆல் அ டெரிபிள் மிஸ்டேக் எனக்கு அப்படி தோணலை என்றாள் மீரா நீ என்ன நினைக்கிற ஒரு நாள் துரத்து துரத்துன்னு துரத்துறா மறுநாள் சாரி எல்லாம் தப்புங்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் பின்னணையில ஏதோ வேற கதை இருக்கு அதெல்லாம் விசாரிக்கலாம் நுங்கம்பாக்கத்தில் மாமாவின் வீட்டில் நாய் ஆனந்தை முகர்ந்து பார்த்துவிட்டு வாளாட்டியது டாமி நீயாவது என்னை பழைய ஆனந்துன்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கியே சந்தோஷம்பா டாமி திஸ் இஸ் மீரா ஷேக் ஹேண்ட் என்றான் ஆனந்த் டாமி தன் முன்னங்காலை உயர்த்தியது முதல்ல சாப்பிடுங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வீடியோ பாருங்க உடனே தூங்க போயிடாதீங்க ஏன் ராஜு மாமா ராத்திரி ஒருத்தரை சந்திக்கணும் போலீஸ் ஆபீசரா என்றால் மீரா இல்லை சஸ்பென்ஸ் அது யாரோ பேர் சொன்னீங்களே கணேஷ் மை காட் கணேஷ் யாருன்னு தெரியாது உனக்கு என்னடா ஆனந்த் அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது வாசலில் கார் சப்தம் கேட்டது டாமி குறைப்பதும் கேட்டது ஹலோ டாமி நான் தாண்டா வசந்த் எதுக்காக அப்பா உள்ளாவ் கணேஷும் வசந்தும் வந்திருக்காப்ல என்றார் ராஜு மாமா கணேஷும் வசந்தும் சுதந்திரமாக அவர்கள் டைனிங் ரூமுக்குள் நுழைந்ததும் வசந்த் என்ன சமையல் வாசனையா இருக்கு சாரி சாரி ஒரு ஸ்டே ஆர்டருக்கு ஏற்பாடு பண்ண வேண்டி இருந்தது கேன் யூ பிலீவ் இட் ஸ்ரீதேவினும் பொம்பளை வக்கீல் கண்ல விரலை விட்டு ஆட்டுறாங்க சாப்பிட்டு முடிந்ததும் மாமா அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் கணேஷ் நான் சொன்னேனே ஆனந்த் மீரா ஓ தி ரன்னர்ஸ் என்று புன்னகைத்தான் கணேஷ் ஏன் சார் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஓட்ட பந்தயத்துல இஷ்டமா மீரா உங்களை நான் ஒரு டான்ஸ்ல பாத்திருக்கேன் வசந்த் நீங்க இந்த வசனத்தை மாத்த வேண்டிய வேலை வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பல பேர் பிரயோகப்படுத்துறாங்க நான் கூட கேள்விப்பட்டேன் சரி கொஞ்சம் மாத்திரலாம்னு உத்தேசம் உங்களை ஒரு டிவி விளம்பரத்துல பார்த்தேனோ மிஸ்டர் ஆனந்த் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட வினோத அனுபவங்களை பற்றி மிஸ்டர் ராஜு சொன்னார் நீங்க ஆரம்பத்தில இருந்து ஒன்னு விடாம சொல்றீங்களா சொல்றேன் சார் நான் பிறந்தது பெண்ணாடத்தில ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்து அவ்வளவு ஆரம்பத்துல வேண்டாம் சமீபத்துல அதாவது நீங்க கல்யாணம் செய்துண்டீங்க இல்லை அதிலிருந்து அதாவது எப்பத்திலேந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரபிள் துவங்கியது அப்பதாங்க வசந்த் மீராவை பார்த்தான் அப்ப உங்களைத்தான் முதல்ல விசாரிக்கணும் போல நாம அந்த ரூமுக்கு போயிடலாமே கணேஷ் வசந்தை முறைக்க ஹாலுக்கு போய் பேசலாமே அங்க டாமி இருக்கு மீரா உங்களுக்கு டாமியை பத்தி தெரியுமா டாமி பத்தாம் தேதி பேப்பர் கொண்டு வாமா டாமி ஒரு நியூஸ் பேப்பரை வாயில் கவி கொண்டு வர மீரா ஆச்சரியத்துடன் கண்களை அகல விரித்து ரிமார்க்கபிள் என்று வசந்தை பார்த்து வியந்தாள் புது கவிதையில நல்ல ரசனை இதுக்கு செச்ச வசந்த் சொல்றதையெல்லாம் நம்பாதீங்க ரொம்ப உருடா விடுவான் தாமிக்கு ஒரே ஒரு ட்ரிக் தான் தெரியும் பேப்பர்னு யாராவது சொன்னா கையில கிடைச்ச காகிதத்தை கவிண்டு வரும் கணேஷும் ஆனந்தும் எதிரெதிரே உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பேர் என்ன சொன்னாங்க யார் சார் என்னை கணேஷனு கூப்பிடுங்க சார் வேண்டாம் முத முத மயிலாப்பூர் மந்தவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வர சொன்னாரே அவர் பேர் சொன்னாரா வசந்த் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டான் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பேரு தனபால்னு சொன்னார் என்றான் ஆனந்த் வசந்த் மந்தவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இந்த தனபாலை விசாரி அப்புறம் 
அதே ஆள் தான் பிருந்தாவனில் வந்து தொந்தரவு செய்தாரா இல்லை சார் வேற போலீஸ் உடையில இருந்தாரா ஆம் என்றாள் மீரா நீங்க மஞ்சள் சாரி அணியாதீங்க கொஞ்சம் குண்டா தெரியறீங்க நிஜமாவே அவ குண்டுதான் சீர் தூக்கி பாத்தீங்களா வசந்த் வில் யூ ஷட்டப் எஸ் பாஸ் போன் அருகில் சென்று கண்ட்ரோல் ரூம் வழியாக மந்தைவெளி போலீஸ் நிலையம் கேட்டு ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் தனபால் டியூட்டியில இருக்காரா பிருந்தாவன் நின்ன போது கழண்டுகிட்டீங்களாக்கும் அப்புறம் லாரி பேசஞ்சர் ஆட்டோ கைனடிக் ஹோண்டா இட்ஸ் அ கிரேட் அட்வென்ச்சர் வசந்த் டெலிபோனை பொத்தி கர்நாடகாக்கே தௌசண்ட் ராலி மாதிரி ஊர் ஊரா ஓட்டமா ஹோட்டல்ல தான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்களா அரெஸ்ட் பண்ணலை அழைச்சிக்கிட்டு போனாங்க எங்க அது என்ன ரோடு சொன்னார் மீரா ரெசிடென்சி ரோடு இதுல ஆட்டோக்காரர் எங்க வந்தாரு இதற்குள் வசந்த் டெலிபோனில் என்னது அப்படியா நிச்சயமாவா என்றான் சரியா பார்த்து சொல்லுங்க சார் அப்படியா வசந்த் யோசனையுடன் டெலிபோனை வைத்து விட்டு தனபால்கிற பேர்ல மந்தைவெளி போலீஸ் நிலையத்தில் எந்த போலீஸ் அதிகாரியும் இல்லையாம் ஓடாதே அத்தியாயம் பத்தொன்பது வசந்த் மெல்ல ஆனந்தின் அருகில் வந்து ஆனந்த் உங்க ஞா சக்தி கொஞ்சம் ஆடி போயிருக்குதா சமீப கால நிகழ்ச்சிகளால ஏன் இல்லை போலீஸ் ஆபீசர் பேரு தனபால் தானா இல்லை வேறு ஏதாவது பாலா மீரா குறுக்கிட்டு தனபால்னு தான் என்கிட்டையும் சொன்னார் ஆனந்த் எப்ப அப்பவே சரி நம்பலாம் ஆனா சென்னை போலீஸ்லேயே அந்த மாதிரி பேர் உள்ள ஆள் இல்லைன்னு அந்த ஆளு உத்தரவாதமா சொல்றாரு தனபால்னு உங்களை வந்து சந்திச்ச ஆசாமி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை போலி இன்ஸ்பெக்டர் சரியா பாத்தீங்களா ஏதாவது வாட்ச்மேனா அதுக்கு முன்னாடி அந்த ரைஃபிளை பத்தி சொல்லுங்க ஆனந்த் ரைஃபிளா என்றான் கணேஷ் சற்று ஆச்சரியத்துடன் அதை பார்த்தா ரைஃபிள் மாதிரிதான் இருந்தது சினிமா ரிபப்ளிக் டே பரேடுல என்சிசியில பாப்பமே அது மாதிரி ஆனா முழுசா இல்லை பொட்டிக்குள்ள அடங்குற மாதிரி பாகம் பாகமா கருப்பா பாலிஷ் போட்ட பொட்டியில இவர் ரூம்ல ஆனந்தா நீ எப்ப ரைஃபிள் வாங்கின முன்பக்கம் பின்பக்கம் தெரியாதே உனக்கு அது என்னன்னு கேட்டா இவர் சரியாவே பதில் சொல்லலை பொட்டியை பார்த்தேன் நான் திறந்து பார்க்கலை கணேஷ் அப்புறம் கவனிக்கலாம்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ள ஹனிமூனுக்கு கிளம்பிட்டமா என்றான் ஆனந்த் வசந்த் ஈசி உங்க கதை வசனம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜம்ப் அடிக்குது உங்க மயிலாப்பூர் ரூம்ல மீரா ஒரு ரைஃபிளை பார்த்திருக்காங்க கணேஷ் அது இன்னும் இருக்கா நாங்க இன்னும் ரூமுக்கு போகவே இல்லையே பாஸ் ஏகே ஃபார்ட்டி செவனை பிரிக்க முடியுமா அப்புறம் விசாரிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு முதல் காரியமா அந்த ரைஃபிள் உங்க ரூம்ல இருக்குதான்னு பாத்துருங்க பாத்து உடனே போலீஸுக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டியது உங்க பொறுப்பு வசந்த் நீயும் கூட போயிரு சரி மீரா நீங்களும் வாங்க சரியா இடத்தை அடையாளம் காட்டணும் அந்த தனபால்கிறவரு என்ன சொன்னாரு மறுநாள் காலையில ஸ்டேஷனுக்கு வர சொன்னார் நான் ஏதாவது டிராபிக் அஃபென்ஸான்னு கேட்டதுக்கு இல்லை அதை விட தீவிரம்னு சொன்னாரு நீங்க போகலை அதான் பிருந்தாவன்ல கிளம்பி அந்த மகத்தான பிரயாணத்தை துவங்கிட்டோமே சார் ஆனந்த் சற்று நேரம் சும்மா இருந்தான் தொடர்ந்து இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா எல்லாமே இணைந்த சம்பவ தொடர் போல தோணுது சன்னல் வழியா பார்த்த முகம் அப்புறம் அமெரிக்கன் கேன்சல் பக்கத்துல ஒரு ஆள் மாருதி கார்ல கொண்டு வந்து விட்டது அப்புறம் அந்த தனபால் அப்புறம் பிருந்தாவன் அதிகாரி போலீஸ் உடையில இருந்தாரா கணேஷ் ஆமாம் வாரண்ட் காட்டினாரு அதுல என் பேர் விலாசம் எல்லாம் இருந்தது என்ன சார் குற்றம்னு கேட்டதுக்கு உங்க வீட்டுல இருக்கிற துண்டு பிரசுரங்களை கேளுங்க ரைஃபிளை கேளுங்க உங்க சகாக்களை கேளுங்க காட்பாடியில அரெஸ்ட் பண்ண போறோம் சுட கூட தயங்க மாட்டோம்னு சொன்னதும் எனக்கு கிளியில என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம வண்டி சிக்னலுக்கு நிக்கிறப்ப ரெண்டு பேரும் குதிச்சுட்டோம் இவரை ரகசிய போலீஸ் சிபிஐ ஆபீசர்னு சொல்லி லாரிக்காரன் கிட்ட தப்பிச்சேன் என்றாள் மீரா அப்புறம் பெங்களூர் போலீஸ் எங்களை வெஸ்ட் எண்டில் விடாம துரத்தி உயிரை வாங்கி 
அர்ஜுன் அர்ஜுன் பேர் சொல்லி போட்டோ கூட காட்டினாங்க கணேஷ் கணேஷ் சற்று நேரம் சிந்திக்க வசந்த் ஒரு சிகரெட் பற்ற வைத்து கொண்டான் பாஸ் இதுல பொதுவா எனக்கு ஒரு விஷயம் கிளியரா தெரியுது என்ன என்றால் மீரா ஆர்வத்துடன் யாரோ பூ சுத்துறாங்க உங்களுக்கும் போலீசுக்கும் சேர்த்து வச்சு சுத்தி இருக்காங்க கணேஷ் யாரு கண்டுபிடிங்களேன் எல்லாமே நான் சொல்லணுமா மீரா இந்த விளையாட்டுல உங்க கணவர் ஒரு மாதிரி பான் தமிழ்ல பான்க்கு என்ன பாஸ் பகடைக்காய் மாதிரி கணேஷ் எதுக்காக அவ்வளவு தீவிரமா துரத்தினவங்க சட்டனு விட்டுட்டாங்க தப்பான ஆளை துரத்துறோம்னு தகவல் தெரிஞ்ச உடனே விட்டுட்டாங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு நாலரை லட்சம் ரூபாய்க்கு நஷ்ட ஈடு கோரி கேஸ் போடலாம் நீங்க வேண்டாம் சார் ஆளை விட்டா போதும் கணேஷ் என்ன சொல்ற இதை இப்படியே விட்டுறலாமா இல்லை உள்ள பூரலாம்னாலும் நான் ரெடி என்றார் ராஜு பூந்துறலாம் பாஸ் கணேஷ் யோசிச்சு செய்ய வேண்டிய காரியம் இதுல எனக்கு என்னவோ போலீஸும் உடந்தையோன்னு தோணுது ஏதோ ஒரு காரியத்துல முதல்ல போலி ஆசாமி போலீஸா வரான் அதுக்கப்புறம் த ரியல் போலீஸ் இதுதான் எனக்கு இன்றைக்குங்கா தோணுது அப்புறம் எதுக்காக உங்க ரூம்ல ரைஃபிள் இருக்கணும் உங்க ரூம்ல இதுக்கு முந்தி யார் குடியிருந்தாங்கன்னு தெரியுமா ஆனந்த் தெரியாது ஓனர் கிட்ட விசாரிச்சு பார்க்கலாம் ஓனர் யாரு மாதவராவ்னு முருட்டிஸ் லாட்ஜ் பக்கத்துல வசந்த் நாம் ராஜேந்திரன் கிட்ட இதை பத்தி விசாரிக்கலாம் தமிழ்நாடு போலீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணும்னு நான் நம்பலை காலையில ரிமைண்ட் பண்ணு அப்ப ராஜு சார் நான் வரட்டுமா வசந்த் கவலைப்படாதீங்க நிம்மதியா தூங்குங்க மிஸ்டர் ஆனந்த் உங்களுக்கு பல் டாக்டர் ஜோக் சொல்லலாம் ஆனால் சந்தர்ப்பம் சரியா இல்லை மீரா மெக்சிகோ செலவிக்காரி ஜோக்கை விட்டுட்டீங்களா வசந்த் விட்டுட்டேங்க அது பல பேருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சும்மா புருடாங்க அந்த மாதிரி ஜோக்கே இல்லை என்றான் கணேஷ் ஆனந்த் நீங்க காலையில எதுக்கும் வசந்தை அனுப்புறேன் மொத காரியமா உங்க ரூமை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் பாஸ் மொத காரியமான சொன்னப்புறம் ஜோக்கை ஞாபகம் வர்றது லீவ்ல போற கல்யாணமான சோல்ஜரை அவருடைய ஆபீசர் கேட்டாராம் வீட்டுக்கு போன உடனே இரண்டாவது காரியமா என்ன செய்வேன்னு குட் நைட் மாருதியில் திரும்பி சொல்லும் போது பாஸ் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லட்டுமா சொல்லு என்றான் கணேஷ் சாலையில் கவனமாக அந்த ரூம்ல இந்த ஆளுக்கு முன்னால யாரோ ஒரு கோஷ்டி இருந்திருக்குது என்ன கோஷ்டி தீவிரவாதிகள் சொல்லு ரூம்ல இன்கிரிமினேட்டிங்கா ரைஃபிள் துண்டு பிரசுரம் போன்ற பொருட்களை விட்டு செல்ல வேண்டிய அவசர நிலைமை வந்துட்டு அவங்களுக்கு குட் தாட் சொல்லு அதனால அவங்களுக்கு அவைகளை எல்லாம் நீக்கிறதுக்கு அவகாசம் தேவைப்பட்டிருக்கு அதுக்குத்தான் தனபால்னு போலீஸ் ஆபீசர் மாதிரி போயி மந்தவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆண்டை வான்னு பாச்சா காட்டியிருக்காங்க அவன் இல்லாத போது ரூமை குடையறதுக்கு இதுவரைக்கும் சரியா தாண்டா இருக்கு ஆனா இப்ப உண்மை போலீஸ் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜில்லா ஜில்லாவா துரத்துறாங்களே அது அது உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஆளு எத்தனை தான் சிந்திப்பானாம் அந்த பொண்ணு மீரா இவனை விட தைரியசாலியா எனக்கு தோணுச்சு ஆல்சோ குட் லுக்கிங் ஆரம்பிச்சிட்டியா அழகு எங்க இருந்தாலும் ஆத்திரேஷியேட் பண்ணணும்னு ஷேக்ஸ்பியரோ திருவள்ளுவரோ சொல்லலை சொல்லலை பாஸ் அப்படியே ஓரமா நிறுத்துங்க இங்க ஒரு இடத்துல சாலுமால் கிடைக்கும் கணேஷ் காரை வேகப்படுத்தினான் பழக்கம் இன்னும் போகலையா பழக்கம்னு இல்லை பாஸ் எப்போவாவது ரொம்ப ஏழை கஷ்டப்படுறான்னு மஸ்தான் கிட்ட வாங்குற வேற என்ன ராஜேந்திரன் கிட்ட சொல்லி உன்னை உள்ள தள்ளிர போறேன் வசந்த் இந்த அர்ஜுன்கிறது யாரு விசாரி துண்டு பிரசுரம் அது இதுன்னு பஞ்சாப்புக்கு ரொம்ப க்ளோஸா வருது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது நல்லது நாளைக்கு முதல் காரியமா ரூம்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்துடு ஆகட்டும் பாஸ் மீரா மாதிரி பெண்களை பாக்குறப்ப கல்யாணத்திலையும் ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு தோணுது பாஸ் விஷயம் இருக்கோ இல்லையோ அதை பத்தி பேச இந்த ராத்திரி நேரம் பொருத்தம் இல்லை நேரா போய் அந்த பிரீஃபை பாத்துட்டு ஒரு மணிக்குள்ள தூங்கிட்டா நல்லது காலையில கோர்ட் இருக்கு நான் பாத்துட்டேன் பாஸ் செக்ஷன் முப்பத்தி நாலும் பார்ட் டூ சேர்த்து படிக்கணும் அதுல நாலேஜ்னு சொல்லி இருக்கிறது 
மரணம் சம்பவிக்கிறதுனுடைய சாத்திய கூறு பார்த்தேன் ஆனா காமன் இன்டென்ஷன் உதைக்கிறது சிக்கலான கேஸ் பொம்பளை லாயர் வேற நல்லா படிச்சுட்டு வராங்க வசந்த் திரும்பி கணேஷை பார்த்து உங்களுக்கு பொம்பளைனா அவ்வளவோ ஆவறதில்லை சேச்ச தே ஆர் குட் ஆனா மேன் ஃபார் தி ஃபீல்ட் அண்ட் உமன் ஃபார் தி ஹார்த்னு டென்னிசன் சொன்னதெல்லாம் மாறி போச்சு ஆனா மேன் ஃபார் தி ஹண்டர் உமன் தி கேம்னு அவரே சொன்னது இன்னும் மாறலை பாருங்க என்றான் வசந்த் நீ எப்படா டென்னிசன் படிக்கிற ஏன் பாஸ் பல்கொலை கழகம்னு ஏதாவது மாச நாவல் தான் படிச்சிட்டு இருப்ப அதுவும் உண்டு இதுவும் உண்டு பாஸ் என்னது சிவப்பு விளக்குல நீங்க பாட்டுக்கு போறீங்க கணேஷ் சற்று திகைப்புடன் பார்க்கலை என்னவோ யோசனை இந்த ஆனந்த் மீரா கேஸ் தான் மேல் தளத்துல ஒரு கதை அடித்தளத்துல ஒரு கதை இருக்குன்னு தோணுது இந்த ஆனந்தையே பூர்வீகத்தை விசாரிக்கலாம் எனக்கு என்னவோ அவன் மொழியே சரியில்லை என்றான் வசந்த் ஓடாதே அத்தியாயம் இருபது மறுதினம் காலை வசந்த் கணேஷுடன் கோர்ட்டுக்கு கிளம்பி கொண்டிருக்கும் சமயம் வந்து சேர்ந்து கொண்டான் எங்கடா போயிட்ட சொன்னேனே பாஸ் நம்ம கேஸ் பிரீஃப் படிச்சிட்டு இருந்தேனா ராத்திரி ரொம்ப நேரம் ஆயிருச்சு காலையில எழுந்திருக்கவும் லேட்டு பொய் உன்னை மேல ஏதாவது கேட்டா இன்னமும் பொய் சொல்வ வேண்டாம் ஹம் உண்மைக்கு காலம் இல்லைன்னு பிரேமதாசா சொன்னாப்ல இப்ப நம்ம கேஸ்ல என்ன செய்யறதா உத்தேசம் ரெண்டு பேரும் சுத்தமா படிக்கலையே படிச்சிருக்கேன் ஆனா அட்ஜன்மெண்ட் வாங்கிடுறது பெட்டர் வேண்டாம் நாம போய் சரியா கரெக்டா காத்திருப்போம் ஏகப்பட்ட ரிட்டு இன்னைக்கு நம்ம கேஸ் இயற்கையா இயற்கையாவே அட்ஜன் ஆயிடும் வசந்த் சொன்னது போல அவர்கள் கேஸ் அன்று எடுத்து கொள்ளப்படவில்லை நீதிபதி ஏதோ ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் பற்றி விசாரித்து கொண்டிருந்தார் ஷெடியூலை பார்த்தபோது கணேஷின் கேஸ் பத்தாவதாக இருந்தது அதற்குள் ரிட் மனுக்கள் குறுக்கிட்டன மாருதியில் செல்லும் போது பாஸ் அந்த ஆளு ஆனந்த் கிட்ட வர்றதா சொல்லி இருக்கேன் மயிலாப்பூருக்கு எத்தனை மணிக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள சரியான பிச்சு அது இப்படியா பயந்துண்டு ஓடுவான் என்ன கேஸா இருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்துல நின்னு ஏன் யா என்னை போட்டு இப்படி அழை கழிக்கிறீங்கன்னு எதிர்த்து கேட்காம இப்படியா ஓடுறது சில பேருக்கு போலீஸ்னா ரொம்ப கிளி வசந்த் நாம தினம் அவங்களை பாக்குறோம் வாழ்நாளிலேயே போலீஸோட குறுக்கிடாதவன் திடீர்னு வாரண்டோட போலீஸ் ஆபிசரை பார்த்தா எப்படி நடந்துப்பானோ அப்படி நடந்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு போய் இப்படி ஒரு பெண்டாட்டி பாருங்க லட்டு மாதிரி நானும் கொருக்கு பேட்டை வரைக்கும் தேடிட்டேன் சரியான மணமகள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறா வர்றதெல்லாம் கேசாத்தான் இருக்கு நீ தேடுற இடங்களே தப்பு அந்த பொண்ணை பயங்கரமா சைட் அடிக்கிற உடம்புக்கு ஆகாது இல்லை பாஸ் ஒரு சகோதர பாசம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அருகே நிறுத்தி கணேஷ் காஃபி சாப்பிட்டான் பாஸ் இந்த அர்ஜுன்கிறது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சேன் பாகல்பூர் ஜெயில்ல தனியா அடைச்சு வச்சிருந்தும் தப்பிச்ச ஆசாமி அவனை பீகார்ல பஞ்சாப்ல தேடுறாங்க சர்தாரா இல்லை பல பேர்ல பல வேஷங்கள்ல உலாவி இருக்கான் தாடி எடுப்பான் வெப்பான் ஆனா அவனையும் ஆனந்தையும் லிங்க் பண்ண முடியலை அவன் போட்டோவும் ஆனந்துடைய போட்டோவும் எப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் காலையில ராஜேந்திரனை போன் பண்ணி கேட்டேன் அவர் கணேஷ் அது பெரிய எம்பரஸ்மெண்ட் விட்டுருங்கன்னார் அப்ப நாம விடக்கூடாது கேளுங்க அர்ஜுன் ஒரு ஹிட்மேன் இன்னார்கிட்ட இன்ன தொகை கொடுத்தா மற்றொரு இன்னாருக்கு இன்னா செய்யறது அதாவது பம்ப் ஆஃப் தீத்துறது இதான் அவனுடைய உத்தியோகம் எதுக்கோ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கான்னு தெரியுது தமிழ்நாட்டு போலீஸ்ல போட்டோ கேட்டிருக்காங்க அப்ப போட்டோ மாறி இருக்கலாம் இல்லை மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் அவன் எதுக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் அந்த ரைஃபிளுக்கு என்ன அர்த்தம் முதல்ல அதை பார்க்கலாம் இதோ லஸ்கார்னர்ல தான் எங்கேயோ சொன்னானே நின்னுகிட்டு இருக்கிறதா மீராவையும் வர சொன்னேன் அதோ பார் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மாருதியை அவர்கள் அருகே நிறுத்தினான் கணேஷ் வசந்த் நீ போய் பாத்துரு எனக்கு இங்க ஒரு வேலை இருக்கு ஆனந்த் இப்போது உற்சாகமாகவே இருந்தான் மீராவின் கண்களில் நேற்றைய இரவின் தூக்கமின்மை தெரிந்தது உடன் லேசான வெட்கமும் பூசியிருந்தது 
வசந்த் மாருதியிலிருந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு குட் மார்னிங் என்றான் மீரா நீங்க எந்த காலேஜ் எத்திராஜா மீரா தன் கணவனை பார்க்க ஏன் அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் பேசலாமோ அப்படியெல்லாம் இல்லை வசந்த் ரூம்ல பாத்தீங்களா ரைஃபிள் இருக்குதா ரூமுக்கே போகல இன்னும் பயமா நீங்க வரட்டுமேனு காத்துட்டு இருந்தோம் போகலாம் வசந்தும் ஆனந்தும் மீராவும் டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்டையும் கண்டாக்டரையும் கடந்து மொட்டை மாடிக்கு போனார்கள் நியான் பெரிசாக எழுத்துக்களுடன் பகலில் வேலை இல்லாமல் காத்திருக்க ஆனந்தின் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கூரை அறையை அணுகினார்கள் இங்க கச்சேரி ரோட்டில ஒரு கிளப்ல இட்லி நல்லா இருக்கும் இல்லை சரியான பேச்சலர் ஸ்டெண்டா பிடிச்சிருக்கீங்க என்ன சாவி கொண்டு வரலையா ஆனந்த் மறுபடி மறுபடி அந்த பூட்டை பார்த்தான் இது என் பூட்டு இல்லை வேற பூட்டு போட்டிருக்கு பெரிசா இருக்கு ஆர் யூ ஷுர் இதை பாருங்க சாவியை இது எத்தனை சின்னது இத்தனை பெரிய பூட்டுக்கு பொருந்துமா பாருங்க பொருந்தாதுதான் மீரா யாரு வேற பூட்டு போட்டிருக்கா மாதவராவாதான் இருக்கும் இல்லை போலீசாவும் இருக்கலாம் இந்த மாதவராவுங்கிறவரு எங்க இருக்கார் தெரியுமா மீரா உங்களுக்கு தெரியாது வசந்த் எனக்கு தெரியும் அவர்தான் போட்டிருக்கணும் நான் போட்டிருந்த பூட்டுக்கு மேலே பூட்டு போட்டிருக்கார் பாருங்க வாடகை பாக்கியோ இல்லையே ஆனந்த் அதை அடித்து பார்க்க மீரா ஐயையோ உடைக்காதீங்க போலீஸ்ல ஏதாவது மறுபடி ப்ராப்ளம் வரப்போறது வசந்த் யோசித்து இந்த பூட்டை திறக்கிறது சுலபம் அதுக்கு சில சாதனங்கள்லாம் கொண்டு வரலை முதல்ல ஆனந்த் சொல்றாப்ல மாதவராவை பாத்திரலாம் பக்கத்திலே தானே இருக்கார் ஆமா நடந்தே போயிடலாம் மூவரும் இறங்கி வந்து வள்ளுவர் சிலையை நோக்கி நடந்தனர் கணேஷ் மாருதியை பார்க் பண்ணிவிட்டு ஷாப்பிங் போயிருந்தான் வசந்த் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலே சொல்லலையே நீங்க எந்த காலேஜ் லயோலா அப்புறம் விவேகானந்தா உங்களை கேட்கலை ஆனந்த் இவ போஸ்டல் காமராஜ்ல இவர் ஈவினிங் காலேஜ் உங்களுக்கு சிஸ்டர் இருக்காங்களா மீரா நிறைய ரமாதான் அடுத்தவ அவளுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க போகலாம் உங்காத்துக்கு இருங்க வந்த காரியம் முடியலையே மீரா சுவரொட்டிகளை பார்த்து கொண்டே வந்தாள் இவர் யாரு போஸ்டர் எல்லாம் ஒரே மூஞ்சியா இருக்கு வசந்த் அவள் குறிப்பிட்ட சுவரொட்டிகளை பார்த்தான் ஸ்வரூப் பட்வர்தன்னு புதுசா புயல் மாதிரி கிளம்பி இருக்கார் சுவரொட்டிகளில் பட்வர்தன் புன்னகையுடன் மூன்று வண்ணத்தில் வணங்கி கொண்டிருக்க பாரதத்தின் அடுத்த பிரதமரே வருக திரண்டு வருக மக்கள் வெள்ளம் புரண்டு வருக தொண்டர் உள்ளம் என்று அலறியது சுவரொட்டி வருங்கால முதல்வர் மாதிரி வருங்கால பிரதமரை போஸ்டர் ஓட்டிங்களே தீர்மானிச்சாச்சு என்றான் ஆனந்த் இல்லைங்க இந்த ஆளு வடக்கே ஸ்ட்ராங்கா வராரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால சென்னையில சீரணியில கூட்டம் ஏதோ இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க யாருக்குதான் கூட்டம்னு விவசையே இல்லாம போச்சு இல்லை ஆனந்த் அப்போசிஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்ந்திருக்காங்க அதை இந்த பட்வர்தன் தான் முன்னால தலைமை தாங்கி நடத்துறார் இப்ப நமக்கு வேண்டியது மாதவராவ் மாதவராவின் வீடு முண்டக கண்ணி அம்மன் கோவில் தெருவிலிருந்து பிரியும் ஒரு சந்தில் இருந்தது மாதவராவுக்கு அறுபது வயசு இருக்கலாம் இவர்களை கண்டதும் பனியன் போட்டு கொண்டு வந்து முன்னரையில் மீராவுக்கு மட்டும் மோடா போட்டார் இருவரும் சன்னல் அருகில் பரவாயில்லை என்று நிற்க வாடகைதான் கொடுத்தாச்சே ஆனந்த் இல்லை சார் ரூம் பூட்டி இருக்கு திறந்துக்கோங்க சார் நீங்க பூட்டினீங்களான்னு கேட்க வந்தோம் நானா நான் எதுக்கு பா பூட்டுறேன் இவன்தான் ஒழுங்கா வாடகை கொடுத்துருக்கான் நீங்க பூட்டலையா பெரிய பித்தளை பூட்டு இல்லப்பா என்னம்மா கல்யாணம் எல்லாம் நல்லா நடந்ததா காலி பண்ண போறியாப்பா ஆனந்த் இன்னும் தீர்மானிக்கலை சார் வசந்த் சார் இந்த ரூம்ல இவர் குடிவரத்துக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா ரவீந்தர்னு ஒரு மலையாளத்துக்காரர் இருந்தார் அவனும் நல்ல பையன்தான் கல்யாணம் பண்ணிண்டு போறப்போ கண்ணால தண்ணி விட்டான் அவ்வளவு ராசியான ரூமுன்னு ரவீந்தன் எங்க ஆபீஸ்ல தான் இருக்கான் சார் அவன் சொல்லித்தான் நான் இந்த ரூமுக்கு வந்தேன் அப்ப மாதவராவ் நீங்க பூட்டலை இல்லப்பா உங்க டாட்டருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்தா எனக்கு டாட்டரே இல்லையே 
அப்ப வரட்டுமா அவர்கள் வெளியே வரும்போது மீரா வசந்த் ரொம்ப குறும்பு நீங்க என்றாள் என்ன பண்ணார் என்றான் ஆனந்த் புரியாமல் சேச்ச அப்படி எதுவும் இல்லைங்க உங்க தங்கையை தாராளமா எங்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் லைப்ரரிக்கோ ரேஷன் ஷாப்புக்கோ எங்க வேணா கூட்டிட்டு போவேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னே எனக்கு புரியலை என்றான் ஆனந்த் அப்பொழுது அவர்களை ஒரு போலீஸ் வண்டி கடந்து செல்ல அதில் ரிசர்வ் போலீஸ் காவலர்கள் நிரம்பி இருந்தார்கள் ஓடாதே அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று மறுபடி லஸ்முனையை நோக்கி நடக்கும் போது அவர்களை கடந்து மற்றொரு போலீஸ் வண்டி நிறைந்து சென்றது ஒரே திசையில் மக்கள் பலர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் வசந்த் ஒருவரை நிறுத்தி என்ன பிரதர் விசேஷம் என்று விசாரித்தான் பேரணிங்க என்று அவர் தன் வழியே போய்க் கொண்டிருந்தார் எதிரே கணேஷ் கஷ்டப்பட்டு மாருதியில் வந்து கொண்டிருக்க அவர்களை கண்டதும் நிறுத்தி ஹாரன் அடித்தான் வசந்த் அந்த பக்கம் போகாதே கூட்டம் ஜாஸ்தியாயின்றிருக்கு ஏதோ அணியாம் யாவரும் காரில் ஏறி கொள்ள கணேஷ் விசாரித்தான் ரைஃபிளை பாத்தீங்களா இல்லை பாஸ் முதல்ல கதவையே திறக்க முடியலை பூட்டுக்கு மேலே பூட்டு போட்டிருக்கு மாதவராவ் போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தா அவர் இல்லையாம் ஒருவேளை போலீஸா இருக்கலாம் அங்க வேணா போய் விசாரித்து பார்க்கலாம் இல்லை வசந்த் கூட்டத்துல மாட்டிப்போம் பார்க் பண்ணவே அனுமதிக்கலை என்ன கூட்டம் ஸ்வரூப் பட்வர்தன் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வரார் சாந்தும் வழியா சீரணி மைதானத்துக்கு ஊர்வலம் போறாராம் பாஸ் அது பட்வர்தன் இல்லை வேறு யாராவது இருக்கணும் எப்படி சொல்றீங்க வசந்த் பட்வர்தன் போன வெள்ளிக்கிழமை வந்து போயிட்டார் நான் பேப்பர்ல பார்த்தேன் பட்வர்தன் இல்லைனா வேற ஏதோ வர்தன் ஆக மொத்தம் டிராபிக் அடைஞ்சு கிடக்கிறது எங்க போகலாம் கணேஷ் யோசனையின் பேரில் பார்சன் வளாகத்தில் உள்ள புதிதாக திறந்திருந்த ஹோட்டலுக்கு நால்வரும் சென்றார்கள் பெரும்பாலும் இருட்டடிப்பாக இருந்தது அந்த ஹோட்டல் ஆங்காங்கே டெலிவிஷன் பொருத்தி ரிச்சர்ட் ஹார்ட்லி குனிந்து புறப்பட்டு பந்து போட்டு கொண்டிருந்தார் போலர்னா இவன்தான் சார் இரண்டு பக்கமும் பாடுது பந்து ஒரு லெக் கட்டர் போடுறான் பாருங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க வசந்த் இது எங்க பார்ட்டி என்றால் மீரா உங்க கண்ணு மாதிரி திராட்சை பழம் கிடைச்சா ஒரு கிளாஸ் கிரேப் ஜூஸ் வசந்த் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கு பெண்கள் மயங்குவாங்கிறீங்களா இதை விட சில்லியானதுக்கெல்லாம் மயங்கி இருக்காங்க அது பிரயோகத்தை பொறுத்தது சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது எதிரே இருந்தவர் மாலை பத்திரிகை மத்தியானமே சுடசுட வெளிவந்திருந்ததை ஒரு பிரதி வைத்து லாட்ரி ரிசல்ட் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிரதர் அதை கொடுக்கறீங்களா சில்வர் ஸ்ட்ரீக் வின் பண்ணித்தா பாக்கணும் வசந்த் அந்த பத்திரிகையை சொந்தக்காரரிடமிருந்து ஏற தாழ பிடுங்கி கொண்டு கடைசி பக்கத்தில் ஆழ்ந்தான் கணேஷ் அதன் முன்பக்கத்து செய்திகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்க ஆனந்த் மீராவையே புன்னகைத்துக் கொண்டிருந்தான் அப்படி என்ன பாக்குறீங்க எனக்கு வெக்கமாயிருக்கு எதுக்காக வெக்கம் ஓடினதுக்கு நான் வேற ஒரு சமாச்சாரத்துக்கு சிரிச்சேன் வசந்த் எஸ்கியூஸ் மீ உங்க பெட்ரூம் டைலாக் எல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கிறீங்களா இன்று வரலாறு காணாத பேரணி என்றது செய்தித்தாள் கணேஷ் அது பட்வர்தன் தான் என்றான் எது பாஸ் இன்னைக்கு ஊர்வலம் போக போறது இல்லை பாஸ் அந்த ஆள் மூணு நாள் முன்னால வந்து போயாச்சு நான் நியூஸ் ஐட்டம் பார்த்தேன் இல்லை வசந்த் இதை படி என்று செய்தியை சுட்டி காட்ட வெள்ளிக்கிழமை நடக்கவிருந்த மாபெரும் சீரணி ஒத்தி போடப்பட்டு இன்று நடக்கவிருக்கிறது எதிர்கட்சியின் ஒற்றுமையை முறியடிக்கும் வகையில் பேரணிக்கும் சீரணிக்கும் அனுமதி தராமல் அண்ணா சாலையில் ஊர்வலம் கடக்க இயலாமல் பல முட்டுக்கட்டைகள் கொடுத்த டில்லி அரசின் சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து இறுதியில் நமக்கே வெற்றி பட்ட வர்த்தனார் இன்று வந்து சேருகிறார் மீனம்பாக்கத்தில் திரண்டு வாரீர் மயிலை லஸ்முனை வழியாக செல்கிறார் அங்கும் திரண்டு வாரீர் சாந்தோம் தேவாலய திருப்பத்தில் கடற்கரை காமராஜ் சாலைக்குள் நுழைந்து அதன் பின்னர் சீரணி அரங்கம் சென்று அங்கு மக்கள் வெள்ளத்தில் திக்குமுக்காட வைக்க வாரீர் பட்டவர்தனார் முழங்குவார் பத்திரிகை எதிர்கட்சி பத்திரிகை போல இருக்கு ரைட் பாஸ் 
நீங்க சொல்றது ரைட்டு பட்டவர்த்தனார் இன்னைக்கு தான் வராப்ல கணேஷ் அவன் சொல்வதை கவனிக்காமல் யோசனையில் இருந்தான் ஆனந்த் பிடிவாதமாக தன் மனைவியையே பார்த்து கொண்டிருக்க ஹாட்லி மற்றொரு இந்திய விக்கெட்டை பெயர்த்தார் பில் கொடுத்து விட்டு எழுந்து செல்லும் போது கூட கணேஷ் பேசவில்லை பாஸ் என்ன கோட்டுக்கா இல்லை வீட்டுக்கா மணி என்ன வசந்த் என்ன ஒரு மூணு மணி இருக்கும் ஆனந்த் உங்க ரூம் சொன்னீங்களே அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றேன் என்ன விவரம் வேணும் ஹோட்டல் ரூமா லார்ஜா அப்படி இல்லை மாடி ரூம் ஏன் பாஸ் பார்க்கணுமா இப்ப அந்த பக்கம் போக முடியாதுன்னு தோணுது கணேஷ் கவனம் இல்லாமல் அப்படியா என்றான் அவன் நெற்றியை துடைத்து கொண்டான் இந்த மாதிரி பாஸ் பண்றாருனா தீவிரமா யோசனைன்னு அர்த்தம் ஆனந்த் நீங்க வீட்டுக்கு போங்க ரூமுக்கு போறதுக்கு முன்னால போலீஸுக்கு ஒரு புகார் கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பூட்டி இருந்தது உடைக்க போறோம்னு இல்லை நாங்க வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க என்ன அவர்கள் ஆட்டோ பிடித்து சென்றதும் கணேஷும் வசந்தும் காரில் லிங்கி செட்டி தர அலுவலகத்துக்கு சென்றனர் தரையில் கிடந்த தபாலை எடுத்துக்கொண்டு அதை பிரிக்கும் பாவனையில் பாதியில் நின்று யோசித்தான் பாஸ் என்னவோ ஊருது உங்க மண்டைக்குள்ள சொல்லிடுங்க கணேஷ் பதில் பேசாமல் இருக்க நான் சொல்லட்டுமா வசந்த் எதுக்காக ஏறக்குறைய ஒரு வாரம் போலீஸ் அவங்க ரெண்டு பேரையும் துரத்தினாங்க அதான் சொன்னாங்களே அர்ஜுன் ஒரு அசாசின் எதுக்கு நிறுத்தினாங்க அர்ஜுன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நிறுத்திட்டாங்க வசந்த் இது மேம்போக்கான காரணம் போலீஸ் அத்தனை பெரிய தப்பு பண்ணும்னு நான் நம்ப தயாரா இல்லை வேற ஏதாவது விளக்கம் இருக்க முடியுமா பாஸ் இப்படி யோசிச்சு பாரு யாரோ ஏதோ காரணத்துக்காக ஆனந்தை அவனுடைய மயிலாப்பூர் அறையை அணுகாம இருக்கிறதுக்காக அவனை போலீஸ் தீவிரவாதின்னு தப்பா எடுத்துக்கிட்டு துரத்தும்படி செய்திருக்காங்க சொல்லுங்க குன்சா ஒரு மாதிரி புரியுது யாருக்கோ ஒரு சில நாட்களுக்கு அந்த ரூம் தேவைப்பட்டிருக்கு வசந்த் இப்போது கணேஷை உற்று பார்த்தான் அவன் கண்கள் விரிந்தன பாஸ் இஸ் சினிஸ்டர் அவனை பார்க்க வந்த போலி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவன் ரூம்ல பார்த்த ரைஃபிள் அப்புறம் நிஜ போலீஸ் துரத்தறது விட்டுறது எல்லாமே பொருந்தும்படியா ஒரு ஸ்டோரி லைன் கொண்டு வா பார்க்கலாம் வசந்த் இப்போது உற்சாகத்துடன் இருங்க சொல்றேன் அர்ஜுன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கவா ஆரம்பி அர்ஜுன்கிற வாடகை கொலையாளியை வரவழைச்சிருக்காங்க அவன் தமிழ்நாடு வந்த செய்தி போலீஸுக்கு தெரிஞ்சு போய் எம்பி போலீஸ் கிட்ட போட்டோ கேட்டிருக்காங்க யாரோ சாமர்த்தியமா ஆனந்தனுடைய போட்டோவை மாத்தி இருக்காங்க சரியா வரலை பாஸ் பரவாயில்லை சொல்லிட்டே வா எதுக்காக மாத்தனும் ஆனந்தை அரெஸ்ட் பண்ணி போலீஸ் கொண்டு போய் விசாரிக்கிற நேரத்துல அந்த ரூம்ல இருக்கிற ரைஃபிள் முதலான சமாச்சாரங்களை நீக்கிட்டு மறுபடியும் உதைக்கிறது பரவாயில்லடா கிட்ட கிட்ட வர்ற மேல சொல்லு அதுக்கு மேல பூட்டு போட்டுட்டு போயிட்டாங்க கணேஷ் மெல்ல சுதாரித்து கொண்டு உட்கார்ந்தான் இப்ப நான் சொல்றதை கேளு அது சரியா வர்றதா பார்க்கலாம் இந்த கதை சுமார் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே துவங்குறதுன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது மூணு வாரம் ஆனந்தினுடைய அறையில் அவன் இல்லாத சமயம் ஒரு ரைஃபிள் துப்பாக்கியை கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க யாரு அதை இப்ப கேட்க வேண்டாம் ஏதோ ஒரு பார்ட்டி ஆளா அந்த பார்ட்டிக்கு போலீஸ் உள்ள ஒரு ஆளு இருக்கணும் இல்லைனா போட்டோ மாத்த முடியாது அவங்களுக்கு முக்கியமா டைம் வேணும் எதுக்கு அந்த அறையில சுதந்திரமா ஊடாடுறதுக்கு எதுக்காக அந்த அறை ஆனந்தினுடைய அறையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அந்த அறையினுடைய ஏதாவது ஒரு ஒரு சௌகரியம்தான் எனக்கென்னவோ அந்த அறையில் எவ்விதமான சௌகரியமும் கண்ணில படலை கச்சேரி ரோடில ஒரு நல்ல மெஸ் இருக்கு அங்க காலையில இட்லி நல்லா இருக்கும் லஸ் கார்னர்ல இருந்து நடந்து போறது ரொம்ப கிட்டக்க அதை விட்டா பாஸ் என்ன கண்ணுல பல்பு வசந்த் அந்த அறையில இருந்து லஸ்கார்னர் தெரியுதா ஓ எஸ் நல்லா தெரியும் மொட்டை மாடியில ஆஸ்பஸ்டால் கூரை போட்ட அறை மை காட் வசந்த் வா போகலாம் எங்க மறுபடியும் லஸ்கார்னர் அந்த அறைக்கு கூட்டம் தாங்க முடியாது பாஸ் உள்ளே நுழையவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நுழைஞ்சாகணும் கிளம்பு கணேஷ் மிக அவசரமாக மாருதியை கிளப்பி வேகமாக ஓட்ட துவங்கினான் 
நேராக பீச் ரோட்டை பிடித்து வேகமாக கடக்கும் போது இரு மரங்கிலும் மக்கள் சாரி சாரியாக சீரணி மைதானத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்க டிராபிக் பிரிவினர் அவர்களை விசில் ஊதி நிறுத்த கணேஷ் கவனிக்காமல் வேகமாக கடந்தான் ஓடாதே அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு வசந்த் கணேஷை புஜத்தில் தொட்டு என்ன பாஸ் ஒரு நாளைக்குள்ள டிராபிக் விதிகள் அத்தனையும் மீறணும்னு உத்தேசமா இல்லை வசந்த் நான் நினைக்கிறது நடக்க போறதுன்னா நம்ம வேகம் போதாது என்ன நடக்க போகுது ஸ்வரூப் பட்வர்தனை கொல்ல போறாங்க ஓ மை காட் ஏன் மெல்ல போயிட்டு இருக்கீங்க விரட்டுங்க அவர்களால் பீச் ரோட்டில் அதிகம் தொடர முடியவில்லை பின்னால் டிராபிக் விசில்கள் துரத்தல் அதிகமாகி ரேடியோ பொருத்திய டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டர் அவர்களை தொடர முற்பட கணேஷ் சட்டென்று ராதாகிருஷ்ணன் சாலை அருகில் திரும்பி மற்றொரு குறுக்கு தெருவில் புகுந்து புறப்பட்டு எப்படியோ ஜம்பி பில்டிங் அருகில் வந்துவிட்டான் இப்போது மேலே தொடர்ந்து செல்ல முடியாமல் மக்கள் நடமாட்டம் அவர்களை அடைத்ததுமின்றி டிராபிக் முழுவதுமே நிறுத்தப்பட்டிருந்தது அங்கே இருந்த பேக்கரி அருகில் காரை நிறுத்திவிட்டு வா லெட்ஸ் ரன் என்றான் ஓட்டமும் நடையுமாக கூட்டத்தை விலக்கி கொண்டு இருவரும் லஸ்முனையை அடைந்தார்கள் போக போக மக்கள் வெள்ளம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு அடியும் முன்னெடுத்து வைப்பது சிரமமாக இருந்தது தூரத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட வண்டியில் நின்று கொண்டு ஸ்வரூப் பட்வர்தன் வந்து கொண்டிருந்தார் கணேஷ் அவர் புகைப்படத்தை தான் பார்த்திருக்கிறான் நேரில் சற்றே குட்டையாகவும் நல்ல சிவப்பாகவும் இருந்தார் இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் மாலைகளை வீசி எரிந்து கொண்டு புன்னகைத்து கொண்டு அவ்வப்போது வணங்கி கொண்டு ஒரு தேசிய தலைவனுக்கு உரித்தான அத்தனை பாவனைகளும் அவர் அசைவுகளில் இருந்தன வசந்த் எப்படியாவது மாடி அறைக்கு போயிடணும் ஆனந்தனுடைய மொட்டை மாடி ரூம் தானே தலையால தண்ணி குடிச்சாவது அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் கவலைப்படாதீங்க பிரதர் கொஞ்சம் ஒதுங்குப்பா என்ன விஷயம் எதுக்கு கம்பத்துல ஏறுறீங்க தலைவரை சரியா பாக்கணும் பாஸ் என் கையை பிடிச்சுக்கங்க கணேஷ் அவன் கையை பிடித்து தொத்தி கொண்டதில் வசந்த் அவனை ஒரு எக்கு எக்கி கண்டாக்டரின் முதல் மாடி காரிடரில் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களின் ஊடே சேர்ப்பித்து விட்டான் அனைவரும் ஊர்வலத்தை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருக்க இவர்கள் இருவர் மட்டும் எதிர் திசையில் நழுவி மற்றொரு மாடிப்படி ஏறி மொட்டை மாடி வந்து விட்டார்கள் ஆனந்தின் அறை லேசாக திறந்திருந்தது கணேஷ் மிக ஜாக்கிரதையாக அதை அணுகினான் வெளியே ஆறு வாரத்தினால் இவர்கள் காலடி யோசை இவர்களுக்கே கேட்கவில்லை இருப்பினும் கணேஷ் மெல்லத்தான் அணுகினான் வசந்த் அவனுடன் ஒட்டிக்கொண்டு வர இருவரும் அரைவாசலை அடைந்த போது ஜன்னல் வழியே இருவர் வெளியே உன்னிப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவன் ஒரு ரைபிள் துப்பாக்கியின் டெலஸ்கோப் கண் வழியாக பார்த்து கமான் கமான் என்று சொல்லிக் கொண்டே புல் சை என்று அதன் விசையை விரலால் தொட்டு அதை இழுக்கும் போது கணேஷ் மிக வேகத்தில் அவன் மேல் பாய்ந்தான் அதற்குள் அவன் விசையை இயக்கிவிட ரைபிள் வெடித்த வேகத்தில் பின்வாங்கியதில் கணேஷும் அவனும் அறைக்குள் விழுந்து விட்டார்கள் வசந்த் மற்றவன் மேல் பாய்ந்துவிட நிலைமை இப்போது குழப்பமாகிவிட்டது இருவரும் பாகோ பாகோ என்று பதற கணேஷ் ரைபிளை பிடுங்கி மடக்கி அதன் பின்பக்கத்தால் அவனை அடிக்க முற்பட மற்றவன் வசந்திடமிருந்து தப்பித்து கணேஷை நோக்கி ஒரு பெரிய கடப்பாறை போன்ற ஆயுதத்தால் தாக்க வர பாஸ் லுக் அவுட் என்று வசந்த் உறக்க கத்தியதில் கணேஷ் விலகி கொள்ள அடி மற்றவன் மேல் பட்டது சாதாரணமாக அந்த அடிக்கு எவனும் விழுந்திருக்க வேண்டும் இவன் சற்றுதான் தடுமாறினான் இருவரும் சற்று திமிரி கொண்டு மாடியில் ஓடினார்கள் பராபெட் சுவரை கடந்து அடுத்த மாடிக்கு குதித்தார்கள் பாஸ் துரத்தலாமா இல்லை வசந்த் முதல்ல பட்வர்தன் கணேஷும் வசந்தும் பராபெட் சுவரின் மூளையிலிருந்து கீழே எட்டி பார்த்தார்கள் ஸ்வரூப் பட்வர்தன் மக்கள் வெள்ளத்தினிடையே ஆரவாரமாக கையசைத்து கொண்டு புன்னகைத்து கொண்டு இன்னமும் ஊர்வலமாக கடந்து கொண்டிருந்தார் தப்பிச்சுட்டார் ஹி இஸ் லக்கி வெடிச்ச குண்டு என்ன ஆச்சு கீழே ஒண்ணும் பரபரப்பை காணோம் குறி தவறி சேதமில்லாம போய் எங்கேயாவது விழுந்திருக்கணும் அவர்களை விட்டுட்டோம் பாஸ் 
ஏதாவது ஒரு தீர செயல்தான் பண்ண முடியும் ஒரு சமயத்துல கணேஷ் மறுபடி ஆனந்தின் அறைக்குள் வந்தான் ரைஃபிள் கீழே கிடந்தது சுற்றிலும் பார்த்தான் ஒரு தகர பெட்டியும் அதன் அருகில் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியும் சிவப்பு துணியும் இருந்தது பெட்டியை திறந்து பார்த்ததில் நூறு ரூபாய் நோட்டு கட்டுக்கள் தெரிந்தன கணேஷ் வசந்த் பக்கத்துல டெலிபோன் எங்க இருக்கும்னு பாரு ராஜேந்திரனுக்கு போன் பண்ணனும் ராஜேந்திரன் குறுக்கிடாமல் கணேஷ் சொன்னது அத்தனையும் கேட்டார் சற்று நேரம் சிந்தித்தார் அவருடைய உதவி அதிகாரி ஒருவருடன் வந்திருந்தார் நால்வரும் மொட்டை மாடியில் இருந்து கலைந்து செல்லும் ஜனக்கூட்டத்தை பார்த்து கொண்டே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனந்தை வர சொல்லிருங்க கணேஷ் வர சொல்லி இருக்கேன் ராஜேந்திரன் கை கொடுங்க கணேஷின் கரத்தை அழுத்தி பற்றி குலுக்கினார் யூ டிட் அ கிரேட் ஜாப் நீங்க தக்க சமயத்துல வரலைனா போலீஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கிரைசிஸ் வந்திருக்கும் இத்தனை கூட்டத்தின் மத்தியில அந்த ஆளு குண்டடிப்பட்டு செத்து விழுந்திருந்தாருனா ஐயோ நினைச்சு பார்க்கவே பயமா இருக்குது கணேஷ் முதல்ல அந்த பட்வர்தனுக்கு தகவல் கொடுத்து அவரை உங்களை மீட் பண்ண வைக்கணும் இருக்கட்டும் ராஜேந்திரன் ஆனா அந்த ஆளு யாரு யாரை கேக்குறீங்க சுட்டவனா அர்ஜுன் தான் அவன் பேரு மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டிருக்கான் நான் சொல்லலை யார் வரவழைச்சாங்க அவனை பட்வர்தனோட எதிரிகள் இதெல்லாம் மெல்ல மெல்லத்தான் வெளியே வரும் வராமலும் போகலாம் அந்த ஆசாமிக்கு இன்னைக்கு அதிர்ஷ்டம் எங்களுக்கும் பெரிய அதிர்ஷ்டம்னு தான் சொல்லணும் காப்பாத்திட்டீங்க ராஜேந்திரனுடன் வந்திருந்த அதிகாரி முகத்தில் எவ்வித உணர்ச்சியும் காட்டாமல் பொம்மை போல நின்று கொண்டிருந்தார் வசந்த் உள்ள போலாமா நிறைய தடயங்கள் இருக்கு பிரின்ஸ் கூட கிடைக்கும் பிரின்ஸ் எல்லாம் வேண்டாங்க இது அந்த அர்ஜுன் வேலைதான் இப்பவே ரேடியோ செய்தி நகரத்தின் எல்லா போலீஸ் நிலையத்துக்கும் போயிருச்சு ராஜேந்திரன் கீழே கிடந்த நோட்டு கத்தைகளையும் ரைபிள் துப்பாக்கியின் தோட்டா தோரணங்களையும் அசுவாரஸ்யமாக பார்த்தார் இதை எப்படி கெஸ் பண்ணீங்க எப்படி சரியான சமயத்துக்கு வந்தீங்க எல்லாமே வியப்பா இருக்குது கணேஷ் எனக்கு மற்ற சில விஷயங்கள் வியப்பா இருக்குது ராஜேந்திரன் சொல்லுங்க எப்படி அந்த ஆசாமி ஆனந்தை போய் அர்ஜுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஊர் ஊரா துரத்த முடியும் அதாவது போலீஸ் அவ்வளவு முட்டாள்களா இருக்க முடியும்னு நான் நம்பலை என்றான் வசந்த் உதவி அதிகாரி முதல் முறையாக பேசினார் இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா ராஜேந்திரன் குறுக்கிட்டு மனோஜ் அவங்க அந்த போட்டோவை பத்தி சொல்லுறாங்க தனபால்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் உங்க பிரான்ச்ல யாராவது இருக்காங்களா ராஜேந்திரன் இல்லை ஆனந்தும் மீராவும் அப்போது வர வாங்க வாங்க எல்லா தமாஷையும் மிஸ் பண்ணிட்டு இப்பதான் வரீங்க என்ன மீரா கையில ஹெல்மெட்டு நீங்க தான் ஓட்டுவீங்களா ஆனந்த் என்ன ஆச்சு ஐயோ என்னது பணம் எல்லாம் இறைஞ்சு கிடக்குது மீரா ஆனந்த் அதை தொடாதீங்க என்றாள் கணேஷ் மீரா இந்த மாதிரி துப்பாக்கியை தான் அன்னைக்கு பார்த்ததா சொன்னீங்க சரியா சொல்ல முடியலை அது அக்கக்கா பிரிச்சு பொட்டிக்குள்ள இருந்தது மனோஜ் பெட்டி இருக்குதான்னு தேடுங்க என்ன நடந்தது இங்க ஸ்பருப் பட்வர்தன்னு தலைவர் ஊர்வலமா லஸ்முனையை தாண்டி போகையில இங்கிருந்து இரண்டு பேரு அவரை சுட்டு கொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க தப்புச்சுட்டாரு ஐயோ ஆனந்த் நீங்க இதில் எதுவும் இல்லையே என்ன விளையாடுறியா நான் தான் உங்கூடையே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருந்திருக்கேன் சுட வந்தவனை கைது பண்ணியாச்சா இல்லை ஓடி போயிட்டாங்க கைது பண்ணிடுவோம் கவலைப்படாதீங்க மிஸ்டர் ஆனந்த் சாரி உங்களுக்கு தேன் நிலவு கொஞ்சம் தொந்தரவு கொடுத்துட்டோம் இல்லை கொஞ்சமா எனக்கு இன்னும் தலைக்கால் புரியலை சிம்பிள் அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த அறை தேவையா இருந்திருக்கு உங்களை அண்ட விடாம பண்றதுக்கு போலீஸ் கிட்ட நீங்க தான் அர்ஜுன்னு நம்ப வச்சு துரத்த வச்சிருக்காங்க யாரு ராஜேந்திரன் பொறுமையாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் மீரா கண்டுபிடிச்சதும் சொல்லிடுறோம் இல்ல மனோஜ் மனோஜ் என்கிற உதவி அதிகாரி புத்தர் போல தலையசைத்தார் ராஜேந்திரன் தேங்க்ஸ் கணேஷ் மறுபடி சந்திப்போம் ஆனந்த் நாளைக்கு அல்லது நாளன்னைக்கு நீங்க இந்த ரூம்க்கு திரும்ப வரலாம் அவர்கள் போனதும் பாஸ் நான் நினைக்கிறது தடுத்து கணேஷ் நான் நினைக்கிறதும் அதேதான் என்றான்
ஓடாதே அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று ஆனந்த் மீராவை பார்த்து இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிறாங்கனே புரியலை என்றான் மீரா இனிமே நமக்கு போலீஸ் தொந்தரவு இருக்காது தானே வசந்த் நாங்க நினைக்கிறது சரினா உங்க ரோல் முடிஞ்சு போயிடுத்து என்று கணேஷை பார்த்தான் கணேஷ் மௌனமாக இருக்க வசந்த் தொடர்ந்து ஆனந்த் உங்களுக்கு தனபால்ங்கிறவர் முகம் ஞாபகம் இருக்கா இப்ப யாரை பார்த்தாலும் தனபால்ன் பேன் அப்படி குழப்பம் என்றான் அடையாளம் காட்டுறதுக்கு இல்லை அவரை பார்த்தா போலீஸ் ஆபீசர்னு சொல்லும்படியா டிஸ்டிங்டா ஏதாவது இருந்ததா உம் யோசித்தான் தனபால்ங்கிறது மொத முதல்ல உங்களை இந்த ரூமுக்கு வந்து மறுதினம் மந்தவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆண்டே வா வாதியாரேன்னு கூப்பிட்டாரே அந்த தனபால் அவரா அவர் வந்து கட்டை குட்டையா ஒரு மாதிரி கிராப் சிக்கனமா வெட்டி இருந்தார் ஞாபகம் இருக்கு பாத்தீங்களா பாஸ் என்றான் வசந்த் கணேஷ் ரொம்ப குடைய வேண்டாம்னு தோணுது நம்மையே கடிச்சிரும் மீரா ஆவலுடன் என்னதான் ஆச்சு மிஸ்டர் வசந்த் ஒன்னு மட்டும் துல்லியமா தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த அறை தேவைப்பட்டிருக்கு ஸ்வரூப் பட்வர்தனை கொள்றதுக்கு இது ஒரு மாதிரி வான்டேஜ் பாயிண்டா இருந்திருக்கு முதல்லயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரைஃபிள் முதலானது இங்கு இங்க கொண்டாந்து சேர்க்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஆனந்த் தடையா இருக்கிறதால அவரை எப்படி அறையை விட்டு விலக வைக்கிறது முதல்ல ஸ்டேஷனுக்கு வான்னு ஒருத்தர் போலீஸ் அதிகாரி மாதிரி வந்து கூப்பிட்டு போறார் எதுக்கு சிம்பிள் காலையில அறை தேவைப்பட்டிருக்கு அதனால இந்த ஆளை போக சொல்லி இருக்காங்க அதுக்குள்ளதான் நீங்க ஹனிமூன் கிளம்பிட்டீங்க அது தெரிஞ்சதும் உங்களை ஹனிமூன்ல இருந்து திரும்பி வராம ஒரு வாரம் பத்து நாளாவது வச்சுக்கணுமா இல்லையா அதுக்குத்தான் போலீஸுக்கு உங்க போட்டோவை அர்ஜுன் போட்டோன்னு மாத்தி கொடுத்து அவங்களையே உங்களை துரத்து வச்சிருக்காங்க காரணம் ஸ்வரூப் பட்வர்தன் சென்னைக்கு வர்றப்போ நீங்க இந்த அறை பக்கம் தலை வச்சு படுக்க கூடாது இந்த அறை முழுமையா அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு மீரா பட்வர்தன் இன்னைக்குன்னா வந்தார் முதல்ல போன வாரம் வர்றதா இருந்தது அவங்க அண்ணாசாலை வழியா பேரணிக்கு ரூட் கேட்டிருக்காங்க மயிலாப்பூர் வழியாதான் ரூட் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு முதல்ல ஒப்புக்காததால பேரணி ஒத்தி போடப்பட்டு இன்னைக்கு நடந்தேறி இருக்கு மீரா யோசித்து கொண்டிருந்தவள் வசந்த் எனக்கு ஒன்னு புரியலை ஒன்னு மட்டும் தானா எங்களுக்கு ஒன்பது புரியலை சொல்லுங்க உங்க கூட கேள்வி பதில் நல்லாவே இருக்கு நீங்க திரும்ப திரும்ப அவங்க அவங்கன்னு சொல்றீங்களே அந்த அவங்க யாரு அவங்க அவ்வளவுதான் ஸ்வரூப் பட்வர்தனை யார் கொல்ல விரும்புறாங்க எல்லாம் போலீஸ் கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஸ்வரூப் பட்வர்தன்கிறவர் அரசாங்கத்துக்கு எதிர்கட்சியை வலுப்படுத்தி ஹோல்டான் ஹோல்டான் நீங்க அதிகமா சிந்திக்கிறீங்க என்றான் கணேஷ் எங்களை போல மீரா இப்ப உங்களுக்கு என்ன அதை பத்தி உங்க ஹனிமூன் இன்னமும் முற்று பெறவில்லை அதை விட்ட இடத்துல தொடர வேண்டியதுதானே எங்க விட்டீங்க கவிதை பேச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு காரியத்துக்கு வந்தாச்சா இல்லை இன்னமும் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ தானா மீரா ஆனந்தை பார்த்து புன்னகைத்தாள் ஆனந்தும் மீராவும் புறப்பட்ட போது வசந்த் வீதி வரை வந்து டாட்டா காட்டினான் மீரா ஒரு கைனட்டிக் ஹோண்டாவை உயிர் கொடுக்க ஆனந்த் பின் சீட்டில் ஏறி கொள்ள இப்பவே யார் இன்சார்ஜ்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆல் த பெஸ்ட் என்று கையசைத்தான் கணேஷுடன் காரில் திரும்பும் போது என்ன பாஸ் பேசாம வர்றீங்க வசந்த் நீ என்ன நினைக்கிற நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ டிட்டோ அதாவது எல்லாம் போலீஸ் வேலை எப்படா நம்ப முடியாம இருக்கு சிபிஐ பாஸ் இன்னைய தேதிக்கு பட்வர்தனை உயிர் இல்லாம பாக்குறதுக்கு விருப்பப்படுறது யார் தெரியுமா அரசாங்கம் அப்ப அர்ஜுன் எல்லாம் நிஜமாவே அர்ஜுனை வரவழைச்சிருக்கலாம் இல்லை ராஜேந்திரன் தமிழ்நாடு போலீஸ் கர்நாடக போலீஸ் எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டாமா கர்நாடக போலீஸுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அவங்க தீவிரமாவே இவனைத்தான் அர்ஜுன் நினைச்சுக்கிட்டு துரத்தி இருக்கலாம் ஆனா தமிழ்நாடு போலீஸ் பற்றி எனக்கு சரியா சொல்ல முடியலை அவ்வளவு ஈஸியா போட்டோ மாற்ற முடியுமா இவங்களோட சம்மதம் இல்லாம இது முழுக்க முழுக்கவே சிபிஐ கேசாவும் இருக்கலாம் தமிழ்நாடு போலீஸுக்கும் தெரியாம அந்த மனோஜ்ங்கிறவரை பார்த்தா 
சிபிஐ மாதிரி தான் தோணுச்சு அந்த ஆளு பாருங்க புத்தர் மாதிரி எதுவும் உணர்ச்சி காட்டாம இருந்தார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்காமையே இருக்கிறது பெட்டர் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுறலாம் பாஸ் என்ன என்றான் கணேஷ் கொஞ்சம் வண்டியை மந்தவெளி போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கம் ஓட்டுங்க ஒரு நிமிஷத்துல வந்துருவேன் கணேஷ் அவன் சொன்னபடியே செய்தான் போலீஸ் நிலையத்தில் நிறுத்தாமல் சற்று தள்ளி நிறுத்த வசந்த் மெல்ல இறங்கி நிலையத்தின் உள்ளே வந்தான் யாருப்பா தனபாலை பார்க்கணும் எந்த தனபால் தனபால்னு இங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்டரா சிபிஐலிருந்து ஒருத்தர் என்றான் வசந்த் ஓ அவரா அவர் டில்லிக்கு திரும்பி போயிட்டாரே நீங்க யாரு அவர் மச்சான் என்று சொல்லிவிட்டு வசந்த் மறுபடி காருக்கு வந்தான் பாஸ் நம்ம நினைச்சது சரிதான்னு தோணுது என்னடா தனபால்னு ஒரு பட்சி இருந்திருக்கு சிபிஐ ஆபிசர் கணேஷ் மறுபடி காரை கிளப்பினான் பீச் ரோட்டில் போகும்போது காற்றில் ஸ்வரூப் பட்வர்தனின் ஆங்கில பேச்சும் அதன் மொழிபெயர்ப்பும் மிதந்து வந்து கொண்டிருந்தன மணல் எங்கும் சனவெல்லம் ஆரவாரித்து கொண்டிருக்க அந்த ஆளுக்கு தெரியுமோ மயிரிழையில உயிர் தப்பிச்சிருக்கோம்னு இப்ப கூட சரியா சொல்ல முடியலை வசந்த் மரத்தில் மறைந்தது மத யானை மரத்தை மறைத்தது மத யானைன்னு பாச்சா காட்டுது அவங்க மட்டும் ஓடாம இருந்தா நாம தேடாம இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஆனந்தை ஏதாவது டிராபிக் அஃபென்ஸ்ல கூட உள்ளே தள்ளி இருக்கலாம் போலீஸ் என்கிற மகத்தான ஆயுதம் நம்ம மாதிரி சனநாயக நாட்டிலேயே இத்தனை சாத்தியம்னா பாத்துக்கையேன் நிஜம்தான் பாஸ் சையத் மோடி கேசை பாருங்க பட்வர்தனின் குரல் மெல்ல அவர்களை விட்டு விலக ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் வசந்த் நாளைக்கு எந்த பேப்பர்லையும் இந்த கொலை முயற்சி சம்பவத்தை பற்றி செய்தியே வராது காலை மீராவை பக்கத்தில் தேடினான் ஆனந்த் படுக்கை காலியாக இருந்தது சன்னல் வெளிச்சத்தின் அருகில் காஃபியை பருகி கொண்டே மெல்ல செய்தித்தாளின் பக்கங்களை புரட்டி கொண்டிருந்தாள் இங்க வாயேன் ரெண்டு பேருமா பார்க்கலாம் வேண்டாம் கணேஷ் வசந்தை பற்றி பெருசா செய்தி வந்திருக்குமே இல்லை ஆனந்த் அதுதான் ஆச்சரியமா இருக்கு சரியா பாரு பார்த்துட்டேன் ஒரு பக்கத்திலையும் இல்லை எனக்கு என்னவோ ரெண்டு பேரும் புருடா விடுறாங்கன்னு தோணுது அப்படின்னா அந்த கொலை முயற்சி நடக்கவே இல்லை பின் என்னதான் நடந்ததாம் எங்கேயோ ஏதோ தப்பு இப்ப அதை பத்தி என்ன பேச்சு ஆரம்பிச்சு வச்சதை தொடரலாமா இல்லை முற்றும் போற்றலாம் என்றாள் மீரா இத்துடன் சுஜாதா அவர்களின் ஓடாதே நிறைவுற்றது